ఆకట్లు ఎట్లా ప్రయాణిస్తా ఉంది మాకు డిస్ప్లే వస్తుంది అవును ఈ రాడార్స్ అవన్నీ ట్రాకింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఆ డేటా కంప్యూటర్స్ కి వెళ్ళి కంప్యూటర్స్ ప్రాసెస్ చేసి మనకు కావాల్సిన రీతిలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎవ్రీ ఒక సెకండ్ కు పది శాంపుల్స్ ప్లాట్ చేస్తాం సో వండర్ఫుల్ గా వెళ్తా ఉంది ఫస్ట్ స్టేజ్ అరవై సెకండ్లు యాభై సెకండ్ యాభై సెకండ్లు దాని తర్వాత అంటే ఏమైందంటే ఏదో ఫస్ట్ స్టేజ్ తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ ఫ్లైట్ అదే అంటే ఫోర్త్ స్టేజ్ రాకెట్ అది సెకండ్ స్టేజ్ ఫ్లైట్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది సో టంబ్లింగ్ అయింది అన్నమాట రాకెట్ టంబ్లింగ్ అవుతుంటే ఇంకా పెద్దగా ఎక్కువ ముందుకు జరగదు సో ఆ హుషారు అంతా ఫస్ట్ స్టేజ్ వరకు యాభై సెకండ్లు అంత సంతోషం అంతా నీరు గారిపోతుంది సో ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాబట్టి we didn't expect such a this thing so anta mm. disappoint kala kala disappoint ayam year gani but adhesha nishpohal rala one year tarvata same experiment to malla repeat chesam okay it went wonderfully mm. so satellite orbit lo kelindi mm. inga andar mohallo velugu <laughs> santosham <laughs> chappatlu uh. alage mm. prati sari mm. <laughs> నెక్స్ట్ మేజర్ ఈవెంట్ వచ్చి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ పెద్ద దీనికి ఆగ్మెంటెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్వి అని లాంచ్ చేసాం అది కూడా ఇలాగే ఏఎస్ఎల్వి అంటే రెండు బూస్టర్స్ పెద్ద ఉన్నాయి టేక్ ఆఫ్ అయిపోయింది వండర్ఫుల్గా వెళ్ళింది అది ఫస్ట్ స్టేజ్ అయిన తర్వాత సేమ్ ప్రాబ్లం వీ రిపీట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్సో సేమ్ ప్రాబ్లం కోర్స్ దట్స్ టెరబుల్ డిసప్పాయింట్మెంట్ బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ వీఆర్ లెర్నింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సో ప్రతి ఫెయిల్యూర్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ లెసన్స్ స్పెషల్గా ఈ ఏఎస్ఎల్వి రాకెట్ ఫెయిల్యూర్ గేవ్ అస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఓకే తర్వాత వచ్చింది పిఎస్ఎల్ఈ నైన్టీ త్రీ అవును ఫస్ట్ ఫ్లైట్ కొంచెం ఫెయిల్ అయినా కానీ తర్వాత ఫ్లైట్స్ అన్ని కంటిన్యూగా సక్సెస్ సక్సెస్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ మన వర్క్ హార్స్ అని అవును బట్ ఆల్ ది లెసన్స్ మేము ఈ ఏఎస్ఎల్వి ఫెయిల్యూర్ లో నేర్చుకున్న లెసన్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఉపయోగపడ్డాయి చాలా బాగా పిఎస్ఎల్వి సక్సెస్ లో బాగా ఉపయోగపడ్డాయి మా సూపర్ బాసెస్ చైర్మన్ గారు ధావన్ గారు ఉండేవారు ఆ టైంలో ఇది అప్ టు ఎయిటీ ఫోర్ ధావన్ గారు ఎస్ఎల్వి ఏఎస్ఎల్వి టైమ్ ఎస్ఎల్వి టైమ్ లో ధావన్ గారు ఉండేవారు కోర్స్ ఆయన ఎప్పుడు చాలా హీ ఆల్వేస్ యూస్ టు కలాం గారు కోచ్ చేసేవారు ఓకే కలాం గారు ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఎస్ఎల్వి ఫ్లైట్ సో ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ఆయన ఏమి కోచ్ చేసేవారు అంటే ఫ్లైట్ అయిన తర్వాత ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అప్పుడు ధావన్ గారు ముందర ఉండి ప్రెస్ని అడ్రస్ చేశారు ఓకే హీ టుక్ ది టోటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇట్స్ పార్షియల్ సక్సెస్ అని ఫెయిలియర్ అని చెప్పుకుంటే ఇట్స్ పార్షియల్ సక్సెస్ అని చెప్పారు అదే సెకండ్ ఫ్లైట్ సెకండ్ ఫ్లైట్ వచ్చినప్పుడు ధావన్ గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉండి కలాం గారిని ముందర సక్సెస్ అయినప్పుడు సక్సెస్ అయినప్పుడు ఓకే సో దట్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ కలాం గారు ఎప్పుడు ఆయన ఎక్కడ జరిగినా కానీ ఇది కోట్ చేసేవారు ఓకే ధావన్ గారి అలాంటి వాళ్ళు ఆదర్శంగా ఉన్నారు మీకు ఆయన వారికి ముందు సారాభాయ్ గారు నేను సిక్స్టీ సెవెన్ లో తుంబాలో చేరాను అప్పుడు సారాభాయ్ గారు ఇన్ఛార్జ్ అనమాట అన్ఫార్చునేట్ గా ఆయన చాలా అర్లీగా చనిపోయాను మాకు డైరెక్ట్ చాలా జూనియర్స్ కదా సో బట్ ప్రతి నెల తుంబాకు వచ్చేవారు ఓకే ఆయన వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి చూపించాలి కొత్త ప్రయోగం మీకు ఉత్సాహం ప్రతి టీమ్ కొన్ని టీమ్స్ ఉండేది కలాం గారిది ఒక టీం ఉండేది తుంబాలో మేము వచ్చి రీసెర్చ్ సెంటర్ లో ఉండే ఓకే సో ఎవరికి ఒక ఆరు టీములు ఉండేటి ఏరోడైనమిక్స్ అని ప్రొపల్స్ అని స్ట్రక్చర్స్ అని అలా ఉండేది కలాం గారు ఏమో తుంబ రాకెట్ లాంచింగ్ వాళ్ళు అప్పటి వరకు ఈ అమెరికన్ రాకెట్స్ లాంచ్ చేసేవారు సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు మనకు రాకెట్లు ఏమి లేవు లేవు అవును సో సారా బాగా గారు ఎంకరేజ్ చేసేవారు కాంపిటీషన్ కూడా ప్యారలల్ గా అదే వర్క్ చేస్తున్నా కానీ ఎంకరేజ్ చేసేవారు సో అది ఒక చాలా ఉపయోగపడ్డది అనమాట డెవలప్మెంట్ సో ఈ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి మాకు కొత్త కొత్త మీకే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి జిఎస్ఎల్వి టూ థౌజండ్ వన్ లో 
క్రయోజనిక్ స్టేజ్ నుంచి మేము ఫస్ట్ లాంచ్ చేసాం దాంట్లో ఫోర్ లిక్విడ్ బూస్టర్స్ ఉన్నాయి అవి లిఫ్ట్ ఆఫ్ నాలుగు సెకండ్ల ముందర ఇగ్నైట్ అవుతాయి ఎందుకంటే లిక్విడ్ ఇంజిన్స్ ఒక అవి ఫుల్ థ్రస్ డెవలప్ చేసేదానికి టైం పడుతుంది ఒక మూడు సెకండ్లు ఏం పడుతుంది అదే సాలిడ్ మోటార్స్ అయితే ఇగ్నైట్ అవుతూనే విత్ ఇన్ హాఫ్ ఎ సెకండ్ పైకి లేస్తుంది సో ఈ జిఎస్ఎల్వికి ఏంటంటే నాలుగు లిక్విడ్ బూస్టర్స్ తర్వాత కోర్ లో సాలిడ్ ఉంటుంది సో అది వెరీ కాంప్లికేటెడ్ సీక్వెన్స్ ఆ ఫోర్ ఇంజిన్స్ ఇగ్నైట్ అయిన తర్వాత ఆన్ బోర్డ్ కంప్యూటర్ చెక్ చేస్తుంది నాలుగు ఇంజిన్లు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా చెక్ చేసి అన్ని సరిగా ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడే ఆ కోర్ బూస్టర్ ని ఇగ్నైట్ చేసి లిఫ్ట్ ఆఫ్ అవుతుంది ఇది కూడా ఇదంతా కూడా నాలుగైదు సెకండ్లోనే జరిగిపోవాలి టీ మైనస్ ఫోర్ సెకండ్స్ ఇగ్నైట్ అయ్యాయి టీ మైనస్ వన్ సెకండ్ దగ్గర టక్కని కంప్యూటర్ ఆపేసింది అండ్ దెన్ దెర్ వాజ్ ఫైర్ అది లైవ్ టెలికాస్ట్ వస్తుంది అవును అంతా లైవ్ టెలికాస్ట్ అవుతుంది గుర్తుకొచ్చింది అక్కడ ఆ ట్యాంక్స్ కి వచ్చి మేము కొన్ని ఇన్సులేటింగ్ ప్యాడ్స్ చుట్టుతాం అనమాట ప్రొపల్లెన్స్ వేడి ఎక్కుకుంటా లిక్విడ్ ఫ్లాన్స్ అవి వంటుకున్నాయి కొంచెం ఇమీడియట్ గా కంట్రోల్ రూమ్ లో మాకు అటువంటి ఇన్సిడెంట్ వస్తే వాటిని అప్పే దానికి రిమోట్ కంట్రోల్ నాజుల్స్ జెట్స్ వాటర్ జెట్స్ ఆన్ చేసాము కంట్రోల్ లో కంట్రోల్ ఫైర్ ఆఫ్ చేసాము ఏమైందంటే ఆ నాలుగు బూస్టర్స్ లో ఒక బూస్టర్ వచ్చి ఫుల్ థ్రస్ట్ డెవలప్ కాదా సో కంప్యూటర్ అది ఆన్ బోర్డ్ కంప్యూటర్ అది డిటెక్ట్ చేసి షట్ ఆఫ్ చేసేసి ఆ ప్రాసెస్ లో ఆ కొంచెం మంటలు వచ్చాయి అఫ్ కోర్స్ అప్పుడు పాకిస్తానీ వాళ్ళు బీబీసీ వాళ్ళు ఇదే ఫెయిల్యూర్ పదే పదే చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఈ బీబీసీ వాళ్ళు నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశాను ఏదైనా చెడు జరిగితే ఫెయిల్యూర్ జరిగితే దే విల్ బి ద ఫస్ట్ రిపోర్ట్ అవునా ఏదైనా సక్సెస్ అయితే అసలు ఎక్కడ మన మాట వినపడదు ఎక్కడ లాస్ట్ ఎక్కడ అసలు కనపడదు వాళ్ళ దగ్గర అది ఏమిటో మరి వాళ్ళ బీబీసీ వాళ్ళకి ఎందుకు అంత జలస్ ఏమో మనకు తెలియదు మోస్ట్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇప్పుడు కూడా ఇంగ్లాండ్ మనకేం పెద్ద ఏ రకంగా ఈ స్పేస్ దాంట్లో పోటీ కాదు కదా స్పేస్ కనే కాదు వాళ్ళు నార్మల్ గా బీబీసీ ఆ రోజుల్లో మనకు నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎక్కువగా హైలైట్ ప్రొజెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేయాలి మీకు తెలిసి ఉంటుంది మీరు మీ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కడ అడుక్కు తినేవాళ్ళు ఎక్కడ బిచ్చగాళ్ళు ఇవి ఇవి ఫోకస్ చేసి చూపిస్తారు అంటే నేను మా ఫీల్డ్ లో ఏం చెప్పి నేను అబ్జర్వ్ చేసేవాడు స్పెసిఫిక్ గా ఓకే మన లాంచింగ్ ఏమన్నా రిపో ఏ ఫారిన్ జర్నల్స్ ఫారిన్ మీడియా ప్రొజెక్ట్ చేశాయని ఇక్కడ బీబీసీలు ఎక్కడ ఏర్పడవు అదే ఫెయిల్యూర్ అయితే ఏర్పడతారు బట్ ఫార్చునేట్ గా ఏమైందంటే we could launch it within uh, one month the mm. same rocket uh, 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 engine problem and engine thesis inkot betti kotha engine betti mm. then we successfully flew it in uh, mm. 2000 uh, april idu march lo fail ayindi april lo launch chesam adi maatram jubile vallu that was that was a very successful launch bbc la adrala bbc la adrala adi vere ledu adi only fitta kath cheppanu adi adi murike sadha kadna nenu kuda so jslv దాని ఎస్ఎల్వి ఏఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి ప్రతి రాకెట్ అవును ఫస్ట్ టెస్ట్ లో ఏదో ఒక ఎన్కౌంటర్ అయ్యాము సో అఫ్ కోర్స్ మెంటలీ వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్ బట్ ద సేమ్ టైమ్ నో ఇట్ విల్ బి గ్రేట్ డిసప్పాయింట్ అది ఫెయిల్ అయితే డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు దాన్ని ఒక తపస్సు లాగా భావించి కఠోరమైన శ్రమ కదా ఐ థింక్ డే అండ్ నైట్ అక్కడే ఉంటారు కదా మీరు యాక్చువల్ గా ఈ లాంచ్ క్యాంప్ అనేది టిపికల్ ఒక రెండు నెలలు జరుగుతాయి శ్రీహరికోటలో స్పెషల్ గా త్రివాండ్రం నుంచి త్రివాండ్రం లో రెండు సెంటర్లు ఉన్నాయి సో వాళ్ళు సెంటర్ లో జనాభా వస్తారు బెంగళూరు లో శాటిలైట్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసి వస్తారు ఇట్లా అన్ని సెంటర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఆ టీమ్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి అండ్ దే విల్ బి హియర్ ఇన్ లార్జ్ నంబర్స్ ఒక వంద మంది రెండు వందల మంది అలా ఉంటారు ప్రిపరేషన్ టైం టిపికల్ గా ఒక టూ మంత్స్ పడుతుంది మాకు క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అందులో ఇనిషియల్ ఫేజ్ లో కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ టైం పట్టేది ఎందుకంటే టైం ప్రకారం ఈ హార్డ్వేర్ ఫ్లో అయ్యేది కాదు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేది వాళ్ళు డీ టెస్టింగ్ లో డిలే చేసేవారు సో టూ మంత్స్ ఒక్కప్పుడు త్రీ మంత్స్ కూడా పట్టిన టైమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇన్ని టీమ్స్ ని కోఆర్డినేట్ చేయటం ఎందుకంటే ఎవరు కన్వీనియన్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ట్రివాండ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు అవును వాళ్ళు మేము తప్ప మాకు ముందర ప్రయారిటీ కావాలి మేము పని చేసేసి మేము వెళ్ళిపోవాలి అవును అవునవును సో శ్రీహరికోటలో మాకు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వీళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేయటం 
టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒక సైడ్ అయితే లాజిస్టిక్స్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇది ఒక రిమోట్ ఐలాండ్ అవును ఆ రోజుల్లో మాకు అకామిడేషన్ చాలా కొద్దిగా ఉండేది ఓకే ఈవెన్ సీనియర్ డైరెక్టర్స్ ని డబుల్ రూమ్స్ ఇచ్చి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఓకే దే యూస్ టు వెరీ నైస్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆ రోజుల పెద్ద వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు మా పరిస్థితి అర్థం చేసుకొని దే ఉన్ మైండ్ షేరింగ్ ఏ సింగిల్ రూమ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఎందుకంటే అందరూ ఇంకా బెంగళూరు మెడ్రాస్ వచ్చి మాకు ఎంట్రీ ఎంట్రీ పోర్ట్ ఫ్లైట్ లంతా వచ్చి మెడ్రాస్ నుంచి ఒక 2 అవర్ డ్రైవ్ సో టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒక ఇష్యూ అయితే లాజిస్టిక్స్ లాజిస్టిక్స్ ఇస్ టు బి అనదర్ ఇష్యూ ఇది పెద్ద తలనొప్పి సరిగ్గా ఫుడ్ ఫుడ్ వాడ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు మాకు ఏంటి చెంపారు లేదు రెడ్ రైస్ అవును మీరేమిటి ఇక్కడ ఈ సాంబార్ పెడుతున్నావు ఫుడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు అలవాట్లు లేరు మన అలవాట్లు లేరు జిఎస్ఎల్ టీమ్ ఇనిషియల్ గా మాకు అప్పర్ క్రయోజనిక్ స్టేజ్ రష్యన్ సప్లై చేశారు మీకు తెలిసి ఉంటుంది అవును రష్యా క్రయోజనిక్ అదే కదా వాళ్ళు ఒక యాభై అరవై మంది కూడా ఉండేవారు ఒక స్టేజ్ లో దెర్ ఈస్ట్ బి ఓన్ ఎయిటీ పీపుల్ ఓకే వాళ్ళకి ఒక మంది ఒక ఒకరు చేసే పనికి పది మంది వచ్చేవారు వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో రష్యా వాజ్ ఇన్ బ్యాడ్ షేప్ అవును వాళ్ళకి మేము డైలీ అలవన్స్ అవన్నీ ఉండేటివి సో కంఫర్ట్ మంచి ఫుడ్ అవన్నీ అరేంజ్ చేసేవాడు సో వాళ్ళకని ఒక పెద్ద హాస్టల్ ఒకటి కట్టించాం శ్రీహరి కోటలో వాళ్ళకని మళ్ళా మెడ్రాస్ లో మన సవేరా హోటల్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కిచెన్ ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ అన్ని వాళ్ళకి అక్కడ ఏర్పాటు చేసారు ఏం కావాలంటే ఫుడ్ సో ఇది ఒక ఆ రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఈ రాకెట్ ఇట్ యూస్ టు బి హెక్టిక్ డే అండ్ నైట్ యాక్టివిటీస్ ఎందుకంటే ఒక టీమ్ పది గంటలు పని చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టీమ్ టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది సో వర్క్ వచ్చి కంటిన్యూస్ సో వాళ్ళకేం బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళకేం పర్వాలేదు వాళ్ళు ఏం పది గంటలు పది గంటలు చేసేవాడు మేము లోకల్ గా ఉండే అరేంజ్మెంట్ చేసేవాళ్ళకి ఎందుకంటే అన్ని టీములు మీదే బాధ్యత బాధ్యత చేయాల్సి వచ్చేది సో ఐ యూస్ టు టెల్ దమ్ ఆల్సో అరే బాబు యూ వి ఆల్సో హ్యావ్ ఫ్యామిలీస్ కాన్ బి స్పెండింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏ డే విత్ యూ బట్ దెన్ ఇట్స్ ఆల్ ఈస్ టు బి ఒక ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అందరూ అందరి గోల్ ఒకటే వి హ్యావ్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచ్ అచీవ్ ది టార్గెట్ ఇప్పుడు కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు అంటే రొటీన్ అయిపోయినాయి అనుకోండి ఆపరేషన్స్ అన్ని రొటీన్ ఎవరి పాటికి వాళ్ళకి తెలుసు ఏం వర్క్ చేయాలో ఆ రోజులు వి ఆర్ ఎవాల్వింగ్ ది ప్రొసీజర్ ఫ్రిక్షన్స్ ఉండేటివి అవును ఎవరు 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 ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇటువంటి చిన్న చిన్న సమస్యలు ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ బట్ వాట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అవన్నీ సార్ట్ అవుట్ అయిపోయినాయి సిస్టమ్స్ ఎవాల్వ్ అయినాయి అన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి టుడే ఎవరిబడి నోస్ వాట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ స్ట్రక్చర్ క్లియర్ ఎవరు ఏంటి అంతే ఇప్పుడు ఈవెన్ థర్టీ డేస్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ లో క్యాంపెయిన్ ఫినిష్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్ గా ఈ పొలిటీషియన్స్ కి అంటే ఓవర్ మే బి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు వీళ్ళకి ఇప్పుడు మాలాగే మాలాగానే వాళ్ళకు కూడా ఈ స్పేస్ గురించి పరిజ్ఞానం ఏమి ఉండదు సైంటిస్టుల మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే కదా మీరు చెప్పిన దాన్ని జనరల్ గా ప్రభుత్వంలోకి ఒక ఇప్పుడు మీరు స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మీరు ఒక ప్రపోజల్స్ పంపినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కదా చేయాల్సింది ఫండింగ్ కానీ శాంక్షన్ కానీ ఎలా ఉంటే ఇది అసలు వాళ్ళు స్పాంటేనియస్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళ లేకపోతే కొర్రీస్ వేస్తూ ఉండేవాళ్ళ బ్యూరోక్రసీ కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ జనరల్గా సి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ బడ్జెట్ ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేస్తాయి సో వీ ఆల్సో గో త్రూ దట్ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే సెప్టెంబర్ నుంచి మొదలెట్టి ఈచ్ సెంటర్ కలెక్ట్ చేసి హెడ్ క్వార్టర్స్లో థరో డిస్కషన్ చేసి ఫైనలీ బడ్జెట్ ప్రపోజల్స్ పంపిస్తాము జనరల్ ఐ థింక్ Which ever is the government in the party in the central mm. Mm. I think they are mostly supportive of our programs okay. even if it is good mm. but then keeping their own budget constraints overall there used to be quite a bit of constraint overall mm. budget funding constraint data oh, no. they used to impose some restrictions mm. but otherwise uh, I don't think any of our programs were seriously affected because of uh, fund restrictions mm. Mm. మోస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ డిలే అయితే దే ఆర్ మోర్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ వాటి వల్లే కానీ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ లేకుండా డిలే అయ్యేటని లేదు బట్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ గగనయాన్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది కదా దిస్ వాజ్ ప్రో దిస్ వాజ్ కాంటంప్లేటెడ్ ఏమి టెన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఓకే అప్పుడు మాధవన్ నాయర్ గారు చైర్మన్ గా ఉన్నప్పుడే ఈ గగనయాన్ ప్రపోజల్
So, some programs, priorities, government decide just to say, okay, it's not that priority, and then we can shift. But one of the programs approved is that, in the normal case, space programs are not an advantage of the time of the day. We used to prefer a profile for next 10 years or 20 years. Okay. In this case, a project, a rocket develop challenge, it's typical of the cycle. It's not the same thing. 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 Okay. वो कोटर आके डेवलप चाहिए आलंटे, इट इस टिपिकली अ टेन इयर साइकल, कावटे मना फोरकास्ट हु प्रोग्राम्स हु, फ्यूचर हु, ये में राकेट ले पुट डेवलप चाहिए आली आर, ये में स्पेसक्राफ्ट ले पुट डेवलप चाहिए आली वनी, यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्रोफाइल, आदि दावनगार चेयरमैन को नपड़े, वे यूज्ड � प्रति ईयर इन तब बजट का वाली, so used to जब तो projection चीजें शोल्ड, वो 20 years से सर्पड़ा, हाँ सर्पड़ा, so project वक्सार project approve आई थे, पुरे का JSLE project को 2000 crores approve आई थे, it is a question of only year अंता next year अंता नहीं गानी, we never used to face difficulty, okay, पर अलग आई थी government वाइज दर तो no, अरे इबन दूर आ, investors को डमी जब तो ना नो, they used to be very attentive, मैं सर्विस लोन नंगा प्रति सक्सेसफुल लाज तरवाता वो का डेलीगेशन नहीं ले वालों डेली ओके आह प्राइम मिनिस्टर का लोटा निकल पीवी नरसिमराव का रू वाजपाई का रू गुजराल का रू फिर अंदर ली वालों दे यूज्ड टू गिव अस एन अपॉइंटमेंट वो का गांठ सेफु कुछ नहीं अन्य विनय वालों तरवाता स्� so, imagery is such a thing. Oh, no. Imagery is such a thing, President Jaisa Varu. They used to listen to us attentively, appreciate us, have photo sessions on DATV. So, I also have some photo sessions with Vijay Vajpai Garu, Narsim Rao Garu, so, there are many photo sessions on that. Delhi, Lewal, Anivasan, all of these. Oh, okay. They are all memories for us. Oh, that's right. That's right. That's right. Success is not right. That's right. So, now, if you have a routine, you have a routine. It may not be there. Why is it a routine? You are the only routine. You are the only one who is a person. Prime Minister's office is the only one who is a LD, plus a person who is a person who is a practice and is a frequent. That's not the only one. That's the only one. That's the only one. Why is it the only one? It's the only one. 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 इधर कौन से इधर उस तक कुछ नहीं होता अंधे के इधर ना पहले ना कहने अंत नेहरसंग को डांटे हो चेदी अरे कुछ दिशे पे ना सरे असल एक्चुअल की अंतरिक्ष परिशोधन लो ये फील्ड में इधर पैदा होगा ना पॉपुलैरिटी राख मुंडो मीरो आप फील्ड लो की रावल निंद करने पिच नहीं अंते व्हाट वाज मी बैकग्राउंड � अपने दे स्टार्टेड आई थिंक बल्क रिक्रूटमेंट स्टार्ट विथ आवर ब्रांच अंतमुंडो 65 लो सारा भाई अगर अमेरिका के वेली कुछ ना टॉप पीएचडी सिंधी स्कूल चलो अगर आज जनवरी में नहीं सो 67 लो ने दे फर्स्ट ब्रांच ऑफ उड़ा कलाम गारु आयन ब्रांच वाल कुछ चार्ली का जेरा तुम्बा लो यारवे मूड ले � ये स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को डेवलपमेंट को वेरा वी डू अवर ओन रिसर्च ही वी आई कैन सेड दैट वी परास यू ओवर द फर्स्ट बैच बल्क रिक्रूटमेंट इंडिया लो इंडिया लो सो अवर एडवर्टाइजमेंट सोच चाहिए माफ रहे माफ फील्ड लो वो ची इधर वी हैव टू गेट इनटू बैंगलोर हेचल एयरनॉटिक्स वील्ड वील्ड की एट दैट टाइम दे आल्सो नीड पीपल विथ बैकग्राउंड इन एरोनॉटिक्स एरोडायनामिक्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं नहीं ओके सो ना फील्ड का बट्टे ने नो अप्लाई जाए तो तो जाप रहा होता त्रिवेण नो लो जाए ना होता दरी किन्हीं अच्छा फर्स्ट त्रिवेण रोल जो मत फैमिली शेयर कॉट प्रपोजल but I was in the same place, it was my maternal, my mother's place. So... Your mother? My mother, then my sisters were also married there in that... Okay, that's right. That's right. That's a giant family. So my elder sister, husband, and actually he is also my father-in-law. I am a teacher. Okay. I am a teacher, I am a teacher. My maternal uncle Uchi, he used to be in state government service. Mm. I think uh, he was a registrar of cooperative societies. Mm -hmm. He's like a mm. So, that's all background. Mm. Otherwise, they're all agriculture families. 
ఆ రోజుల్లో పెద్దగా అదే కదా చదువు అవును నేను బిఎస్సి తిరుపతిలో చదివాను ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఐ డూ ఇంజనీరింగ్ అదే ఇంజనీరింగ్ అది కూడా మళ్ళీ స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతారు తర్వాత తిరుపతిలో ఐ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ మై క్లాస్మేట్స్ నేను ఐ యూస్ టు గెట్ గుడ్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉండేవాడిని అతను సజెస్ట్ చేశాడు నారాయణ దేర్ ఇస్ బెంగళూరులో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది మద్రాసులో త్రీ ఇయర్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ డిగ్రీ ఓకేది ఎయిర్నాటిక్స్ అనే కాదు ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు ఉన్నాయి త్రీ ఇయర్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ బిఎస్సి ఉన్నాయి వై డోంట్ యూ అప్లై ఫర్ ఇటర్ అంతవరకు నాకు తెలియని కూడా తెలియదు అటువంటి కాలేజీలు ఉన్నాయి అప్లై చేశాను బెంగళూరులో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు వన్ ఆఫ్ ది వెరీ మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ తర్వాత చెన్నైలో మెడ్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కలాం గారు మా అల్యూమ్ని ఆయన ఒక సీనియర్ సో చెన్నై దగ్గర కాబట్టి ఊరికి ఇక్కడ జరిపోయాను ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మామూలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సివిల్ ఎలక్ట్రిక్లు మెకానికల్ ఉండేటివి కానీ ఇక్కడ కాలేజీలో స్పెషలైజ్డ్ బ్రాంచెస్ ఉండేటివి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఏరోనాటిక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ స్పెషలైజ్డ్ బ్రాంచెస్ ఈ కొద్ది ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఉండేటివి యాక్చువల్గా ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చి వర్ వెరీ ఫ్యూ కాలేజెస్ వర్ ఆఫరింగ్ సో ఏరోనాటిక్స్ అంటే ఏదో కొంచెం ఫ్యాన్సీగా అనుకుంటా సౌండింగ్లోనే తేడా ఉందని సో మీరు అలట్టు ఏరోనాటిక్స్ నుంచి స్పేస్ దాట్ ఆల్సో సౌండ్ అండ్ యాక్చువల్ ఐ వాజ్ ప్లానింగ్ టు డూ పిహెచ్డి ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఓకే చెన్నైలో తర్వాత అక్కడ త్రివాణంలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ సీట్ వచ్చింది అసోసియేట్ లెక్చరర్గా I had half a mind to mm. resign and come and join in the Indian of Science mm. and then mm. pursue uh, mm. academic career. Mm. But my boss was Vijay Nardhan Rao Garani and mm. Vijay Vada Kuala Vana. Mm-hmm. He was a PhD from USA. Okay. I was a MIT student. Mm-hmm. Kalam Gaur Kandi Moodh Samastal Senior. Senior Raina. Okay. <laughs> he was my boss. <coughs> and he, he, whatever you want to do, I'll arrange here, you stay here and say, I'm going to pursue it, sir. I'm going to pursue it. సో వారి మాట కాదని లేక అలాగే ఇక అదే కంటిన్యూ అయిపోయాం కంటిన్యూ అయిపోయాం టూ ఇయర్స్ తర్వాత సారాభాయ్ గారు సేరుకోట ఒక లాంచింగ్ స్టేషన్ కావాలి ఆయన ఎంతప్పుడు ఆయన డికేడ్స్ అహెడ్లో ఉండేవారు విజన్ సిక్స్టీ నైన్లో వీ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్మాల్ రాకెట్స్ ఒక ఇరవై కిలోలు ముప్పై కిలోలు బరువు ఉండే చిన్న రాకెట్లు వీ ఆర్ డెవలపింగ్ ఈ వాజ్ ఆల్రెడీ టాకింగ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఆఫ్ లాంచింగ్ ఏ శాటిలైట్ సో శాటిలైట్ లాంచింగ్ చేయాలి శాటిలైట్ లాంచింగ్ మనకి ఈస్ట్ కోస్ట్లో స్టేషన్ కావాలి చెప్పి ఈస్ట్ కోస్ట్లో సర్వే చేసి ఈ సెలెక్టెడ్ సిక్స్టీ ఏసీ ఎయిర్కోట ఓకే సో నైన్టీన్ సెవెంటీలో వర్క్ స్టార్ట్ సిక్స్టీ నైన్లో నేను స్టార్ట్ అయింది వర్క్ ట్యాప్ అండ్ టు బి నెక్స్ట్ మై నేటివ్ ప్లేస్ అవి సూళ్ళూరు పేట పక్కనే కదా పక్కనే కదా సో అప్పుడు దేవర్ ఫార్మింగ్ ఎ టీమ్ సో వైజయ్ రావు గారిని ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ చేశారు ఈ వాజ్ మై బాస్ దెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ I mm. also want to join the team. <laughs> okay, I'm going to this calendar. That's how I came to Sierra Gota. Sierra Gota was in 1972. Did you get to that? Yes, in 1972 and 2005. Who was there? 2005. So, if you look at the TV launch pads, the control centers, there was a lot of fun. So, you were talking about the Antarakshi Prayana. You were talking about the Antarakshi Prayana. All those facilities are there. ఈ ఆ కొత్త ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సీఆర్ కోట్లో ఇప్పుడు మీరు చూసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా లాంచింగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు అంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ సతీష్ ధావన్ అండ్ కలాం కలాం గారు యాక్చువల్గా మాకు ఈ వాజ్ నాట్ అవర్ బాస్ కలాం గారు ఈ వాజ్ ఓన్లీ ఏ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఫర్ ఎస్ఎల్వి త్రీ ఓకే తర్వాత ఆయన ఎయిటీ వన్లోనూ ఎయిటీ టూలోనూ హీ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇస్రో ఓకే ఇస్రో నుంచి బయటకు వెళ్ళారు బయటకు వెళ్ళి డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ లో జాయిన్ అయ్యారు సో తర్వాత ఆయన ఊరికైనా విజిట్ కు వచ్చేవాడు కానీ ఈ వాజ్ నాట్ విత్ అస్ ఈ వాజ్ మాలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఈ వాజ్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఫర్ ఎస్ఎల్వి త్రీ రాకెట్ బట్ ఏదన్నా కానీ ఒక వర్ష పర్సనాలిటీస్ వాళ్ళు వాళ్ళతో కలిసి కూడా మీరు చాలా కాలం పనిచేశారు కదా ఒక పది పది పదిహేనేళ్ళు అంటే ఎస్ఎల్వి త్రీకి శ్రీహరికోటలో లాంచింగ్ స్టేషన్ కు రాకెట్ డెవలప్మెంట్ లాంచింగ్ ఫెసిలిటీస్ దాట్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ కాబట్టి ఇంట్రాక్షన్ బాగుండేది వాళ్ళు ఆయన టీం వచ్చేవారు మేము అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళం సో దట్ వాస్ బట్ ఐ వాజ్ నాట్ రిపోర్టింగ్ టు హిమ్ డైరెక్ట్లీ సో ఓకే హీ వాజ్ ద ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రాకెట్స్ ఎస్ఎల్వి రాకెట్స్ ఎవరు కలాం గారా కలాం 
సో ఆ ప్రోగ్రాము అయిపోయిన తర్వాత అది ఫోర్ ఫ్లైట్స్ చేసాము తర్వాత ఆయన ఈ వెంట టు డిఫెన్స్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ డిఆర్డిఎల్ డైరెక్టర్గా ఆయనకి ఆఫర్ వస్తే ఆయన ఇస్రో వదిలేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అక్కడక్కడ అంచెలంచెలుగా ఆయన ఇస్రోలో ఉండి ఉంటే అంత పేరు వచ్చేది కాదు బాగా అయితే ఇస్రో డైరెక్టర్ అయ్యాడేమో ఇస్రో చైర్మన్ కూడా డౌట్ఫుల్ చైర్మన్ కూడా డౌట్ఫుల్ అంటే దావన్ గారి తర్వాత ప్రొఫెసర్ యుఆర్ రావు చైర్మన్ అయ్యారు అవును సో యుఆర్ రావు గారి తర్వాత ఆయన శిష్యుడు కస్తూరి రంగం చైర్మన్ అయ్యారు సో డాక్టర్ కలా ఉంటే ఒక ఘటన ఆపర్చునిటీ టు బికమ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇస్రో ఇక్కడ సందర్భం వచ్చింది కనుక చెప్తా ఇక్కడ కొంత పాలిటిక్స్ ఉంటాయి అంటారు సైంటిస్ట్లు నిజమేనా అసలు అంటే అన్ని ఫీల్డ్లో ఉన్నట్టే ఈ ఇప్పుడు ఇస్రో కానీ మన షార్ కానీ ఇస్రీ ఆర్ కొట్టది ఇక్కడ ఏంటంటే మలయాలీస్ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ తమిళియన్స్ తర్వాత కన్నడ గ్యాస్ ఆ తర్వాత తెలుగు వాళ్ళు ఈ ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ప్రసాద్ ప్రసాద్ గారు మీరు అవ్వాల్సింది యాక్చువల్గా ఇస్రో చైర్మన్ అక్కడ ఆ రేస్లో నేను చైర్మన్కి రైసింగ్లో నేను ఉన్నాయి ప్రసాద్ వాజ్ ఎలిజిబుల్ హీ వాజ్ హోపింగ్ టు బికమ్ అంటే ఎలిజిబుల్ ఎలిజిబుల్ కదా ఆయన అంటే ఆ రోజుల్లో సీనియర్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నది కిరణ్ కుమార్ ఒక ఆయన ఉన్నారు తర్వాత కిరణ్ కుమార్ కు తర్వాత ప్రసాద్ సీరియస్లీ హోపింగ్ దట్ యూ విల్ బికమ్ ఇట్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఇన్ గెట్ ఇట్ బట్ పాలిటిక్స్ ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ ఈ సెలక్షన్ అనే పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు కిరణ్ కుమార్ కు కూడా ఆయన ఏమో పొలిటికల్ పర్సన్ కదా ఐ నో ఐ థింక్ హీ ఆయన కాంటాక్ట్స్ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ హీ హ్యాడ్ ఎనీ పొలిటికల్ ఎక్సెప్ట్ దట్ ఆయన అహ్మదాబాద్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు హీ పరాఫ్స్ న్యూ మోడీ గారితో పరిచయం ఉండేదేమో అంతగా తప్పితే అంతేగా మరి అది అదే హెల్ప్ చేసిందని అంటారు మరి తెలియదు ఉండొచ్చు తెలియదు బట్ కిరణ్ కుమార్ వాజ్ దేర్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ రైట్ హోమ్ బిగినింగ్ సో రాజకీయాలు మనం ఇప్పుడు త్రివాణంలో సెంటర్ త్రివాణంలో ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దేర్ విల్ బి నంబర్ ఆఫ్ లోకల్ పీపుల్ మెయిన్ మా లాంచింగ్ యాక్టివిటీస్ మెయిన్గా ఫోకస్ వచ్చి త్రివాండ్రం సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ శ్రీహరి కోటలో మా టైంలో చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు ఇంజనీర్స్గా ఉన్నారు బట్ దెన్ వీ ఆల్సో హ్యాడ్ టమిలియన్స్ అండ్ మెన్ దిస్ థింగ్ సో అట్లీస్ట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ వాజ్ దేర్ వీ నెవర్ హ్యాడ్ సచ్ ఏ ఫీలింగ్ దట్ వీడి తమిళియను వీడి తెలుగు వాడు వాడిని పైకి రావాలి వీడి కింద ఇచ్చాలి వీ ఓన్లీ లుక్ డట్ హౌ ఈజ్ ఈజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరు ఈ కేబుల్ అంత రాజకీయాలు కంటూ పెద్దగా ఐ డోంట్ ఐ డో రియలీ డోంట్ సీ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ ప్లే ఇన్ ఇన్ అట్లీస్ట్ ఇన్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ పోనీలేండి అదన్నా అట్లా ఉంటే బాగుండు ఇట్ షుడ్ బి ఎప్పుడు అదే కాకుండా ఈవెన్ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆల్సో యూస్ టు బి ప్రాక్టికలీ నిల్ మేము బ్యూరోక్రాట్స్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ కానీ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఇంటర్ఫీర్ అవ్వాలంటే వాడికి ఏదో కొద్దిగా గొప్ప తెలియాలిగా వాళ్ళకి ఏం తెలిసి వస్తుంది అట్లా కాదు ఇప్పుడు వీఆర్ ఏ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సో మా ఫైనాన్సెస్ కానీ మా అప్రూవల్ సైకిల్ అన్ని గవర్నమెంట్ ప్రొసీజర్స్ అవును దే హ్ హ్యావ్ టు గో త్రూ ది బ్యూరోక్రాటిక్ సిస్టమ్లోనే వెళ్ళాలి ఇప్పుడు జేఎస్ ఫైనాన్స్ అని ఉంటారు అడిషనల్ సెక్రటరీ ఉంటారు జాయింట్ సెక్రటరీ ఉంటారు క్యాబినెట్కి వెళ్ళాలి ప్రపోజల్స్ ఇవన్నీ కదా సో బట్ వీ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఎక్సలెంట్ కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ది అంటే ఇప్పుడు రెస్పెక్ట్ అయితే ఉంది కదా మీరంటే అంటే అట్లా కాదు ది ఇంటరాక్షన్ అట్లీస్ట్ మేము ఉన్న టైంలో సెక్రటరీ ఆల్వేస్ యూస్ టు బి అవర్ టెక్నికల్ పర్సన్ ఓకే యువర్ రావు కానీ ధావన్ గారు కానీ ధావన్ గారు ఉన్నప్పుడు సేషన్ వచ్చి ఆయన కింద పనిచేసేవారు ఓకే టీఎన్ సేషన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ టీఎన్ సేషన్ మాతో మాకు పరిచయం ఉంది ఆయనతో మా ప్రాజెక్ట్స్ అప్రూవల్ కూడా ఆయన ఈ నెగోషియేషన్ కమిటీ చైర్మన్ గా ఉండేవాడు సో ఐ యూస్ టు బి ఏఎస్ఎల్ లాంచ్ ఫెసిలిటీ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు యూ బిల్డ్ బిగ్ స్ట్రక్చర్ సో దానికి మాకు కొంత వాల్యూ దాటితే ది కాంట్రాక్ట్ నెగోషియేషన్ కమిటీ హీ వాజ్ చైరింగ్ సేషన్ మిస్టర్ సేషన్ వాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ దట్ కమిటీ ఐ వాజ్ ద మెంబర్ సెక్రటరీ ఓకే సో ఆ ప్రపోజల్స్ ఇంకా ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే చీల్ చేస్తాడు బట్ హీ వాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ నెగోషియేటర్ ఒక పార్టీస్ వచ్చి కూర్చుంటే ఇంకా ఆయన తట్టుకోలేరు ఆయన ఏ రేట్ అంటే ఆ రేటే కదా ఈస్ బిన్ ఎక్సలెంట్ నెగోషియేట్ జనరల్ గా బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే దేవర్ దేవర్ కన్సిడర్ దెమ్స్ ప్రాజెక్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ వాళ్ళు మేము వేరే 
వీళ్ళు వేరని కాకుండా ఆల్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ అడిషనల్ సెక్రటరీ లెవెల్ చాలామంది మేము వర్క్ చేసాం మీనాక్షి సుందరం గారని హీ వంట్ టు బికేమ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వారు అడిషనల్ సెక్రటరీ పనిచేశారు తర్వాత రంగాచారి గారిని ఇక్కడ మన ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ గారు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయన సిబిడిటి చైర్మన్ గా మన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్స్ బోర్డ్ చైర్మన్ ఉన్నారు ఆయన మా డిపార్ట్మెంట్ అడిషనల్ సెక్రటరీ పనిచేసేవారు సో వి వర్క్ విత్ ఎం ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికి రిపోర్ట్స్ కి దే యూస్ టు బి ఎస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్ వి నెవర్ ఫెల్ట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ సో వి హ్యాట్ యూస్ హ్యావ్ ఎక్సలెంట్ సపోర్ట్ ఏంటంటే మీరు స్వర్ణయుగంలో పనిచేశారు ఇప్పుడైతే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి అవుతుంది నాకు తెలియదు అట్లీస్ట్ అది వి వర్ దేర్ మీకు టిప్కల్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వీ హ్యాడ్ ఈ పిఎస్ఎల్వి టవర్ చూసారు సార్ చూసి లాంచ్ అవుతున్నారు దట్ వాజ్ బిల్ట్ బై వన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్ టేకింగ్ అలహాబాద్ త్రివేణి స్ట్రక్చర్ సార్ మేము ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఉన్నాయి బట్ దెన్ ఆఫ్టర్ కాంట్రాక్ట్ వస్ సైండ్ వీ రియలీ హ్యాడ్ ప్రాబ్లమ్ రన్నింగ్ విత్ మేనేజింగ్ దట్ కాంట్రాక్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ వాజ్ వెరీ పూర్ మనం డబ్బులు ఇస్తే ఆ డబ్బులు ఏర్కి ఖర్చు పెట్టేసేవాళ్ళు వాళ్ళు సబ్ కాంట్రాక్ట్స్ వెళ్ళేటి ఫండ్స్ ఆ ఫండ్స్ అసలు వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసే వాళ్ళు కాదు బట్ దెన్ వీ రియలైజ్ దట్ ది పార్టీ ప్రాజెక్ట్ విల్ గెట్ డిలేడ్ సో వీ సాట్ విత్ దమ్ వీ టోల్డ్ దమ్ విల్ రిలీజ్ ద మనీ బట్ నాట్ టు యూ డైరెక్ట్లీ యూ టెల్ టు హూమ్ ది పేమెంట్ హెస్ట్ గో and we will on your advice we will release the payment to the your mm. subcontractors mm. so department also has to agree mm. so all would agree here mm. so we worked out a mechanism mm. so adi kuda public sector ke the kada public sector mm. so tara second launch pad gattam adi mekan that is another public sector ji vaalu thari ide problem vaal under coat chesar 250 crores chesar project coat mm. ఫైనలీ ఇట్ ఎస్కలేడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే గవర్నమెంట్ లో టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అప్రూవల్ రావాలంటే అంత ఈజీ కాదు ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడేముంది కానీ సో వీళ్ళు వీళ్ళ సపోర్ట్ బాగుండేది మాకు ఐ థింక్ ఆల్ ది బ్యూరోక్రాట్స్ అడిషనల్ సెక్రటరీ జాయింట్ సెక్రటరీస్ ఢిల్లీలో క్యాబినెట్ అప్రూవల్స్ ఇవన్నీ మాకు త్వర త్వరగా వచ్చేసేటివి ఎస్పెషలీ ఇటువంటివి ఈ ఫైనాన్స్ ఎస్కలేషన్ రష్యన్ కాంట్రాక్ట్ కూడా అలాగే ఉండేది ఒరిజినల్ గా రష్యన్ కాంట్రాక్ట్ అంత వాల్యూ అయితే వాళ్ళు ప్రధానికి ఎక్స్ట్రా డబ్బులు కావాలి అవును బట్ దెన్ వి వర్క్ టుగెదర్ ఎస్ అ టీమ్ సో ఏ అడ్డెల్స్ లేకుండా ఆ ప్రయాణం వల్ల సాగిపోతూ వచ్చింది ఓన్లీ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుట్ ఓన్లీ వెన్ దిస్ టూ జీ స్కామ్ కేమ్ టూ జీ అప్పుడు దేవాస్ అని మొదలెట్టారు కదా ఇస్రో కూడా కేమ్ అవునవును బ్యాడ్ లైట్ అప్పటి నుంచే కొంచెం కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ తయారైంది అంతవరకు అదర్వైజ్ అసలు మిమ్మల్ని ఎవరు సస్పీస్ కూడా చూసేవాళ్ళు ఎవరు వేలే చూపించేవాళ్ళు కరెక్ట్ ఇక్కడ కరప్షన్ ఉంది ఇక్కడ మిస్మేనేజ్మెంట్ ఉంది వేలే చూపించేవాళ్ళు కాదు అవును అసలు అంటే అట్లా చేస్తారని కూడా ఎవరికి ఎవరికి ఊహకు కూడా తట్టేది కాదు ఎవరికి కానీ అట్లాంటి అట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్ అంత డెడికేషన్ కమిట్మెంట్ ఉండే సైంటిస్టులకు సంబంధించిన విషయం వస్తే నమ్మి నారాయణది ఒక పెద్ద మచ్చలాగా ఉండదు ఎందుకంటే సినిమా కూడా తీసేటప్పటికి జనానికి బాగా తెలుస్తుంది అది అసలు ఏం జరిగింది అనేది అప్పుడు ఆయన తీసిన సినిమాలో ఆయన క్లెయిమ్ చేసినటువంటి దే ఆర్ ఆల్ ఐ వుడ్ సే దే ఆర్ ఫాల్స్ అంతేనా ఆ క్లెయిమ్స్ అన్ని ఓకే హీఈస్ నాట్ సచ్ ఎ కీ పర్సన్ ఓహో సో యాక్చువల్గా ఆయన బాసు ఆ టీంలు మా మలయాళ మనోరమలో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ఆయన బాసు ఆయన బాసు ముత్తునాయం గారు అని ఉండేవారు హీ వాజ్ ది హీ వాజ్ రిపోర్టింగ్ టు హిమ్ ఆ టైంలో నమ్మి నారాయణ నమ్మి నారాయణ సో యాక్చువల్లీ దే హెవ్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ దేర్ ఆర్ ప్రెస్ రిలీజ్ దట్ వాట్ నమ్మి నారాయణ హెస్ క్లెయిమ్ ప్రొజెక్టెడ్ దే ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ హీ హెవ్ ప్రొజెక్టెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ అ వెరీ హీ పర్సన్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ అన్ ఇన్సల్ట్ ఇస్రో టు సే దట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్రో హాస్ సఫర్డ్ అని నో సచ్ థింగ్ ఐ ఇస్రో ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ సింగిల్ ఇండివిజువల్ ఇస్రో వర్క్ ఈజ్ బిగ్ కలెక్టివ్ పెద్ద దే హ్యావ్ సో మెనీ డిసిప్లిన్స్ సో ఒక్క ఇండివిజువల్ లేనంత మాత్రాన ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇస్రో వర్క్ అంతా వెనకబడిపోయింది అంతేలేండి ఒక నిజంగానే ఒక ఇండివిజువల్ లేకపోతే భారత అంతరిక్ష పరిశోధన మూతబడిపోతుంది అంటే అంతకంటే ఓన్లీ థింగ్ వై ఇన్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ హాజ్ నాట్ అఫిషియలీ ఫుడ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ రైట్ పర్స్పెక్టివ్ 
ఎందుకంటే దేర్ సో మచ్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ అవును ఆ పిక్చర్ వల్ల అట్లీస్ట్ హాఫ్ డజన్ పీపుల్ కాల్డ్ మీ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ అదే కదా నబ్బినారాయణ అండ్ మైసల్ వట్టినట్టు ది ఇంటర్వ్యూ ఆన్ ద సేమ్ డే నేను ఇస్రోకెళ్ళో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు సిక్స్టీ సెవెన్లో యు ఆర్ ఇంటర్వ్యూడ్ ఆన్ ద సేమ్ సేమ్ డే ఓకే అచ్చా ఇద్దరు కాంటెంపరీసా సో ఐ నో నబ్బినారాయణ వెరీ వెల్ ఐ థింక్ ది ఇష్యూస్ ఆర్ నథింగ్ టు డూ విత్ హియర్ దన్ ఎనీ స్పైయింగ్ అండ్ ఆల్ ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ ఇష్యూస్ ఆర్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ దేర్ ఆర్ ఐ థింక్ హీస్ ఇంట్రాక్షన్ విత్ లోకల్ పీపుల్ లోకల్ థింగ్ మేబీ మైట్ ఆఫ్ పుట్ హిమ్ ఇన్ ట్రబుల్ నాట్ దట్ హీ ఈయన ఎక్కడేదో సీక్రెట్స్ అన్ని తీసుకెళ్లి చేశాడు దేర్ ఆల్ ఫాల్స్ అలిగేషన్స్ అది అంతవరకు ఫాల్స్ అవి ఫాల్స్ దట్ ఈస్ నాట్ అవుట్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ యాజ్ ఇఫ్ కొన్ని డ్రాయింగ్స్ బట్ ఆయన చేసిన క్లెయిమ్స్ ఆయన హీ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇవన్నీ సినిమా అనేటప్పటికి ఏమో సినిమాలో కొంచెం గ్లోరిఫై చేస్తారు కాదు యాక్చువల్గా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దట్ ఫిల్మ్ నేను చూడలేదు సినిమ నేను నేను చూసా నిజమే మీరు అన్నట్టు దాని ఇంపాక్ట్ చాలా మంది మీద ఉంది అంటే ఆయన ఏదో నిజంగా చాలా గొప్ప సైంటిస్ట్ ఆయన అలా చేయటం చాలా దారుణము ఇలాంటి అభిప్రాయానికి ఎవరైనా వస్తారు ఆ సినిమా చూస్తే మీరు అన్నట్టు మీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా దాన్ని ఏది డినై చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు అల్టిమేట్ గా కోర్టులోనేమో ఈ ప్రూవ్డ్ ఇన్నోసెంట్ ఈజ్ ఇన్నోసెంట్ మేబీ ఎస్ ఫర్ ఎస్ దట్ చార్జ్ ఈస్ కన్సర్న్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్సూనెంట్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ హీస్ క్యారీర్ ఇస్ సఫర్డ్ ఆ కోర్ట్ కేసు వల్ల క్యారీర్ సఫర్డ్ అయ్యారు మేబీ యూ కూడా బికమ్ ఎ సెంట్రల్ డైరెక్టర్ లైక్ మీ ఆర్ లైక్ ఎనిమిది ఎల్స్ షార్ డైరెక్టర్ అయినట్టు ఆయన సెంట్రల్ డైరెక్టర్ అయ్యేవాడు దట్ అఫ్ కోర్స్ దర్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఆయన క్యారీర్ సఫర్ అయింది దాని బట్ క్లెయిమింగ్ దట్ ఇస్రో ప్రోగ్రామ్స్ ఫాలో బ్యాక్ బై టెన్ ఇయర్స్ దేర్ ఆల్ ఫాల్స్ క్లెయిమ్స్ ఓకే ఓకే బట్ సటన్ హీ హస్ సఫర్డ్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఈయన్ వి నో హిమ్ వి కీప్ ఈయన అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కాల్ చేస్తాడు ఇప్పటికీ మాట్లాడతారు మీరు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారా మరి మీరు అడగలేదా ఏది ఇది అంత ఈ సినిమా ఏంటని ఇట్లా నన్ను అడిగారు ఇవి కొంచెం ఎంబ్రాసింగ్ కదా ఆల్రెడీ హియర్ సఫర్డ్ ఇగ్నామిని అతను కాంపెన్సేషన్ పే చేసినట్టు ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ కాంపెన్సేషన్ అంటే ఇటు ఇట్ కనాట్ మానిటరీ కాంపెన్సేషన్ కంటే ఇది మెంటల్ ఎగోని మెంటల్ ఎగోని మానసిక వేదన మాత్రం చాలా హిమ్సెల్ఫ్ హిజ్ ఫ్యామిలీ అవును సొసైటీ నుంచి సొసైటీ పిల్లలు నథింగ్ కెన్ కాంపెన్సేట్ నథింగ్ కెన్ కరెక్ట్ వై ఎగ్జాక్ట్లీ వై గాట్ ఇన్ టు దట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ వీ డోంట్ నో బికాస్ వాట్ దీస్ ఐబీ పీపుల్ ఆర్ పోలీస్ పీపుల్ వాట్ దే హ్యాడ్ అగేన్స్ట్ హిమ్ వీ డోంట్ నో వై బికాస్ ఈ వాజ్ అ లోకల్ మ్యాన్ మేబీ హీ హ్యాడ్ సమ్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఫర్ ఎస్ దే దే మై టు గాట్ ప్రెజర్ ఈస్ వీ డోంట్ నో ఓకే లోకల్ పోలీసే కదా అసలు మెయిన్ అది ఐబీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది అన్నారు కదా తర్వాత సబ్సిక్యూట్గా they also endorsed but as far as the department is concerned i don't think we had uh, i mean we had any doubt about hmm. i know the spy integrity mark hmm. uh, we never had such doubts about hmm adhe okate kada ikka anta minchi inka asala mana space sector lo ikka ekkada edi jara atlanti jarigini atte em unnaya spying activity ala ekkada levu kada asala hmm but mee meeda matram mottham surveillance untundi kada scientist meeda i don't know ఎవరు ఎవరు సర్వేలర్స్ ఐ డోంట్ నా ఐమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఎనీ సర్వేలర్స్ గవర్నమెంట్ డెఫినెట్లీ పెట్టింది ఎందుకంటే ఇది స్పేస్ రిలేటెడ్ కదా కరెక్టే బట్ అంటే మీకు తెలిసినట్టు చేస్తారండి మీ వెనకాల అట్లా ఉండొచ్చు మేమేమి వీ డోంట్ క్యారీ ఎనీ నేషనల్ సీక్రెట్స్ వే వీ ఓన్లీ డూ అవర్ సైంటిఫిక్ వర్క్ కరెక్టే ఇప్పుడు ఈచ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాస్ట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ కదా సో కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ దేశ ప్రజల సొమ్ము ఇది ఎట్లాంటిది వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇంత ఖర్చు వ్యయ ప్రయాసాలకు వచ్చి చేసేటప్పుడు దాని అంతిమ ఫలితం దేశం అనుభవించక ముందు బయటికి ఏమైనా వెళ్తే అది నష్టమే కదా అనేది ఉంటుంది జనరల్గా ఇప్పుడు సునాయాసంగా కాపీ కొట్టే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అంత ఈజీ కాదండి ఇదా టెక్నాలజీస్ కొన్ని ఉంటాయి ఓకే the whole thing they cannot copy okay but the question is if there are some key technologies mm. so okay if they have established some contacts mm. they can try to mm. get that information mm. so but anyway i am not aware of uh, of course me uh, nenu anedante general ga cheptunna we of course oka 
రాకెట్ ప్రయోగం జరిగేటప్పుడు విల్ బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఎవరైనా మిస్టీ మిస్టీ విత్ ఇన్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఎవరైనా ఉంటారు ప్రాబ్లం అనేది అంటే వీ జనరల్ మేక్ షూర్ దట్ ఎనీ యాక్టివిటీస్ జరిగేటప్పుడు దెర్ విల్ ఆల్వేస్ బి అంటోస్ అసలు యాజ్ అ ప్రోటోకాల్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ టు సూపర్వైజ్ సేఫ్టీ ఒక గ్రూప్ సేఫ్టీ టీమ్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ క్వాలిటీ టీమ్స్ ఉంటాయి సో యాక్చువల్ వర్క్ చేసే టీమ్ టు మానిటర్ ది వర్క్ క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్స్ సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్స్ సో టీమ్ ఉంటుంది కాబట్టి అట్ నో టైమ్ ఎ సింగిల్ విల్ బి సింగిల్ పర్సన్ విల్ బి వర్కింగ్ సో అటువంటి ఆస్కారం తక్కువ బట్ అట్లీస్ట్ వీఆర్ కేర్ఫుల్ మేక్ షూర్ దట్ ఎనీ టైమ్ ఒక యాక్టివిటీ జరిగేటప్పుడు ఆల్వేస్ ది రిక్వైర్డ్ టీమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అట్ దట్ టైమ్ దట్ వీ నార్మల్లీ మేక్ షూర్ ఓకే సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ జనరల్గా ఉంటాయి రాకెట్ అసెంబ్లీ జరిగేటప్పుడు మాది సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సో ఎన్సూర్స్ దట్ ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ గో టు దర్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ సో ఆ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి సో దట్ ప్రికాషన్స్ మీ బేసిక్ ప్రికాషన్స్ చేస్తే తీసుకుంటాము మీరు పని చేసినప్పుడు కానీ తర్వాత సందర్భాల్లో కానీ రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైనప్పుడేమో దేశం అంతా గర్విస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు అవేర్నెస్ పెరిగింది కనుక అందరూ టీవీలు చూస్తుంటారు ఎమోషనల్ అయిపోతుంటారు ఆ ఫ్యూ సెకండ్స్ అంటే సంతోషంతో నేను చెప్పేది కొంచెం ఏదైనా ఇందాక అన్నట్టు సెట్ బ్యాక్లు వచ్చింది అనుకోండి కొంచెం నిరసించిపోతూ ఉంటారు అలాంటి టైంలో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు అంటే ఇది మీరు చేసేది దేశం కోసం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జీతం అనేది పక్కన పెట్టేసేయండి దేశం కోసం మానసికంగా చాలా దృఢ సంకల్పం ఉండొద్దు ఏమండి ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు మీకు కొన్ని చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఫెయిల్యూర్ అయినా కానీ సక్సెస్ అయినా కానీ యాజ్ సూన్ యాజ్ ది లాంచింగ్ ఈజ్ ఓవర్ యూ గెవ్ గో బ్యాక్ టు లుక్ అట్ ద డేటా ఓకే వెదర్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్లైట్ ఈవెన్ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్లైట్ అయినా కానీ వీ వాంట్ టు లుక్ అట్ ఇట్ ఎట్లా సక్సెస్ అయింది అసలు అది ఈవెన్ అనామిలీస్ ఉన్నాయా అదే ఇంకా సో వీ జనరలీ హ్యావ్ ఏ క్విక్ లుక్ డేటా ప్రజెంటేషన్ ఓకే విత్ ఇన్ టూ అవర్స్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఏ సిస్టమ్ డేటా అంతా ఆల్రెడీ శాటిలైట్ లాంచింగ్ అవుతూనే డేటా అంతా ఆల్రెడీ చేస్తుంది సో వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ సెట్ ఆఫ్ పెరామిటర్స్ విచ్ వీ షుడ్ లుక్ అట్ ఇట్ సో ఆ పెరామిటర్స్ అన్ని కలౌట్ చేసేసి ప్లాట్స్ చేసేసి దట్ రెస్పెక్ట్ టీమ్ టు ప్రజెంట్ చేస్తాయి సో వీ నో ఇమీడియట్లీ ఏదైనా సిస్టమ్స్ లో మైనర్ డివియేషన్స్ వచ్చాయి తర్వాత డీటెయిల్ డెవాల్యుయేషన్ తర్వాత జరుగుతుంది ఓకే ఫ్లైట్ ఆ టైంలో ఎంజాయ్ చేస్తాం టూ అవర్స్ తర్వాత దెన్ విల్ లుక్ అట్ సిట్ కొడుతుంటారు కదా లుక్ అట్ ది డేటా సో వాట్ ఫీడ్బ్యాక్ వీ అవుట్ ఫర్ నెక్స్ట్ మిషన్ సో ఈ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ మిషన్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు వీ ఆల్వేస్ లుక్ బ్యాక్ వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ అనామలీస్ ఇంత ముందు ఫ్లైట్ లో ఉన్నాయి వాటికి ఏమిటి కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి దిస్ ఈస్ ఏ రొటీన్ ఇప్పటికి కూడా జరుగుతాయి ఇప్పుడు ఆపరేషనల్ ఫ్లైట్స్ లో కూడా చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ కనపడతాయి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మైన్యూట్లీ లుక్ అట్ ఓకే ఎందుకు వచ్చింది ఇది ఏమైనా కన్సర్న్ దీనికి ఏమైనా కరెక్టివ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తారు స్పెషలీ వీ హ్యావ్ ఏ వెరీ రోబస్ట్ రెవ్యూ మెకానిజం ఒక త్రీ టైర్ రెవ్యూ మెకానిజం అనుకోండి సో ఇండివిజువల్ సిస్టమ్స్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీస్ ఉంటాయి దెన్ ద హోల్ లాంచ్ వెహికల్ అనేది ఒక దానిపైన ఒక కమిటీ ఉంటుంది ఓకే దానిపైన వచ్చి మిషన్ రెడీనెస్ రెవ్యూ అని ఇంకొక కమిటీ ఉంటుంది ఈ బిఫోర్ లాంచ్ ఈస్ క్లియర్డ్ ఇట్ గోస్ త్రూ దీస్ ఆల్ దీస్ త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ రివ్యూస్ సో నేను రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఈ మధ్య కోవిడ్ వరకు కూడా ఐ వాజ్ మెంబర్ ఆఫ్ దట్ రివ్యూ కమిటీ అనుకుంటాం రివ్యూ టీమ్ ఐ వాజ్ మెంబర్ ఆఫ్ దట్ టీమ్ అవును అడ్వైజర్గా ఉన్నారా మీరు ఇప్పటికీ దీనికి అడ్వైజర్గా ఉన్నాము బట్ దట్ మిషన్ రెడీనెస్ రివ్యూ టీమ్ టిల్ రీసెంట్లీ ఇప్పుడు కొత్త కమిటీస్ వేశారు బట్ ఈవెన్ టుడే ప్రతి మిషన్ ముందర ఏ బ్రీఫింగ్ డన్ ఆన్లైన్ జరుగుతాయి అన్ని చైర్మన్ సెన్స్ ఇన్విటేషన్ పలాన రోజు పలాన ఈ టైంలో ప్లీజ్ కైండ్లీ పార్టిసిపేట్ అని ఒక త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ ప్రజెంటేషన్ మన చంద్రయాన్ మిషన్ సో వీ హ్యాడ్ కప్ టూ టైమ్స్ ప్రజెంటేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ ఏదో వేరే మిషన్ ఉంది సో దానికి ప్రజెంటేషన్ సో ఈవెన్ నౌ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వైట్స్ టు ఓకే మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతూనే ఉన్నారుగా యాక్టివ్గానే ఉన్నారుగా 
సో రివ్యూస్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ రొబస్ట్ రివ్యూ మెకానిజం వల్ల అప్పుడు ఇప్పుడు మా టైంలో ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అవి స్పెసిఫిక్గా లుక్ వీ లుక్ అట్ ఇట్ ఏమిటి బాబు ఇది ఈ ఏరియా నువ్వు చేసావని ఓకే సో కొత్త ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్స్ కూడా దే లుక్ ఫార్ ఏ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ది ఓల్డ్ టైమర్స్ ఎందుకంటే వీఆర్ ద పీపుల్ హూ ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అదే అది ఇప్పుడు చంద్రయాన్ లాంచ్ వరకు సక్సెస్ అయింది ఇంకా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఇంకా ఎయిట్ డేస్ అయిందా మొత్తానికి ఇంకో నెల పైన ఉంది చంద్రమండలం చేరడానికి అంతే కదా సో అది అప్పుడు దాకా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ పోతున్నారు ఇది యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ రైట్ డైరెక్ట్ అంటే ఇది ఇంకా ఇంకా ఎర్త్ ఆర్బిట్లోనే ఉంది సో ఎర్త్ ఆర్బిట్ నుంచి మూన్ ఆర్బిట్కి ఐ థింక్ ఈ మంత్ ఎండ్కు ప్లాన్ చేస్తున్నారు తర్వాత మూన్ ఆర్బిట్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ అనదర్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎందుకంటే ఆర్బిట్ స్లోగా తగ్గించుకుంటూ వస్తారు ఐ థింక్ ఫైనల్ డిసెంట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ ఏదో ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు కరెక్ట్ అమెరికా మూడు రోజులు వెళ్ళాడు అంటే మనకు నలభై ఐదు రోజులు పట్టింది అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఎందుకు అంటారు అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు అపోలో మిషన్స్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ ఇంజెక్ట్ ఇన్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ అంటారు ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ అంటే ఎర్త్ నుంచి మూన్కి వెళ్ళే ఆర్బిట్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ ఓకే ఓకే సో సో దే డైరెక్ట్లీ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ అండ్ ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ రాకెట్ టు గివ్ దట్ రిక్వైర్డ్ స్పీడ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం లాంచ్ చేసిన జిఎస్ఎల్ రాకెట్ ఇట్ కెన్ ఫోర్ టన్స్ వెయిట్ అది ఇట్ క్యాన్ గివ్ దట్ మచ్ స్పీడ్ స్పీడ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ ఓకే ఓకే సో మా స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే ఇది ఖర్చు తక్కువ మనది ఖర్చు తక్కువ ఖర్చు తక్కువ అంటే ఇది రాకెట్ డజంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ పవర్ లేదంటే శాటిలైట్ బరువు తగ్గించాలి ఓకే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్లు పెట్టాలంటే నాలుగు టన్లు శాటిలైట్ పోదు ఏ రెండు టన్లు పెడితే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ పుట్ ఇట్ బట్ దెన్ వీ హ్యావ్ డిజైన్ దిస్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఇన్ టూ పీ టూ పార్ట్స్ ఒకటి ల్యాండర్ ఒకటి ఆర్బిటర్ ఇవన్నీ చేసాం సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ త్రీ పాయింట్ నైన్ టన్స్ ఫోర్ టన్స్ సో ఫోర్ టన్స్ బరువు వీ కెనాట్ పుట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే వీ పుట్ ఫస్ట్ ఇన్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ సో దీంట్లో ఈ ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో రెండు మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఒక ఒక మాడ్యూల్లో ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఎవన్ ఇంజిన్ సో వీ కీప్ ఫైరింగ్ దట్ ఇంజిన్ అండ్ గివ్ దట్ రిక్వైర్డ్ పుష్ ఓకే సో దే ఆర్ ఇన్స్ట్ ఆఫ్ గివ్ డూయింగ్ అట్ వన్ గో స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తున్నాం సో దట్ ఎవ్రీ స్టెప్ వీ మేక్ షూర్ దట్ ది ది వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ద ఇంపల్స్ వీ వాంట్ గివ్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్లీ గివెన్ సో వీ విల్ చెక్ ది ఆర్బిట్ మనం అనుకున్న ఆర్బిట్ కరెక్ట్ గా వచ్చిందా సో ఇది సార్ట్ ఆఫ్ కాషియస్ ప్రాసెస్ సో దట్ వీ డోంట్ ఒకసారి పుష్ చేసి మళ్ళీ ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి కరెక్ట్ అనవసరంగా ఫ్యూయల్ వేస్ట్ అవుతుంది వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు కన్సర్వ్ ఫ్యూయల్ ఎందుకంటే ఈ ఎర్త్ ఆర్బిట్ నుంచి లోనార్ ఆర్బిట్ తీసి ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ లో మూన్ చుట్టూ ఆర్బిట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు వీ హ్యావ్ టు ఎకనామికలీ యూజ్ ద ఫ్యూయల్ అదే సో అందుకని స్టెప్ బై స్టెప్ పెట్టారు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అండ్ లాస్ట్ టైం మనం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చేసింది సేమ్ సీక్వెన్స్ ఫాలో అయ్యాం అండ్ వీ నెవర్ ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్ టిల్ ది లాస్ట్ లాస్ట్ లెగ్ వరకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇట్ వెంట్ ఎగ్ పర్ఫెక్ట్లీ లైక్ వాట్ వీ ప్లాన్డ్ అందుకని వీ డోంట్ వాంట్ చేంజ్ దట్ సో వాట్ ఎవర్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంట్ లాస్ట్ టైం సో మనం మనుషుల్ని ఎప్పుడు పంపగలం మనుషుల్ని మూన్కి ప్లాన్ లేదు ఇప్పటికి ఇస్రో వీఆర్ రైట్ నౌ గగన్ యాక్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి ఓకే ఓన్లీ ఎర్త్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళేదానికి మూన్ ఆర్బిట్లోకి మనుషులు పంపించాలంటే యూ నీడ్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ రాకెట్ ఓకే లైక్ అపోలో లాట్ సైజ్ కావాలి కావాలి అదే రైట్ నౌ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ది రాడార్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో నాకు తెలిసి ఇస్రోస్ మేనిఫెస్ట్ ఇస్రోస్ మేనిఫెస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు గగనయాన్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఆల్రెడీ గోయింగ్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ జిఎస్ఎల్ రాకెట్ ఉన్నది కదా దీనికంటే కొంచెం పవర్ఫుల్ రాకెట్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ఇంకా కొంచెం పవర్ఫుల్ అదే అదే ఓకే సో మూన్ 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 కు మనుషులు పంపే ప్రాజెక్ట్ ఇంతవరకు
యు హెట్ క్రియేట్ ది ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో అక్కడ యాజ్ ఆఫ్ నౌ కూడా అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ లేదు కదా జీవరాశి లేదు కదా సో యు హెట్ టు క్రియేట్ జీవరాశి లేదు లేదు సో యు హెట్ టు క్రియేట్ సచ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాబిట్ హ్యాబిటేషన్ క్రియేట్ చేయాలి సో అంతేలేండి దీని నాశనం చేసాక భూమిని దాని గురించి పనైపోతుంది మనకి ఒక 10 15 ఇయర్స్ కితో ఏదో న్యూస్ ఆర్టికల్స్ వెళ్ళింది ఆల్్రెడీ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు వ్యూ మీద ఆల్్రెడీ ప్లాట్లు వేసేశారు ప్లాట్లు వేసారు భూమి మీద అంటే ఇప్పుడు భూమి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే ప్లానెటరీ ట్రావెల్ కి మూన్ విల్ బికమ్ అ ట్రాన్సిట్ పాయింట్ ఓకే సో ఫస్ట్ గో టు మూన్ అండ్ ఫ్రమ్ మూన్ యూ ట్రావెల్ టు ది దట్ ఈస్ స్ట్రాటజీ ఇప్పుడు ఒక సైడ్ ప్రపంచంకి వెళ్ళాలంటే దుబాయ్ నుంచి ఇంకో సైడ్ అయితే సింగపూర్ లాగా అంటే మూన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా మూన్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ ట్రాన్సిట్ పాయింట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫ్యూయల్ అంతా మోసుకెళ్ళాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానం ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ ప్రకారం ఫ్యూయల్ అంతా మోసుకెళ్ళాలి దెన్ దట్ బికమ్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అఫేర్ ఇఫ్ యూ కెన్ జనరేట్ ఫ్యూయల్ ఇన్ మూన్ లెట్ ఎస్ ఏ మూన్స్ మూన్ లో వాటర్ వాటర్ ఐస్ ఉంది అన్నారు సో వాటర్ ఐస్ ఉంటే వాటర్ లో హైడ్రోజన్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ఉంటుంది సో యూ కెన్ జనరేట్ ద హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సో ఒక ప్లాంట్ అక్కడ పెట్టి అక్కడ ఫ్యూయల్ తయారు చేసి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మోసుకెళ్ళకుంటా అదే అదే మూన్ నుంచి తీసుకెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఇంకో సాటిలైట్ కి అదే ఇంకొక ఫ్యూచర్ లో ఏంటంటే వి డోంట్ నో మాపి అట్లీస్ట్ మా జనరేషన్ లో దొరకదేమో బట్ ఫ్యూచర్ లో దడి దాడి ఇప్పుడు ఎలన్ మస్క్ గారు పెద్ద స్టార్ షిప్ అని రాకెట్ తయారు చేస్తున్నారు కదా ఈ మధ్య ఎక్స్ప్లోడ్ అయింది అది సో దట్ ఇస్ వాట్ మార్స్ మనుషులను తీసుకెళ్ళారు రెగ్యులర్ ట్రిప్లు సో ఆయన డ్రీము డ్రీమ్ ఏం కాదు ఈజ్ ఈజ్ డ్రీమ్ అంటే డే టు డ్రీమ్ అన్నాడుషింగ్ ఫర్ ఇట్ పుషింగ్షిప్ రాకెట్ అనేది హ్యూజ్ రాకెట్ ఈజ్ డెవలపింగ్ ఇట్ అవును సో డబ్బులు ఉన్నాయి డబ్బులు ఉంటాయి కాదండి ధైర్యం ఉంది డబ్బు ఉంది తెగింపు ఉంది తెగింపు ఉంది పట్టుదల అండి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ద వే ఈ రెవల్యూషన్ రైజ్ ది రాకెట్ లాంచ్ ఫాల్కన్ రాకెట్ అని డెవలప్ చేశాడు ఈ సిక్స్ మంత్స్ లో అరవై లాంచింగ్స్ చేశాడు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే దేశం ప్రపంచంలో మిగతా అన్ని లాంచింగ్ ఏజెన్సీస్ ఎన్ని లాంచింగ్స్ యాడ్ చేసినా కానీ అంత అంత నంబర్ రాదు అవును హీ హీ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లాంచింగ్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ వీక్ అండ్ హీఈస్ బిల్డింగ్ ఏ కాన్స్టలేషన్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ స్టార్ లింక్ అని Uh, you would get interle- internet directly from the satellite. Mm. DTH. DTH. Yeah, no, you DTH can get like internet right without this. any of these things. Uh, like without mm. these things. So, already 4,000 satellites have launched. Mm. So, the competitor is one web. We have mm. mm. launched two web. Bharati, Airtel, mm. and mm. Dittlo. Mm. One web satellite is 650 satellites. We have a constellation. Mm. సో దాంట్లో రెండు లాంచింగ్స్ మేము చేసాం ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ ఏలియన్స్ వీటి గురించి మాట్లాడుతుంటారు అప్పుడప్పుడు చూసామంటారు అవి కథలు కథలు వస్తూ ఉంటాయి అన్ని ఫిక్షన్స్ సైన్స్ రిలేటెడ్ ఫిక్షన్స్ అసలు ఇస్ దట్ పాసిబుల్ యుఎఫ్ఓ అనేది అనఐడెంటిఫైడ్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది మనం చిన్నప్పటి నుంచి అదే కదా అంటే మన ఇమాజినరీ థింగ్స్ అవి ఇమాజినరీ కాదు వాట్ దే డూ ఈజ్ ఈవెన్ టుడే దే దే రిపోర్ట్ ఒక సమ్ అన్యూజువల్ ఈవెంట్ ఓకే ఏదో రిపో అక్కడక్కడి నుంచి రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ లాస్ట్ మంత్ ఆల్సో ఐ వాజ్ రీడింగ్ వన్ ఆర్టికల్ ఎక్కడో యుఎస్ఏలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర సమ్ అన్యూజువల్ ఫినామినా ఏదో ల్యాండ్ అయినట్టు దే ఆర్ రిపోర్టింగ్ so there is really there is no physical explanation what is that mm. so there was also last week one article that i read the some periodic radio waves mm avunu vastunna ayi vastunna ayi so one scientist was interpreting mm. this could be signal from some aliens mm. so whether uh, aliens are there or not you know we really nobody has really established it Let's but uh, earth oka planet unnattu exo planets konni locate chesaru kada ekkada mm. konni light years dooram mm. so there is always a possibility mm. that life may be there in uh, uh, some planet ipudu america lo oka object nal meda land ayinattu ga sadhyam unnaru kada meeru 
అది ఎక్కడి నుంచి దాని మీద ఫర్దర్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే తెలుస్తుంది కదా అది ఎక్కడి నుంచో చూడొచ్చు చేస్తుంటారు చేస్తుంటారు బట్ మేబీ నాట్ కమ్మింగ్ టు పబ్లిక్ డొమైన్ టు ఎక్సాల్ ఏం జరిగేది నిజమా అబద్ధమా ఇప్పుడు కొన్ని ఫినామల్ లైక్ మీటియర్స్ అవి కూడా వస్తుంటాయి మిస్టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇది కూడా అవును సో నథింగ్ nobody has really reported the physical evidence of aliens imagination alla undaneddam unda leda telidu undochu undapochu edana kavachu ante kada ipudu ipudu yaza of now nasa is nasa super power kinda undu kada ante kada nasa is of course one top this thing they are now slowly you know ipudu private agencies ipudu ఏడు ఎలన్ మస్కే ఈజ్ నాసా ఈజ్ నౌ క్వైట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎలన్ మస్క్ నౌ ఆస్ట్రోనాట్స్ వాళ్ళు ఇంత మొన్నటి వరకు సోయుజుతో రష్యాతో వెళ్ళేవాళ్ళు అవును నౌ రష్యాతో కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది సో ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ కి నౌ టోటలీ డిపెండెంట్ ఆన్ మస్క్ వీడు ఎలన్ మస్క్ డ్రాగాన్స్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ డెవలప్ చేశాడు అంటే వాళ్ళు కాంపిటేటర్ గా బోయింగ్ వాళ్ళు కూడా డెవలప్ చేస్తా చేస్తున్నారు బట్ స్టిల్ ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్ స్టిల్ నాట్ రెడీ బట్ బోయింగ్ రెడీ అయితే వాళ్ళకి రెండు ప్రైవేట్ పార్టీస్ ఉంటాయి నాసాక్ కూడా చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళవి ఆల్మోస్ట్ సంథింగ్ లైక్ ట్వంటీ బిలియన్ డాలర్స్ బిలియన్ డాలర్స్ ట్వంటీ బిలియన్ మంది ఎంత వన్ బిలియన్ వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ అని బడ్జెట్ అవును వాళ్ళు బిలియన్ వాళ్ళ బడ్జెట్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ బిలియన్ డాలర్స్ చైనీస్ ఆర్ గోయింగ్ స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు ఆఫ్ లేట్ ఆఫ్ లేట్ గా అంటే టెన్ ఇయర్స్ అదే ఆఫ్ లేట్ అంటే నేను వాళ్ళు వాళ్ళు నో దే ఆర్ రాకింగ్ దే ఆర్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్పేస్ స్టేషన్ స్పేస్ స్టేషన్ సో నౌ ఈవెన్ టుడే ఐ వాజ్ రీడింగ్ దట్ వాళ్ళ ఒక చైనీస్ సైంటిస్ట్ that telling that by 2030 mm. china will send astronauts to moon mm you also thought on that okay so mm. for that they need to develop a powerful rocket we are already developing it mm. so, so 2030 ki mem akada kuda corona theesukeltharu china is doing a very str- uh, big way strong way but, uh, they want to prove they want that that everything they are aiming only uh, yes. they want to prove that they are, yes. they are nowhere not inferior to anybody any, anybody <laughs> particularly america <laughs> ఇప్పుడు మనకి మన ఇస్రోకి నాసాకి ఒక జాయింట్ వెంచర్ లాగా ఏదో కుదిరినట్టు ఉంది కదా జాయింట్ వెంచర్ అంటే దే ఆర్ వెరీ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ ఐ థింక్ దే వన్ జాయింట్ దే వాంట్ బిల్డ్ అ శాటిలైట్ ఇస్రా అని ఏదో సంథింగ్ నిసార్ అని నిసార్ సింతటప్ అపర్చర్ రాడార్ అని సో నాసా అండ్ ఇస్రో ఆర్ జాయింట్లీ వర్కింగ్ అన్ శాటిలైట్ దట్ ఇస్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఐ థింక్ క్వైట్ కాస్ట్లీ ప్రాజెక్ట్ అని ఆఫ్ కోర్స్ సో ఎప్పుడు లాంచ్ డేట్ ఇంకా టైం ఉంది అనుకుంటాను సంథింగ్ అంతకు ముంచి పెద్ద కోఆర్డినేషన్ నాసా నాసాతో మాకేమి పెద్దగా అంటే డిపెండెంట్ గా డిపెండెంట్ కాదు ప్రాజెక్ట్స్ గా పెద్దగా లే పెద్ద నాకు తెలిసి ఏమి నాసా దే వాంట్ జస్ట్ జాయిన్ దట్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అప్పుడు డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ థింక్ దే ఇన్వైటెడ్ అదర్ నేషన్స్ టు జాయిన్ ఓకే but isro didn't take interest okay okay oka chinna story cheptaru mm. 2000 lo we went to <coughs> brazil mm. brazil was a partner in that uh, international space station mm. so brazil ku vachi mm. they gave a responsibility mm. oka ee chinna ee uh, activity nu develop cheyali mm. brazil in turn gave a contract to an american company mm. <laughs> okay <laughs> so we don't we didn't want to do that type of participation <laughs> if you so participate isro will develop and it and uh. so <laughs> isro avidhanga we work on projects only where we do it by ourselves mm. we work with uh, europe mm. so మెగాట్రాపిక్స్ అని శాటిలైట్స్ వాళ్ళని చాలా శాటిలైట్స్ మీరు లాంచ్ చేసి పెడుతున్నారు లాంచ్ కాదు అప్పుడు స్పేస్ కు సంబంధించినంత వరకు అమెరికా రష్యా అండ్ చైనా యూరోప్ లేటు నేను చెప్పేది యూరోప్ ఇప్పుడు కూడా యూరోప్ లో కూడా యాక్చువల్లీ యూరోప్ టుక్ ఎ స్టాండ్ అన్లైక్ ఇంగ్లాండ్ Europe should have its own independent space program not dependent on NASA ani mm. 1917 inchi that has been their uh, mm. stand and France is the motive force okay France konchi eppudu vaalu kodi aggressive ga untaru le aggressive ga do they don't want to become a satellite a, to somebody else satellite to mm. somebody so oh. they 
That is why the Ariane program, the SpaceX or Falcon rocket rocket mundu, fifty percent of the communication satellite market was captured by the European Ariane space. Oh no. Mana satellites and akni chega the largest communication satellites. Oh no. Pravar ka akne kada. Ipuru. वाला फाल्कन नहीं नोचे तो बढ़ के ये ला डिमांड तक किन्हें कहनी अदर वाज यूरोप हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट स्पेस प्रोग्राम दे हैव प्रोग्राम्स टू मार्स मार्स मिशन हो दे वर्क जाइंटली विथ नासा आल्सो देर नंबर ऑफ प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स बट दे हैव देर ओन इंडिपेंडेंट स्पेस प्रोग्राम सो मेरो अंते साइंटिस्ट लेंटे कुछ और रेशनलिटी यानी क्या तो बेसिक क्या मेरे अंदर कंटे मावों लो अंते साधारण ना प्रजेलो ना में दी चंद्रुल अंते पुत कहना साइंटिंग कर पड़ेगा नहीं तो सूर्य डिको के नमस्कारों चंद्रुल को नमस्कारों ये लैंड नाम कहल उन्हें इतना आज चंद्रुल में तो क्या मेरे मनुष्य नहीं लेदर पगड़ा हुआ प Asuluru perata Chengal, nama guru kita lakukan orang orang terpapat yang tersebut dengan kita lakukan orang 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 orang. Ini nama kami itu kecil sendiri ni mungkin asalnya. Ini ada. Ini modal yang dalam orang direct. Ini ni, there are two totally I think now with this only there are two two totally different aspects. Okay. Science beri, faith beri. Faith beri. Kalau ada nenek pun tak. Yeah, yeah, thing. So praying God. That is mana mana Hindu culture. Mana belief ada. Mana yang mana orang important activity. Karya kerja macam apa itu terpulu? Ah, dewi ni orang asyik sulit diusikan aja, orang mana? Sampradaya, mana? Sampradaya, mana? Culture. Tahu no. So individual ni berti, ini, I think ini, dawan gar orang pun dijarak leh. Oh, acha. Aina, nan bilu orang? Aina, dawan bilu orang ni, yang kadu. But some more practical person aina. Aina, nan bilu orang rasional, irrational, ista rasional nak teli dah. Okay. But I am only telling you that. Okay. 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 So I think they are two different. Mm. Uh, just because I am a scientist doesn't mean that I don't believe in God. I don't believe. Of course, ne na ante ne onda le atlan ne na onda. Ante science u ane me dianta ne ante dani prati dani viswan ne chedis tanar meeru. Meita scientist veeru meeru veeru. There are so many things that can go wrong. Ne na kuri jupta na ante vaka rocket program ante. There are so many things which can go wrong. Aavo no. No perfect ka ni jeech na chhu. ये तो नोक चिन्ना मिस्टेक जरिये ना दौला इट कैन फेल नाउ नो सो इट इज़ अ फेल दैट प्लीज अलाव अस टू डू इट परफेक्टली अंते करेक्ट प्रॉपर का मो सक्सेसफुल का ये टाइप जोड़ने नहीं अन्य सो दानी क्रिटिसाइज़ जेटो में मीडिया लो ये उटी लेन्ता मोड नमकाला ये वनांटो आई थिंक दैट्स अन्य जंगे को now, the space scientist, the space guy, the defense guy, the Mita scientist, you have to be aware of what you have to do in the world. Because you are doing this work, you are doing this work, you are doing this work, and you are doing this work. The country and the country are doing this work. In that ratio, I would like to say that, suppose a cricketer, Oga rendu century je sih orang kondo, okay, mana one day lono, dia entar no. Desi anta mar boy patah orang ni. So as thailo atla scientist lu kocir apa lagi, ansang hero sahaja orang entar kita. Ata iplo orang ni orang na orang da, ane bawaan law plakar orang entar. Ante punya ni cricket lo, at one tu, they are all individual performances. Mee dah dikadu. Ini dia ni tu je team performance. Of course there 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 will be individuals who perhaps Kotak atau kani petang macam macam on time, but ultimately it goes it as a isro has developed it. So isro ek payah rosde, isro lo panjai sebal mak andar ke payah rosne tel lekka. And we really feel it also. Jadi kan time face chase sama gula. I'll just give you one example. Na aku ni gua na katano he has planned a vacation to Thailand, Bangkok. So kalka kita kelir family tu. Suddenly realise that. To travel there, mm. he need to complete some immigration procedures, mm. which will take a couple of days. Mm. 
ఆయనకి తెలీదు అది ముందరనే కంప్లీట్ చేసుకోలేదు అయ్యో దెన్ ఈ మెట్ దెమ్ అండ్ టోల్ దెమ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో ఆర్గనైజేషన్ ఐ డి నో దిస్ అంటే ఇమీడియట్లీ హిస్ పేపర్స్ ఆర్ ప్రాసెస్ అట్ క్లియర్ ఇట్ ట్రావెల్ అట్లీస్ట్ ఆ రెస్పెక్ట్ దొరికింది ఆయనకి అది దిస్ వన్ ఇన్సిడెంట్ బట్ జనరల్గా వేర్ ఎవర్ వీ గో వి సే దట్ వీఆర్ ఫ్రమ్ సచ్ సచ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఐ థింక్ జనరల్లీ వీ ఫీల్ దట్ వీఆర్ గివన్ రెస్పెక్ట్ ఓకే అండ్ డ్యూలీ పోరా అనుకుంటా ఐ థింక్ దట్ రెస్పెక్ట్ హెస్ బీన్ దేర్ అది చాలు నేను అనేది కూడా ఎక్కడో దగ్గర ఒక సాటిస్ఫాక్షను అంటే ఎంతో కొంత మీరు మీ టైంని ఫ్యామిలీ కంటే ఎక్కువ కేటాయిస్తారు కదా దట్ ఇస్ ట్రూ నేను అనేది దానికోసం ఇప్పుడు మిగతా జాబ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫిక్స్డ్ అవర్స్ తర్వాత వస్తారు ఆఫీసు ఇల్లు వాళ్ళది దట్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ లైఫ్ మీదేమో డెడికేటెడ్ లైఫ్ అది ఎన్ని రోజులు పడుతుందో ఎప్పుడు పోతుందో ఆ సక్సెస్ అప్పటిదాకా మీకు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా గుర్తుకుంటారు కదా సపోజ్ లాంచింగ్ లాంచింగ్కి డేట్ అనౌన్స్ చేశారు అనుకోండి ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్ మంత్ మనుషులు కూడా గుర్తున్నారు కదా అవునా అంటే డెడికేషన్ నేను చెప్పి అదే ధ్యాస అదే ధ్యాస సో దానికి ఏంటంటే ప్రతిఫలం ఇట్ నా నీ నాట్ బీ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ రివార్డ్ అని కాదు ఓకే ఒక గుర్తింపు గౌరవం యా ఐ థింక్ దట్ ఈస్ దేర్ ఐ థింక్ ఈవెన్ టుడే ఇఫ్ సమ్ బడి గోస్ అండ్ సేస్ దట్ నేను ఇస్రోలో పనిచేస్తానంటే ఐ థింక్ గెట్స్ జాబ్స్ కూడా కొంతమంది మారేవాళ్ళు ఇస్రోలో పనిచేసి వస్తున్నా అంటే ఐ థింక్ ది ఆల్సో రికగ్నైజ్ దట్ ఓకే దిస్ మస్ట్ బీ ఏ గుడ్ క్యాండిడేట్ అని వాళ్ళకి జాబులు మారాలనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఐ థింక్ దట్ ఈస్ దేర్ ఐ థింక్ ఓకే ఐ హోప్ వీ వీ విల్ రీటైల్ దట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో సో అంటే ఇప్పుడు మీకు పద్మశ్రీ ఇచ్చారనుకోండి అది ఒక రికగ్నిషన్ మీ అంటే మీ అఫర్టర్నిటీకి సైంటిస్టులకి యాక్చువల్లీ ఐ ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఇస్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ మై టీమ్ నాట్ మై అజ్ ఇండివిజువల్ అది అది మీ మెగ్నాన్ మస్తు మీ అప్రోచ్ అది నేను అనేది ఏంటంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఆ ఫెటర్నిటీకే నుంచి ఎంతమంది ఇద్దరికి ఇచ్చినా ముగ్గురికి ఇచ్చినా పది మందికి ఇచ్చినా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక ఫెటర్నిటీని గుర్తించినట్టే అవును అట్లా నేను మీరు మీరు నేను అనేది ఒకే దారి కాకపోతే ఏంటంటే దాంట్లో కొంచెం ఎక్స్పర్టైజ్ అయ్యి కొంచెం ఇది వచ్చిన వాళ్ళకి కొంచెం డెఫినెట్గా పర్సనలైజ్డ్గా ఇస్తారు కదా అట్లా కాదు కదా ఒక డాక్టర్గా పద్మశ్రీ ఇస్తారు ఇస్తారు ఒక మ్యూజిషియన్గా ఒక పద్మశ్రీ ఇస్తారు దట్ ఈస్ ఎ ఇండివిజువల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఒక సైంటిస్ట్గా ఇస్తే ఇట్ నీ నాట్ బీ అన్ ఇండివిజువల్ ఇట్ ఈస్ కానీ మీరు అక్కడ సైంటిస్ట్గానే మీకు వస్తాను మీరు మీ నారాయణ అనే పేరు మీద కదా వచ్చేది కరెక్ట్ ఆల్రెడీ వచ్చింది బట్ ది ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దట్ ఐ కుంట్ హవ్ డన్ ఇండివిజువల్ ఎనీథింగ్ వితౌట్ మై టీమ్ కోర్స్ మీరు అన్నట్టు అది కరెక్టే లేండి ఎందుకంటే అక్కడ అంటే అట్లా అనుకుంటే డాక్టర్ కూడా ఇప్పుడు సర్జరీ చేయాలంటేనే ఉండాలిగా టీమ్ ఉండాలిగా లేదులేండి వాట్ దేర్ స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్ అఫ్ కోర్స్ ఎగ్జాక్ట్గా అంత అంత కంపారిజన్ కాదు కానీ ఇక్కడ మీరు అన్నట్టు మెనీ టీమ్స్ ఉంటాయి కదా చాలా చాలా చేతులు కలవాలి చాలా మెదళ్ళు పనిచేయాలి సో మీ లైఫ్లో ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ టికెట్స్ కదా మీది టోటల్గా సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అంటే థర్టీ త్రీ ఇది ఒక ఇది అబ్బో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ పైన అయిపోయింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఏం ఫోర్ టికెట్స్ సిక్స్ టికెట్స్ అవుతుంది సిక్స్టీ సెవెన్లో జాయిన్ అయ్యాను ఐ స్టిల్ గెట్ అసోసియేటెడ్ విత్ యాక్టివిటీస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ keep track of the activities finding mm. out what is happening mm. so mana us lo unna monday ne vachanu so <coughs> there were review meetings mm. morning in 10 to 2 so mm. invitation okay the time in us was a night 11:30 mm. so i put alarm and got up 11:30 niche okay మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు ఉండేది మీటింగ్ నడి మీద ఒక రెండు గంటలు నిద్ర పోయి ఐ అటెండెడ్ ది మీటింగ్ ఈ ఆ దాదాపు ఈ ఆరు దశాబ్దాల ప్రయాణం బాగా హ్యాపీగా ఇప్పుడు అనిపించింది కొంచెం డిసప్పాయింట్ ఇప్పుడు అయ్యారు డిసప్పాయింట్మెంట్స్ అంటే ఐ థింక్ ఐ నెవర్ అంటే ఈ జనరల్గా ఈ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఈ ఫీల్ డిసప్పాయింటెడ్ అంతే కానీ చెప్పినట్టుగా నో 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 టైమ్ యాడ్ ఎనీ రిగ్రెట్స్ ఓకే ఐ థింక్ ఫార్చునేట్లీ ఐ హ్యావ్ బీన్ వన్ ఆఫ్ ది లక్కీ పర్సన్స్ టు గెట్ ఎ ఎ బాస్ హూ వాజ్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్ వెరీ సపోర్టివ్ అండ్ ఎవరీ ఎంకరేజింగ్ సో నాకెప్పుడు 
ముగ్గురు అండి ముగ్గురు వాళ్ళు ఏమన్నా ఈ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారా లేకపోతే ఇద్దరు అబ్బాయిలు అమెరికాలో ఉండిపోయారు ఓ వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ డాక్టర్ లివ్స్ ఇయర్ మై సన్ ఇన్ లా ఇస్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఓ అచ్చే మొత్తానికి వారసత్వం నడుస్తుంది హీ ఇస్ ఇన్ డిఫెన్స్ ఆ ఆర్సిఐ అని రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇమారత్ అని డిఆర్ డిఆర్డిఓ అనుబంధ సంస్థ ఓకే దాంట్లో సీనియర్ సీనియర్ ఇంజనీర్ సి అచ్చే అక్కడ ఉన్నారా ఓకే ఒక స్పేస్ సైంటిస్ట్ గా ఏమిటి మీరు అంటే ఈ మనం ఏం చేస్తే దేశం టార్గెట్ గోల్స్ అంటాం కదా ఏం పెట్టుకుంటున్నారు పెట్టుకున్నారు రియలీ నాట్ అప్లైడ్ మై మైండ్ సడన్గా మీకు జవాబు చెప్పాలంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ రెడీ ఆన్సర్ బట్ ఓకే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రూ ది నంబర్ ఆఫ్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చి ది అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ ఓకే గగనయాన్ అనేది సపరేట్ అనుకోండి మోర్ ఆఫ్ వీ మస్ట్ ఎక్విప్ అవర్ సెల్ఫ్ విత్ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ అనేది గగనయాన్ ప్రోగ్రామ్ బట్ అదర్వైజ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్స్ వాట్ ఎవర్ వీ వీ ఆన్ గోయింగ్ దే ఆర్ బేసికల్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ ఓకే ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ కానీ కానీ కమ్యూనికేషన్స్ అనే కానీ మీటీరియాలజీ కానీ సో ఓన్లీ థింగ్ దే మస్ట్ బి స్టిల్ ఐ థింక్ మోర్ ఫోకస్ ఇప్పుడు the user departments mm. because we are only a provider now no somebody must use it yes and get ah. benefit mm. so user departments pudu agriculture undi no. forestry undi health department no, no, no. education mm. unnai one thing which i really i felt even earlier days mm. we have to sell ourselves to go to those people babu is ee technology undi idu vaadandi ah ani koncham ప్రోత్బలం చేయాల్సి వచ్చేది ఇప్పటికైనా డిపార్ట్మెంట్స్ ఈ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ మనం ఉపయోగించుకోవాలి వాటి మీద అందుబాటులో ఉండి మనం డెవలప్ చేసిన టెక్నాలజీ అనే ఒక ఇది ఉందా లేదా నాకు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ డౌట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సో ఇప్పుడు మేము శాటిలైట్ లాంచ్ చేస్తాం ఆ శాటిలైట్ ఉపయోగించుకోవాలి కదా ఓకే అదే నేను అనేది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో ఒక ఎడ్జు శాట్ లాంచ్ చేసాం ఐడియా వాస్ టు మేక్ షూర్ దట్ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ యూజ్ టు స్ప్రెడ్ ది ఎడ్యుకేషన్ టు ఇప్పుడు సో మెన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉన్నాయి క్వాలిఫైడ్ స్టాఫ్ ఉండరు అవును అదే కదా మెయిన్ యూ కెన్ హ్యావ్ వన్ సింగిల్ ప్రొఫెసర్ గివింగ్ ఎ లెక్చర్ విచ్ కెన్ బి ఫెడ్ టు మెనీ యూనివర్సిటీస్ మెనీ కాలేజెస్ but we can you know that isro cannot be doing that work somebody else has to take okay. that work atuanti we satellite provide chesaru vaadu kuntaro ledha we mm. can provide the means yes alage okay. mem ipudante uh, internet to baga popular ga batti no, no. we don't need to necessarily depend um, telehealth program mm. telehealth. Actually, we had a tie up with uh, mm. apollo hospital madras mm. so maaku hospital la chair kotlo mm. so we established a link yes so how to use this satellite technology mm. to access mm. specialist services to remote areas and demonstration can this project to start chesam mm. but how much it is being used now i do not know mm. so, so user agencies nunchi mm. demands ravali naaku idi kavali meer cheyindante then uh, isro can uh, provide yes. the service enta mm. enta extent varaku aa agencies vastunayo teledu mm. ఇప్పుడు ఏదో ప్రైవేట్ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు దర్ ఆర్ పీపుల్ స్టార్ట్ అప్స్ వస్తున్నాయి అవును ఐ హోప్ దట్ దే విల్ టేక్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ దే విల్ డెవలప్ ది నెసరీ టూల్స్ టు యూటిలైజ్ ది టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఇస్రో కెనాట్ బి డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అఫ్ కోర్స్ అది మళ్ళీ అగైన్ లింక్డ్ విత్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ అట్లీస్ట్ మా పీరియడ్ లో ప్రాబ్లమ్ ఏమిటో దట్ వాజ్ ద ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ అవును మీరే ఆలోచించి అవసరం కనుక్కొని దానికి ఇప్పుడు ఈ నావిగేషన్ శాటిలైట్ నావిగేషన్ కాన్స్టలేషన్ అవును అవు ఎవరిబడి లాక్ డౌన్ టు జీపీఎస్ ఓన్లీ అవును కరెక్ట్ బట్ ద ఐడియా నావిక్ ఈజ్ దట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ సిస్టమ్ సో యూజర్ నుంచి కూడా కొంచెం పుష్ ఉండాలి కదా డిమాండ్ ఉండాలి 
డిమాండ్ ఉంటే మీరు చేస్తారు చేస్తారు సో అది ఎంతవరకు ఉందో దట్ ఈస్ ల్యాకింగ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఒకసారి మనం మంచి ఇష్యూ నేను గాడి దగ్గర నీళ్లు తీసుకెళ్ళి అంతే కదా తాగించలేం కదా తాగించలేం కదా కరెక్ట్ అటువంటి పరిస్థితి ఉందేమో నాకు ఇంకా అది చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంకా ఐ థింక్ ట్రెడిషనల్ వే అంతరిక్ష పరిశోధనలో ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం పెరగటం వాంఛనీయం అంటారా సో గుడ్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు అన్ని గవర్నమెంట్ చేయలేదు కదండి అన్ని ఇప్పుడు ప్రతిదీ గవర్నమెంట్ చేయాలంటే కొత్త టెక్నాలజీస్ అవి ఓకే గవర్నమెంట్ కెన్ ఇన్ ఫండ్ ఫండ్ ఇట్ బట్ ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీని ప్రజ వేరియస్ అప్లికేషన్స్ ఉపయోగించుకోవటం ఐ థింక్ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ వస్తే అది ఇంకా మంచిది కదా అది ఐ థింక్ అంటే కరెక్టే ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రినర్ ఒక అంటే ఒక్కొక్క రకం ఇప్పుడు సపోజ్ ఎలాన్ మస్క్ లాంటి వాళ్ళు సొంతంగా వాళ్ళు స్పేస్ స్టేషన్స్ అన్నీ డెవలప్ చేసేసుకుంటూ పోయి మొత్తం స్పైయింగ్ యాక్టివిటీస్ కూడా దాన్ని వాడుతూ పోయారు అనుకోండి అప్పుడు కంట్రీస్ యాక్టివిటీసా కంట్రీస్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఇన్ క్వశ్చన్ కదా స్పైయింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే దట్ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకుంటాయి ఇప్పుడు ఒక రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఉన్న ఐ ఇన్ ది స్కై you can uh, detect a s- object as small as uh, less than 1 foot no no so any establishment any defense establishment we can now locate hmm. any pra- any part put mana border lo gaani vere degir lo gaani ah prapancham lo ekkadaina sare you want to hide also you can't hide maybe at best you can do a camouflaging ante but uh, but then whatever protective ikkada rule pote mana intli mana em chesedi kuda all cheskuntare em అట్లీస్ట్ ఇంటి వరకే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇంటి లోపల తెలియ ఇంకా ఐడెంటిఫై చేయాలి అది కూడా ఉందా నాట్ మై నాట్ మై నాట్ అదే ఓకే టుడే ఎవరిబడి టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇది ఇది ఇప్పుడు ఇది ఒక కొత్త ట్రెండ్ ఇది దేర్ ఆర్ పీపుల్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అదర్ డే వాజ్ రీడింగ్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క గూగుల్లో పనిచేసిన ఎక్స్పర్టు ఆయన గూగుల్ నుంచి బయట వచ్చేసాడు రిటైర్ అయిపోయాడు హీ వాజ్ పర్హాప్స్ హీ పర్సన్ హీ హిమ్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కన్సర్న్ ఇది ఎక్కడికి ఎక్కడ దారి తీస్తుందో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వెదర్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ విల్ బికమ్ ఏ సెకండరీ మీరు అంతే అని ఒక ఆయన కన్సర్న్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తా మధ్య ఒక ఆర్టికల్ అది మనం ఏంటంటే అన్ని వెరితరాలు ఇస్తాం అలాంటిది ఇది యా ఇట్ 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 క్యాన్ గెట్ ఇన్ టు రాంగ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అదే ఇప్పుడు అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్రెయిన్తో పని లేదుగా ఇప్పుడు దీన్ని చంపేసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టంలో డిఫెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ అప్పుడు అది ఎవరు చేయాలి మళ్ళీ డిఫెక్ట్ కాదు ఇది కెన్ బి యూజ్ యూన్ ఫర్ ఏ అన్డిజైరబుల్ యాక్టివిటీ యాక్టివిటీస్ అది ఏదైనా చేయొచ్చు కదా ఎవరో కూడా ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు కదా అప్పుడు సో ది సజెషన్ ఫ్రమ్ హిమ్ వాజ్ దట్ ది ది కంట్రీ షుడ్ ఫామ్ సమ్ గైడ్ లైన్స్ ఎటువంటి యాక్టివిటీస్కి ఉపయోగించవచ్చు ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ దిస్ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ థింగ్ బట్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ హోప్ఫుల్ ఇట్ విల్ ఎవాల్వ్ ఇన్ ఇన్ ది కమింగ్ ఇయర్స్ బట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చాలా స్ట్రాంగ్గా వెళ్తా ఉన్నది అవును అది పెనట్రేట్ అయిపోతాం పెనట్రేట్ అయిపోతా ఉంది అవును అది పైగా ట్రెండీగా ఉంది ఫ్యాషన్గా ఉంది ఎవ్రీ వన్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏంటో అది అంటే మనకి ఎటు పడితే కదా సో మీరు అన్నట్టు నారాయణ గారు అంటే డిమాండ్ ఫ్రమ్ యూజర్ ఏజెన్సీస్ యూజర్ సెక్షన్స్ నుంచి వచ్చి ఈ మన స్పేస్ సెక్టర్ ఇంకా మరింత రాణించాలని ఇంకా అంటే గొప్ప గొప్ప రెవల్యూషన్స్ ప్రయోగాలు సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ నమస్కారం కాటూరు నారాయణ శ్రీహరికోట నుంచి అంతరిక్షంలోకి దూసుకెళ్లిన తెలుగు రాకెట్ భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రోలో అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన సిన్సియర్ సైంటిస్ట్ ప్రతిష్టాత్మక సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసి పద్మశ్రీ అందుకున్న ప్రతిభాశాలి తాను ఎంత ఎదిగినా ఎన్ని సాధించినా అదొక సమష్టి కృషికి దక్కిన గౌరవం అంటారు అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో భారత జైత్ర యాత్ర కొనసాగుతుందని కాస్త ఆలస్యమైన చంద్రుని మీద మనము కాలు మోపుతామని నమ్మకంగా చెబుతున్న పద్మశ్రీ కాటూరు నారాయణతో 
ओपन हार्ट बेतार के वेलकम टू ओपन हार्ट नमस्ते नारायण गिर नमस्कार अंडे हेलो नारु सो एक्चुअल के जब पलंट में मेरु रियल लाइफ लो येरो लो साइंटिस्ट लो बैठे कान पड़ रहो अड़ा उड़ उन्नतो राकेट लो इटलैंडी लांचेस ने पुरे मात्रों कर बिस्तर उन्नतर एक्सर्जमेंट का दुगड़ा नेल बैटिंग लगान टर गधा टेंशन टेंशन तो आता रहा था जहाँ तो इल पोत उन्नतर ये ये अंडे वो कराकेंगे अंडे तपस मिल दी सक्सेस है ते चल गर्रोंगा फील होता उन्नतर आदि यदि ना चिन्ना त्यारा उस्ते नेहसिंच पोतर इन्तेन ये सैटेलाइट प्रयोग हम पंद्रों दला डब्बे तो मित्रों एसएलवी थ्री फर्स्ट प्रयोग हम देखो अंत मंदु अंत पहले राकेट प्रयोग हम चाहिए दरगले दरगले मान इंडिया लो इंडिया लो सो ऑब्वियसली अन्य सिस्टम्स तो कोत्ता है राकेट तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेज बाग टेक ऑफ आई पे रमान नंगा वेलेन ने नो एक्चुअल का रियल टाइम अंत हम अंते प्रति छानों ट्रैकर्ट ले अटला प्रयाण इस्तम अंदी वहाँ को डिस्प्ले होता है आओ नो ये राडार सब इन्हें ट्रैकिंग जैसा उन्हें टाइम आ डेटा कंप्यूटर्स के लिए कंप्यूटर्स तो प्रोसेस चेसी माना कावल चना रीतिलो आ इनफॉरमेशन अंतप एवरी वो कप सेकंड को पदी सैंपल्स तो प शरण का मुंह का ला मुंह का ला ओके राकेट राकेट ऐसे चलती है अंते ये वाले अंते ये तो फर्स्ट स्टेज तरह तो सेकंड स्टेज फ्लाइट हु अंते अंते फोर्थ स्टेज राकेट है जी सेकंड स्टेज फ्लाइट हु ये तो प्रॉब्लम अच्छी नहीं सो टम्बलिंग आई तो ना राकेट हु टम्बलिंग वो तो अंते के पद एको मंदल so obviously first experiment का बट्टी we didn't expect such a this thing so अंतर disappoint काला काला disappoint आया हूँ one year कहीं पर तो राशन इसको हो रहा है one year तरह वाता same experiment तो मतलब repeat चेस हूँ okay it went wonderfully so satellite orbit लो के लिए दी इंग अंदर माहौल लो वेलगु संतोष हो चपट लो अलगे प्रति सारी नेक्स्ट टू मेजर इवेंट होची 1986 87 पैतरा दिन की ऑगमेंटेड वर्ष ना वेसल वे नहीं लांच जैसा आधी कुड़ इलाके एसल वे अठे रण्डु बोस्टर्स पैदो होना है टेक ऑफ है पिंडे वंडरफुल का बिल्डिंग आधी फर्स्ट एज इन तरह आता मैली मार लो सेम प्रॉब्लम ओके then we repeated next year. Mm. Next year also same, same problem. Thing, yeah, same problem. Mm. Of course, that's a terrible disappointment. Mm. But yet, when we are learning, learning experiments. So, prati failure mm. has given us the lessons. Mm. Especially the ASLV rocket failure mm. gave us a lot of inputs. Okay. Tarvat was in the PSL in 93. Oh, no. So, the first flight is a little bit of a failure, but the flights are not a success. It's a success, but it's a work hard. Yes. But all the lessons from the ASLV failure are not a success. Now, the PSLV is a little bit of a success. Yes. 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 Of course, I never do. It's all. He always used to. Kalamgar coach is your. Okay. Kalamgar project director. Last year, Sally flight. Hmm. So first to flight to I never coach is your. Ante. Why ten? That press conference up do. Hmm. Dhawangar mandal unde press na address is your. Okay. He took the total responsibility. Hmm. It's a partial success ani. Hmm. Failure in the put is a partial success ani. Okay. Ah. आधे सेकंड फ्लाइट तो चुना पड़ा है सेकंड फ्लाइट तो चुना पड़ा है दावनगार बैकग्राउंड लोंडी कलामगार ने मंदलों ने सक्सेस ही ना पड़ा सक्सेस ही ना पड़ा ओके 
So that is the type of personality. Kalam gari puru, ayna ekda ye meeting gari na gani court chase sevar. Okay. Dawan gari. Ante alan dual other singo nar meko. Ha. Ante ayna warik mundu. Ikan sarah bay garu. Nenu sixty seven lo tumbalo jeran. Apulo sarah bay garu in charge anu. Unfortunate gai na chala early gai sani. Aunu, aunu. Mak direct chala junior sega da. So but pertanyaan lah, tumbak kucing orang. Okay. Aini macam apa dulu lah? Ini tu supit sali, kotak prayog. Miku, kucing apa? Perti team, kan? Kau ni team sunat. Kalam gar dok team undat di. Tumbalo. Mereka macam research center lah undat. Okay. So. Yang orang kau le? Mereka orang kau le? Boti. Maka aru team undat di. Aerodynamics sani, propulsion sani, structure sani, ala undat di. Kalam gar yang tu tumbak rocket launching. Malah apa dulu aku कि अमेरिकन रॉकेट्स लांच जैसे वालों 67 लोग को मान रॉकेट ले मिले ना उन्हों ले वो उन्हों सो सारा बाग एंकरेज जैसे वालों कंपटीशन गुड़ा पैरेलल का आदेश वर्क चेस ना का एंकरेज जैसे वालों सो आदि ओका चाला उपयोग पड़ा दर मार्ट डेवलपमेंट सो ये फेलियर्स ने माकु कोत्तेंगा कोत्तेंग in 2001, we launched the first launch of cryogenic stage. There are four liquid boosters. They ignite the lift off in 4 seconds. Why? Because the liquid engines have time to develop the full thrust. They have time to develop the full thrust. They have time to develop the full thrust. They have solid motors. They ignite within half a second. Half a second. Okay. So, what is the GSLV? There are four liquid boosters. There is a solid in the core. So, it is a very complicated sequence. All four engines ignite and check the on-board computer. There are four engines that are done. If you check the on-board computer, you can ignite the core booster and lift off. This is also four seconds. Yes, it is. 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 T minus one second देगर टक करने कंप्यूटर आप ही सिंद। ओह। एंड देन देर वाज़ अ फायर। हम्म। अदर लाइव टेलीकास्ट होता है। आओ नू। आओ नू। अंदर अंतर लाइव टेलीकास्ट होता है। करके। बुत कोई सिंदी। अकड़ा आली आ टैंक्स क्यों ची में हम उनको नी इंसुलेटिंग पैड्स हु चुटता हूँ ना मालूम। Kurang sembilan hari kita control room lo maku atau tu incident tu sete, wat nape dah nak remote control nozzle jets, water jets, anje semua control lo kacih, control lo fire off je semua. Ini mana nanti? An algu booster lo, wakap booster lo cie, full thrust develop kala. So computer ada onboard computer ada detect je si, shut off je si. Okay 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 okay. A proses lo, a kunci mantel lo cie. Of course, we have Pakistan, BBC, and we have a lot of failure. We have a lot of failure. I have a lot of BBC. I have observed it. If we have a lot of failure, they will be the first to report. That's right. If we have a success, we will be able to get the last one. We will be able to get the last one. That's right. Why do you think the BBC is jealous? I don't know what to say. Most of the reports from India. Hey, put it go good. England market, but ye rakhenge ye space that forty ga thoda. Space kani ga thoda. Normal ga BBC arozu lo. Manak negative aspects of India ni ekko ga highlight. Project chesi ho. Project chal. Ek dal sutta me ru me feel lo under ga. Yakar adu kuti ne walu. Yakar bichhe ga walu. Yivi yivi focus focus chesi sukhistar ga ni. Aun aun. Nte deru. Maaf field ini jenisnya abdul aja sangat spesifik ga. Okay. Mana launching ni mana ribu, ya, ye foreign journal su, foreign media project je saya ni. Ia kerana BBC lekat dia lepas. Okay okay. Ada failure ni terlalu penting. But fortunate game ini nanti, we could launch it within one month the same rocket. Engine problem atau engine thesis? Good betul. Kau tahu engine betul. Then we successfully flew it in 2000 April. इधर मार्च लो फेल है इधर April लो लांच जैसा हूँ। अभी मात्रा जो भी लो वाला। That was that was a very successful launch. BBC लग रहा है। BBC लग रहा है। अभी वेरी ले रहा है जो वाली। फिर तक अच्छे पैर मिले। अरे तो बुरी क्या सारा करना नहीं है कोई ना। हाँ। So, JSLV तारी 
ఎస్ఎల్వి ఏఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి ప్రతి రాకెట్టు అవును ఫస్ట్ టెస్ట్ లో ఏదో ఒక ఎన్కౌంటర్ అయ్యాము అవును సో అఫ్ కోర్స్ మెంటలీ వి ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్ బట్ ది సేమ్ టైమ్ నో ఇట్ విల్ బి గ్రేట్ డిసప్పాయింట్ అది ఫెయిల్ అయితే డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు దాన్ని ఒక తపస్సు లాగా భావించి కఠోరమైన శ్రమ కదా ఐ థింక్ డే అండ్ నైట్ అక్కడే ఉంటారు కదా మీరు యాక్చువల్గా ఈ లాంచ్ క్యాంప్ అనేది టిపికల్ ఒక రెండు నెలలు జరుగుతాయి శ్రీహరికోటలో స్పెషల్ గా త్రివాండం నుంచి త్రివాండం లో రెండు సెంటర్లు ఉన్నాయి సో వాళ్ళు సెంటర్ జనాభా వస్తారు బెంగళూరులో శాటిలైట్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసి వస్తారు ఇట్లా అన్ని సెంటర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఆ టీమ్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి అండ్ దే విల్ బి హియర్ ఇన్ లార్జ్ నంబర్స్ ఒక వంద మంది రెండు వందల మంది అలా ఉంటారు ఓకే ప్రిపరేషన్ టైం టిపికల్ గా ఒక టూ మంత్స్ పడుతుంది మాకు క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అందులో ఇనిషియల్ ఫేజ్ లో కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ టైం పట్టేది ఎందుకంటే టైం ప్రకారం ఈ హార్డ్వేర్ ఫ్లో అయ్యేది కాదు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేది వాళ్ళు డీ టెస్టింగ్ లో డిలే చేసేవారు సో టూ మంత్స్ ఒక్కొక్కటి త్రీ మంత్స్ కూడా పట్టిన టైమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇన్ని టీమ్స్ ని కోఆర్డినేట్ చేయటం ఎందుకంటే ఎవరు కన్వీనియన్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ట్రివాండ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు అవును వాళ్ళు మేము తప్ప మాకు ముందర ప్రయారిటీ కావాలి మేము పని చేసేసి మేము వెళ్ళిపోవాలి అవును అవునవును సో శ్రీహరికోటలో మాకు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వీళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేయటం టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒక సైడ్ అయితే లాజిస్టిక్స్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇది ఒక రిమోట్ ఐలాండ్ అవును ఆ రోజుల్లో మాకు అకామిడేషన్ చాలా కొద్దిగా ఉండేది ఓకే ఈవెన్ సీనియర్ డైరెక్టర్స్ ని డబుల్ రూమ్స్ ఇచ్చి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు దేస్ టు వెరీ నైస్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ సెంటర్ లో ఆ రోజులు పెద్దవాళ్ళు కూడా వాళ్ళు మా పరిస్థితి అర్థం చేసుకొని దే ఉన్ మైండ్ షేరింగ్ ఏ సింగిల్ రూమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎందుకంటే అందరూ ఇంకా బెంగళూరు మెడ్రాస్ వచ్చి మాకు ఎంట్రీ ఎంట్రీ పోర్ట్ ఫ్లైట్ లో అంతా వచ్చి మెడ్రాస్ నుంచి ఒక టూ అవర్ డ్రైవ్ సో టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒక ఇష్యూ అయితే లాజిస్టిక్స్ లాజిస్టిక్స్ ఇస్టు పెద్ద తల నొప్పి సరిగ్గా ఫుడ్ ఫుడ్వాడ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు మాకేమిటి చంపారు లేదు రెడ్ రైస్ అవును మీరేమిటి ఇక్కడ ఈ సాంబార్ పెడుతున్నావు ఫుడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు అలవాట్లు వేరు మన అలవాట్లు వేరు జిఎస్ఎల్ టీమ్ ఇనిషియల్ గా మాకు అప్పర్ క్రయోజనిక్ స్టేజ్ రష్యన్ సప్లై చేశారు మీకు తెలిసి ఉంటుంది అవును రష్యా క్రయోజనిక్ అదే కదా వాళ్ళు ఒక యాభై అరవై మంది కూడా ఉండేవారు ఒక స్టేజ్ లో దెర్ ఈస్ బి ఓన్ ఎయిటీ పీపుల్ ఓకే వాళ్ళకి ఒక మంది ఒక ఒకరి చేసే పని పది మంది వచ్చేవారు వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో రష్యా వాజ్ ఇన్ అ బ్యాడ్ షేప్ అవును వాళ్ళకి మేము డైలీ అలవన్స్ అవన్నీ ఉండేటివి సో కంఫర్ట్ మంచి ఫుడ్ అవన్నీ అరేంజ్ చేసేవాడు సో వాళ్ళకని ఒక పెద్ద హాస్టల్ ఒకటి కట్టించాం సీఎర్ కోట్లో వాళ్ళకని మళ్ళా మెడ్రాస్ లో మన సవేర హోటల్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అవును వాళ్ళు కిచెన్ ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ అన్ని వాళ్ళకి అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే ఫుడ్ సో ఇది ఒక ఆ రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఈ రాకెట్ ఇట్ యూస్ టు బి హెక్టిక్ డే అండ్ నైట్ యాక్టివిటీస్ ఎందుకంటే ఒక టీము ఒక పది గంటలు పని చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టీమ్ టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది సో వర్క్ వచ్చి కంటిన్యూస్ సో వాళ్ళకేం బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళకేం పర్వాలేదు వాళ్ళు ఏం పదిహేను గంటలు పది గంటలు చేసేవాళ్ళు మేము లోకల్ గా ఉండే అరేంజ్మెంట్ చేసేవాళ్ళకి అన్ని టీములు మీదే బాధ చేయాల్సి వచ్చేది సో ఐ యూస్ టు టెల్ దమ్ ఆల్సో అరే బాబు యూ we also have families we can't be spending uh, 24 hours a day with you mm. but then it's all is to be oka mm. oka uh, family lag andaru andar goal okate we have to successfully Ante launch yeah, yeah, achieve the target ippudu kuda inni samasthal tarata ippudu ante routine ayipina anko operations anni routine ever part kavali telusu em work cheyalo aa rojulu we are evolving the procedure ఫ్రిక్షన్స్ ఉండేటివి అవును ఎవరు 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 ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇటువంటి చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ బట్ వాట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అవన్నీ సార్ట్ అవుట్ అయిపోయినాయి సిస్టమ్స్ ఎవాల్వ్ అయినాయి అన్ని సిస్టమ్స్ ఏమన్నాయి టుడే ఎవ్రీబడి నోస్ వాట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ స్ట్రక్చర్ క్లియర్ ఎవరు ఏంటి అంతే ఇప్పుడు ఈవెన్ థర్టీ డేస్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ లో క్యాంపెయిన్ ఫినిష్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా ఈ పొలిటీషియన్స్కి అంటే ఓవర్ మేబీ ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు వీళ్ళకి ఇప్పుడు మాలాగే మాలాగానే వాళ్ళకు కూడా ఈ స్పేస్ గురించి పరిజ్ఞానం ఏమి ఉండదు సైంటిస్టుల మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే కదా మీరు చెప్పిన దాన్ని జనరల్గా ప్రభుత్వంలోకి ఒక ఇప్పుడు మీరు స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మీరు ఒక ప్రపోజల
వాళ్ళు స్పా స్పాంటేనియస్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తుండే వాళ్ళ లేకపోతే కొర్రీస్ వేస్తుండే వాళ్ళ బ్యూరోక్రసీ కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ జనరల్గా సి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ బడ్జెట్ ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేస్తాయి సో వీ ఆల్సో గో త్రూ దట్ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే సెప్టెంబర్ నుంచి మొదలెట్టి ఈచ్ సెంటర్ కలెక్ట్ చేసి హెడ్ క్వార్టర్స్లో థరో డిస్కషన్ చేసి ఫైనలీ బడ్జెట్ ప్రపోజల్స్ పంపిస్తాము జనరల్ ఐ థింక్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ పార్టీల గురించి సెంట్రల్ ఉన్నట్లు ఐ థింక్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ సపోర్టివ్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈవెన్ ఎప్పటికి కూడా బట్ దెన్ కీపింగ్ దేర్ ఓన్ బడ్జెట్ కన్స్టెంట్స్ ఒక్కో టైంలో దేర్ ఈస్ టు బి క్వైట్ బిట్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్ ఓవరాల్ బడ్జెట్ ఫండింగ్ కన్సిడేటప్పుడు దే యూస్ టు ఇంపోజ్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ బట్ అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్స్ వర్ సీరియస్లీ అఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫండ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ మోస్ట్లీ ప్రోగ్రామ్స్ డిలే అయితే దే ఆర్ మోర్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ వాటిల్ వల్లే కానీ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ లేకుండా డిలే అయ్యేటని లేదు బట్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ గగనయాన్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది కదా దిస్ వాజ్ ప్రొ దిస్ వాజ్ కాంటెంప్లేటెడ్ ఏమి టెన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఓకే అప్పుడు మాధవన్ నాయర్ గారు చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడే ఈ గగనయాన్ ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేశారు బట్ గవర్నమెంట్ అట్ దట్ టైం ఫెల్త్ కన్సిడరింగ్ ది బడ్జెట్ అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టెన్ థౌసండ్ ఫ్లోర్స్ స్పెండ్ చేయాలి బట్ దమ్ హో దే ఫెల్ దట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రయారిటీ ఐటమ్ ఓకే బట్ ఇప్పుడు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ క్రితం దాన్ని అప్రూవ్ చేశారు సో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ప్రయారిటీస్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసుకొని ఓకే ఇట్స్ నాట్ దట్ ప్రయారిటీ అన్నప్పుడు అది కొంచెం షిఫ్ట్ అయిపోతుంటుంది బట్ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ అప్రూవ్డ్ అయిన తర్వాత నార్మల్గా మాకు ఈ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఒకటి అడ్వాంటేజ్ దావన్ గారి టైం నుంచి ఏంటంటే we used to prefer a profile for next 10 years or 20 years okay indikante oka project oka rocket develop cheyalante typically oka 10 samvatsalu padutundi cycle mm man deshalo ne kaadu edi prapanchamlo e deshalo lelina kaadu okay oka kotta rocket develop cheyalante it is typically a 10 year cycle kaabatti mana forecast programs future em em rocket lo eppudu develop cheyali or em em space craft eppudu develop cheyali ivanni you have to have a long term profile okay అది దావన్ గారు చైర్మన్ ఉన్నప్పుడే యూస్ టు ఫాలో దట్ ప్రిన్సిపల్ సో గవర్నమెంట్ కూడా దాని ప్రకారమే ఓకే ఇది ఇది అవర్ టెన్ ఇయర్ ప్రొఫైల్ సో ఈ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో ఈ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి ప్రతి ఇయర్ ఇంత బడ్జెట్ కావాలి సో యూస్ టు జనరల్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇచ్చేసేవాళ్ళు ట్వంటీ ఇయర్స్ సరిపడా సరిపడా సో ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ అప్రూవ్ అయితే ఇప్పుడు ఒక జిఎస్ఎల్ఈ ప్రాజెక్ట్కు టూ థౌసండ్ ఫ్లోర్స్ అప్రూవ్ అయితే ఇట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఈ ఇయర్ ఎంత నెక్స్ట్ ఇయర్ అంతనే కానీ వీ నెవర్ యూస్ టు ఫేస్ డిఫికల్ట్ ఓకే పర్వాలేదు ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ వైజ్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా మీకు చెప్తున్నాను వెరీ అటెంటివ్ మేము సర్వీస్ లో ఉండగా ప్రతి సక్సెస్ఫుల్ లాంచ్ తర్వాత ఒక డెలిగేషన్ వెళ్ళేవాళ్ళు ఢిల్లీ ఓకే ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెళ్ళడానికి పివి నరసింహరావు గారు వాజ్పేయి గారు గుజరాల్ గారు వీళ్ళందరినీ వాళ్ళు దే యూస్ టు గివ్ అన్ అపాయింట్మెంట్ ఒక గంట సేపు కూర్చొని అన్నీ వినేవారు తర్వాత ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ద్వారా పిక్చర్స్ అవన్నీ అప్పుడు ఎర్త్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేసేవాళ్ళు సో ఇమేజరీస్ వచ్చేటి అవును ఆ ఇమేజరీస్ అన్ని ప్రజెంట్ చేసేవారు దే యూస్ టు లిజన్ టు వర్స్ అటెంటివ్లీ అప్రిషియేటర్స్ హ్యావ్ ఫోటో సెషన్స్ ఉండేటివి సో ఐ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ ఫోటో సెషన్స్ విత్ అవునా విజయ వాజ్పేయి గారు నరసింహరావు గారితో అన్ని ఫోటో సెషన్స్ ఉన్నాయి ఢిల్లీలో వాళ్ళు అనివాసంలో తీసుకున్నట్టు మెమరీస్ ఫర్ అంతే కదా మీకు అదే కదా ఆ సక్సెస్ అయినప్పుడే కదా ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి ఇప్పుడు బహుశా రొటీన్ గా దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఇట్ మే నాట్ బిదే ఎంత రొటీన్ గా జరిగినా మీకంటే అది రొటీన్ దేశానికి అది ప్రతిదీ ఒక గర్వంగానే అనిపిస్తుంది అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ గా వెళ్ళి ప్రతి సార్ ప్రజెంట్ చేయడం బహుశా ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా ఉండదు అంత ముందు జరిగేది అది కొత్త కనుక కొత్తగా ఎందుకంటే అప్పుడు లాంచింగ్స్ కూడా ఒకటి రెండు ఉండేది ఇప్పుడు ఒకటి ఉండేది కదా రెండేళ్లకి ఒకటి అట్లా ఉండేది దానికోసం ఎదురు చూస్తా కూర్చుని అందుకే ఏదన్నా ఫెయిల్ అయినా కానీ అంత నీరసం కూడా అంతే వచ్చేది అది కొద్దిసేపు అయినా సరే అసలు యాక్చువల్గా ఈ అంతరిక్ష పరిశోధనలో ఈ ఫీల్డ్ మీద పెద్ద అవగాహన పాపులారిటీ రాకముందు మీరు ఆ ఫీల్డ్లోకి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది అంటే వాట్ వాజ్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు నేను ఇంజనీరింగ్ వచ్చి ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను ఏరోనాటికల్ మెడ్రాస్లో ఓకే
ఆయన బ్యాచ్ వాళ్ళు కొంచెం అర్లీగా చేరారు తుంబాలు అరవై మూడులో చేరారు మీకంటే ముందు మాకంటే అరవై మూడులో చేరారు ఈ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ డెవలప్మెంట్కు వేరే వీ డూ అవర్ ఓన్ రీసెర్చ్ వీ ఐ కెన్ సే దట్ ప్రాస్ యువర్ ది ఫస్ట్ బ్యాచ్ బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ ఇండియాలో ఇండియాలో సో అవర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వచ్చాయి మా బ్రా మా ఫీల్డ్ వచ్చి ఈదర్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు బెంగళూరు హెచ్ఏఎల్ ఏరోనాటిక్స్ వీళ్ళు వీళ్ళకి అట్ దట్ టైమ్ దే ఆల్సో నీడ్ పీపుల్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ ఏరోనాటిక్స్ ఏరోడైనమిక్స్ అని స్ట్రక్చర్స్ అని సో నా ఫీల్డ్ కాబట్టి నేను అప్లై చేయటం రిజిస్ట్రార్పరేటివ్ సో అదే వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ అదర్వైజ్ ఆల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీస్ ఆ రోజుల్లో పెద్దగా అదే కదా అవును నేను బిఎస్సి తిరుపతిలో చదివాను ఐ నెవర్ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా దట్ ఐ విల్ డూ ఇంజనీరింగ్ అదే ఇంజనీరింగ్ అది కూడా మళ్ళీ స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతారు తర్వాత తిరుపతిలో ఐ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ మై క్లాస్మేట్స్ నేను ఐ యూస్ టు గెట్ గుడ్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉండేవాడిని అతను సజెస్ట్ చేశాడు నారాయణ దేర్ ఈజ్ బెంగళూరులో ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది మెడ్రాస్లో త్రీ ఇయర్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ డిగ్రీ ఎయిరోనాటికల్ది ఎయిరోనాటిక్స్ అనే కాదు ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు ఉన్నాయి త్రీ ఇయర్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ బిఎస్సి ఉన్నాయి వై డోంట్ అప్లై ఫర్ ఇట్ అంతవరకు నాకు తెలియని కూడా తెలియదు అటువంటి కాలేజీ ఉన్నాయి అప్లై చేశాను బెంగళూరులో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు వన్ ఆఫ్ ది వెరీ మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ తర్వాత చెన్నైలో మెడ్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కలాం గారు మా అల్యూమ్ని ఆయన ఒక సీనియర్ సో చెన్నై దగ్గర కాబట్టి ఊరికి ఇక్కడ చేరిపోయాను ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో మామూలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ఉండేటి కానీ ఇక్కడ కాలేజీలో స్పెషలైజ్డ్ బ్రాంచెస్ ఉండేటి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఏరోనాటిక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఫోర్ అప్పట్లో ఏ బేసిక్ ఈ స్పెషలైజ్డ్ బ్రాంచెస్ ఈ కొద్ది ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఉండేటి యాక్చువల్గా ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చి ఓవర్ వెరీ ఫ్యూ కాలేజెస్ ఓవర్ ఆఫరింగ్ అవును సో ఏరోనాటిక్స్ అంటే ఏదో కొంచెం ఫ్యాన్సీగా అనుకుంటున్నాను సౌండింగ్లోనే తేడా ఉందని సో మీరు అలట్టు ఏరోనాటిక్స్ నుంచి స్పేస్ దాట్ ఆల్సో సౌండెడ్ అవును యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ ప్లానింగ్ టు డూ పిహెచ్డి ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఓకే చెన్నైలో తర్వాత అక్కడ ట్వాన్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ సీట్ వచ్చింది అసోసియేట్ లెక్చరర్గా I had half a mind to mm. resign and come and join in the Institute of Science and mm. Madras and then mm. pursue uh, mm. academic career. Mm. But my boss was Vai Janardhan Rao Garani and Vijay Vada Kuala Vanna. He was a PhD from USA. Okay. I am an MIT student. Kalam Garak and Moodh Samathal Senior. Senior. He was my boss. <coughs> and he, he, whatever you want to do, I'll arrange here, you stay here. And he said, I'm going to pursue it, sir. I'm going to pursue it. సో వారి మాట కాదని లేక అలాగే ఇక అదే కంటిన్యూ అయిపోయి కంటిన్యూ అయిపోయాం టూ ఇయర్స్ తర్వాత సారాభాయ్ గారు సేరుకోట ఒక లాంచింగ్ స్టేషన్ కావాలి ఆయన ఎంతప్పుడు ఆయన డికేడ్స్ అహెడ్ లో ఉండేవారు విజన్ సిక్స్టీ నైన్ లో వీ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్మాల్ రాకెట్స్ ఒక ఇరవై కిలోలు ముప్పై కిలోలు బరువు ఉండే చిన్న రాకెట్లు వీ ఆర్ డెవలపింగ్ ఈ వాజ్ ఆల్రెడీ టాకింగ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఆఫ్ లాంచింగ్ ఎ శాటిలైట్ సో శాటిలైట్ లాంచింగ్ చేయాలి శాటిలైట్ లాంచింగ్ మనకి ఈస్ట్ కోస్ట్లో స్టేషన్ కావాలి చెప్పి ఈస్ట్ కోస్ట్లో సర్వే చేసి ఈ సెలెక్టెడ్ సిక్స్టీ సీర్ కోట ఓకే సో నైన్టీన్ సెవెంటీలో వర్క్ స్టార్ట్ సిక్స్టీ నైన్లోనే స్టార్ట్ అయింది వర్క్ ట్యాప్ అండ్ టు బి నెక్స్ట్ మై నేటివ్ ప్లేస్ అవి సూళ్ళూరు పేట పక్కనే కదా అది పక్కనే కదా సో అప్పుడు దేవర్ ఫార్మింగ్ ఎ టీమ్ సో వైజయరావు గారిని ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ చేశారు హి వాజ్ మై బాస్ దెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ I mm. also wanted to join that team. <laughs> okay, I'm going to discuss it. That's how I came to Sierra Gota. Sierra Gota was in 72. Did you get to the end of the year? 
సెవెంటీ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వరకు నేను రిటైర్ అయ్యే వరకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వరకు అక్కడే ఉన్నాను సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న టీవీలో ఆ లాంచ్ ప్యాడ్స్ ఆ కంట్రోల్ సెంటర్స్ వాటిలో నా హస్తం ఉంది సో మీ అంతరిక్ష ప్రయాణం లాంటిది అట్లా అట్లా మొదలైంది అనమాట అన్నీ మేమే ఇప్పుడు ఈ ఆ కొత్త ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఏర్కోట్లు ఇప్పుడు మీరు చూసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా లాంచింగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు అంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ సతీష్ ధావన్ అండ్ కలాం కలాం గారు యాక్చువల్గా మాకు ఈ వాజ్ నాట్ అవర్ బాస్ కలాం గారు ఈ వాజ్ ఓన్లీ ఏ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఫర్ ఎస్ఎల్వి త్రీ ఓకే తర్వాత ఆయన ఎయిటీ వన్లోనూ ఎయిటీ టూలోనూ హీ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇస్రో ఓకే ఇస్రో నుంచి బయటకు వెళ్ళారు బయటకు వెళ్ళి డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్లో జాయిన్ అయ్యారు సో తర్వాత ఆయన ఊరికైనా విజిట్కి వచ్చేవాడు కానీ ఈ వాజ్ నాట్ ఏ బాస్ he was not with us okay. he was marlo unnapudu aina he was a project director for uh, slv3 mm. rocket but edana gaani oka versai personalities vallu vallato kalisi kuda meeru chaala kalam pan chesaru kada oka 10 15 yearlu ante slv3 ki sreerkotla launching station ku rocket development to launching facilities they had to go hand in hand kaabatti interaction baa undadi vallu aina team vache varu mem akkadiki velle vallu so that was uh, sir, but I, i was not reporting to him directly mm. so okay he was the project director of uh, rocket slv rocket ever so. kalam gar eh? kalam mm. so <coughs> our our program full ai pain tarata adi four flights chesam mm. tarata aina um, he went to def- drdo uh, defense lo gelu aap ye sector aina hyderabad drdo director ga aina ka offer osthe aina isro vadilesi akkadiki vellipoyar అక్కడ అక్కడ అంచెలంచెలుగా ఆయన ఫినామినల్ కలాం గారు ఇస్రోలో ఉండి ఉంటే అంత పేరు వచ్చేది కాదు బాగా అయితే ఇస్రో డైరెక్టర్ అయ్యాడేమో ఇస్రో చైర్మన్ కూడా డౌట్ఫుల్ చైర్మన్ కూడా డౌట్ఫుల్ అంటే దావన్ గారు తర్వాత ప్రొఫెసర్ యుఆర్ రావు చైర్మన్ అయ్యారు అవును సో యుఆర్ రావు గారు తర్వాత ఆయన శిష్యుడు కస్తూరి రంగం చైర్మన్ అయ్యారు సో డాక్టర్ కలాం ఉంటే ఒక ఘాటన్ ఆపర్చునిటీ టు బికమ్ చేరు ఇక్కడ సందర్భం వచ్చింది కనుక చెప్తా ఇక్కడ కొంత పాలిటిక్స్ ఉంటాయి అంటారు సైంటిస్ట్లు నిజమేనా అసలు అంటే అన్ని ఫీల్డ్లో ఉన్నట్టే ఈ ఇప్పుడు ఇస్రో కానీ మన షార్ కానీ ఇస్రీ ఏర్కొంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే మలయాలీస్ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ తమిళియన్స్ తర్వాత కన్నడగాస్ ఆ తర్వాత తెలుగు వాళ్ళు ఈ ప్రాసెస్ లో ఇప్పుడు ఏమున్నాడు మీరు ప్రసాద్ ప్రసాద్ గారు మీరు అవ్వాల్సింది యాక్చువల్ గా ఇస్రో చైర్మన్ అక్కడ ఆ రేస్ లో నేను చైర్మన్ రైసింగ్ లో ప్రసాద్ వాజ్ ఎలిజిబుల్ హీ వాజ్ హోపింగ్ టు బికమ్ అంటే ఎలిజిబులా ఎలిజిబులే కదా ఆయన అంటే ఆ రోజుల్లో సీనియర్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నది కిరణ్ కుమార్ ఒక ఆయన ఉన్నారు అవును కిరణ్ తర్వాత కిరణ్ కుమార్ కు తర్వాత ప్రసాద్ సీరియస్లీ హోపింగ్ దట్ యుల్ బికమ్ ఇట్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఇన్ గెట్ ఇట్ బట్ పాలిటి ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ ఈ సెలక్షన్ అనేది పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు కిరణ్ కుమార్ కు కూడా ఆయన ఏమో పొలిటికల్ పర్సన్ కదా ఐ నో హీ వాజ్ ఏ హీ వాజ్ ఐ థింక్ హీ ఆయన కాంటాక్ట్స్ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ హీ హ్యాడ్ ఎనీ పొలిటికల్ ఎక్సెప్ట్ దట్ ఆయన అహ్మదాబాద్ డైరెక్టర్ ఉన్నప్పుడు హీ పరాఫ్స్ న్యూ మోడీ గారితో పరిచయం ఉండేదేమో అంతగా తప్పితే అంతే మరి అది అదే హెల్ప్ చేసిందని అంటారు మరి తెలియదు ఉండొచ్చు అదే తెలియదు బట్ కిరణ్ కుమార్ వాజ్ దేర్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ సో రాజకీయాలకు మనం ఇప్పుడు ట్రివాండోలో సెంటర్ ట్రివాండోలో ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దేర్ విల్ బి నంబర్ ఆఫ్ లోకల్ పీపుల్ మెయిన్ మా లాంచింగ్ యాక్టివిటీస్ మెయిన్గా ఫోకస్ వచ్చి త్రివాండ్రోమ్ సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ శ్రీహరి కోటలో మా టైంలో చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు ఇంజనీర్స్గా ఉన్నారు బట్ దెన్ వీ ఆల్సో హ్యాడ్ టమిలియన్స్ అండ్ మిల్ దిస్ థింగ్స్ సో అట్లీస్ట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ వాజ్ దేర్ వీ నెవర్ హ్యాడ్ సచ్ ఏ ఫీలింగ్ దట్ వీడి తమిళియను వీడి తెలుగు వాడు వాడిని పైకి రావాలి వీడి కింద ఇచ్చాలి వీ ఓన్లీ లుక్ డట్ హౌ ఈజ్ ఈజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరు ఈ కేబులు సో అంత రాజకీయాలు కంటూ పెద్దగా ఐ డోంట్ ఐ డో ఐ రియలీ డోంట్ సీ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ ప్లే ఇన్ ఇన్ అట్లీస్ట్ ఇన్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ పోనీలేండి అదన్నా అట్లా ఉంటే బాగుండు ఇట్ షుడ్ బి ఎప్పుడు అదే కాకుండా ఈవెన్ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆల్సో యూస్ టు బి ప్రాక్టికలీ నిల్ మేము బ్యూరోక్రాట్స్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ కానీ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఇంటర్ఫీర్ అవ్వాలంటే వాడికి ఏదో కొద్దిగా తెలియాలి వీళ్ళకి ఏం తెలిసి అసలు అట్లా కాదు ఇప్పుడు వీఆర్ఏ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ 
సో మా ఫైనాన్సెస్ కానీ మా అప్రూవల్ సైకిల్ అన్ని గవర్నమెంట్ ప్రొసీజర్స్ అవును దాల్ హ్యావ్ టు గో త్రూ ది బ్యూరోక్రాటిక్ సిస్టంలోనే వెళ్ళాలి ఇప్పుడు జేఎస్ ఫైనాన్స్ అని ఉంటారు అడిషనల్ సెక్రటరీ ఉంటారు జాయింట్ సెక్రటరీ ఉంటారు క్యాబినెట్కి వెళ్ళాలి ప్రపోజల్స్ ఇవన్నీ కదా సో బట్ వీ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఎక్సలెంట్ కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ది అంటే ఇప్పుడు రెస్పెక్ట్ అయితే ఉంది కదా మీరు అంటే అంటే అట్లా కాదు ది ఇంటరాక్షన్ అట్లీస్ట్ మేము ఉన్న టైంలో సెక్రటరీ ఆల్వేస్ యూస్ టు బి అవర్ టెక్నికల్ పర్సన్ ఓకే యువర్ రావు కానీ ధావన్ గారు కానీ ధావన్ గారు ఉన్నప్పుడు సేషన్ వచ్చి ఆయన కింద పని చేసేవారు ఓకే టిఎన్ సేషన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ టిఎన్ సేషన్ మాతో మాకు పరిచయం ఉంది ఆయనతో మా ప్రాజెక్ట్స్ అప్రూవల్ కూడా ఆయన ఈ నెగోషియేషన్ కమిటీ చైర్మన్ గా ఉండేవాడు సో ఐ యూస్ టు బి ఏఎస్ఎల్ యూ లాంచ్ ఫెసిలిటీ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు యూ బిల్డ్ బిగ్ స్ట్రక్చర్ సో దానికి మాకు కొంత వాల్యూ దాటితే ది కాంట్రాక్ట్ నెగోషియేషన్ కమిటీ హీ వాజ్ చైరింగ్ శేషన్ మిస్టర్ శేషన్ వాజ్ చైర్మన్ ఆఫ్ దట్ కమిటీ ఐ వాజ్ మెంబర్ సెక్రటరీ ఓకే సో ఆ ప్రపోజల్స్ ఇంకా ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే తీల్ చేస్తాడు బట్ హీ వాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ నెగోషియేటర్ ఒక పార్టీస్ వచ్చి కూర్చుంటే ఇంకా ఆయన తట్టుకోలేరు అవునా ఆయన ఏ రేట్ అంటే ఆ రేటే కా చెప్పేది ఏంటంటే దేవర్ దేవర్ కన్సిడర్ దెమ్స్ లేదు ప్రాజెక్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ వాళ్ళు మేము వేరే వీళ్ళు వేరే అని కాకుంటారు ఆల్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ అడిషనల్ సెక్రటరీ లెవెల్ చాలా మంది మేము వర్క్ చేసాం మీనాక్షి సుందరం గారు అని వెంట్ బికేమ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వారు అడిషనల్ సెక్రటరీ పనిచేశారు తర్వాత రంగాచారి గారు అని ఇక్కడ మన ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ గారు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయన సిబిడిటి చైర్మన్ గా ఉంది మన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ బోర్డ్ చైర్మన్ ఉన్నారు ఆయన మా డిపార్ట్మెంట్ లో అడిషనల్ సెక్రటరీ పనిచేసేవారు సో వీ వర్క్ విత్ ఎం ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికి రిపోర్ట్స్ కి దేస్ టు బి యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్ వీ నెవర్ ఫెల్ట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ సో వీ హ్యాట్ యూస్ హావ్ ఎక్సలెంట్ సపోర్ట్ ఇంకా ఏంటంటే మీరు స్వర్ణయుగంలో పనిచేశారు ఇప్పుడైతే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి నాకు తెలియదు అట్లీస్ట్ మీకు టిప్కల్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వీ హ్యాడ్ పిఎస్ఎల్వి టవర్ చూసారు సార్ చూసి లాంచ్ అవుతున్నాడు దట్ వాజ్ బిల్ట్ బై వన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ అలహాబాద్ త్రివేణి స్ట్రక్చరల్స్ మేము ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఉన్నాయి బట్ ఆఫ్టర్ కాంట్రాక్ట్ వస్తా అండి వీ రియలీ హ్యాడ్ ప్రాబ్లమ్ రన్నింగ్ విత్ మేనేజింగ్ దట్ కాంట్రాక్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ వాజ్ వెరీ పూర్ మనం డబ్బులు ఇస్తే ఆ డబ్బులు ఏర్కి ఖర్చు పెట్టేసేవాడు వాళ్ళు సబ్ కాంట్రాక్ట్స్ వెళ్ళే ఫండ్స్ ఆ ఫండ్స్ అసలు వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసేవాళ్ళు కదా బట్ దెన్ వీ రియలైజ్ దట్ ది పార్టీ ప్రాజెక్ట్ విల్ గెట్ డిలేడ్ సో వీ సాట్ విత్ దమ్ వీ టోల్ దమ్ విల్ రిలీజ్ ద మనీ బట్ నాట్ టు యూ డైరెక్ట్లీ యూ టెల్ టు హూమ్ ది పేమెంట్ హెస్ టు గో and we will on your advice we will release the payment to the your mm. subcontractors mm. so department also has to agree mm. so all would agree here mm. so we worked out a mechanism mm. so adi kuda public sector ka the kada public sector mm. so tara second launch pad gattam adi mekan that is another public sector ji vaalu thari ide problem vaalu under code chesar 250 crores chesara project court mm. ఫైనలీ ఇట్ ఎస్కలే టు ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే గవర్నమెంట్ లో టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అప్రూవల్ రావాలంటే అంత ఈజీ కాదు ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడేముంది కానీ సో వీళ్ళు వీళ్ళ సపోర్ట్ బాగుండేది మాకు ఐ థింక్ ఆల్ ది బ్యూరోక్రాట్స్ అడిషనల్ సెక్రటరీ జాయింట్ సెక్రటరీస్ ఢిల్లీలో క్యాబినెట్ అప్రూవల్స్ ఇవన్నీ మాకు త్వర త్వరగా వచ్చేసేటివి ఎస్పెషలీ ఇటువంటివి ఈ ఫైనాన్స్ ఎస్కలేషన్ రష్యన్ కాంట్రాక్ట్ కూడా అలాగే ఉండేది ఒరిజినల్ గా రష్యన్ కాంట్రాక్ట్ అంత వాల్యూ అయితే వాళ్ళు ప్రధానికి ఎక్స్ట్రా డబ్బులు కావాలనేవాళ్ళు అవును బట్ దెన్ వీ వర్క్ టుగెదర్ యాజ్ అ టీమ్ సో ఏ అడ్డెల్స్ లేకుండా ఆ ప్రయాణం అలా సాగిపోతూ వచ్చింది ఓన్లీ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుట్ ఓన్లీ వెన్ దిస్ టూ జీ స్కామ్ కేమ్ టూ జీ అప్పుడు దేవాస్ అని మొదలెట్టారు కదా ఇస్రో కూడా కేమ్ అవునవును బ్యాడ్ లైట్ అప్పటి నుంచే కొంచెం కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ తయారైనాయి ఎవరు వేలే చూపించేవాళ్ళు కరెక్ట్ ఇక్కడ కరప్షన్ ఉంది ఇక్కడ మిస్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది అవును అసలు అంటే అట్లా చేస్తారని కూడా ఎవరికి ఎవరికి ఊహకు కూడా తట్టేది కాదు ఎవరికి 
కానీ అట్లాంటి అట్లాంటి ఆర్గనైజేషను అంత డెడికేషను కమిట్మెంట్ ఉండే సైంటిస్టులకు సంబంధించిన విషయం వస్తే నంబి నారాయణది ఒక పెద్ద మచ్చలాగా ఉండదు ఎందుకంటే సినిమా కూడా తీసేటప్పటికి జనానికి బాగా తెలుస్తుంది అది అసలు ఏం జరిగింది అనేది అప్పుడు ఆయన తీసిన సినిమాలో ఆయన క్లెయిమ్ చేసినటువంటి దే ఆర్ ఆల్ ఐ వుడ్ సే దే ఆర్ ఫాల్స్ అంతేనా ఆ క్లెయిమ్స్ అన్ని ఓకే he is not uh, such a key person oh ho so actually ga ayana boss hm a team lu malayalam anaramam lo interview ichcharu hm ayana boss ayana boss muthunayam garu nu undevaru he was the he was reporting to him mm. at that time lo nee nambi narayan nambi narayan hm so actually they have uh, there a press conference there is mm. a press release mm. that what uh, nambi narayan has claimed projected hm they are not correct hm mm-hmm. he has projected himself as a very mm. key person mm. actually it is an insult to isro mm. to say that because of his uh, mm. problem mm. isro has suffered and mm. there is no such thing mm. isro is not dependent on a single individual isro work is a mm. <laughs> big collective team work. collective pedda team team work they, they have so many disciplines mm. so oka individual lenantha maatrana it's not that isro work anta venakabadi poyindi ante lendi oka nijangane oka individual levante bharat antaraksha parishodana moota padi pothundi ante anta kante only thing why in our department has not mm. um, officially mm. put the facts in right perspective mm. ఎందుకంటే దేర్ సో మచ్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ అవును ఆ పిక్చర్ వల్ల అట్లీస్ట్ హాఫ్ డజన్ పీపుల్ కాల్డ్ మీ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ అదే కదా నబి నారాయణ అండ్ మైసల్ వట్టినది ఇంటర్వ్యూ ఆన్ ద సేమ్ డే నేను ఇస్రోకి వెళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు సిక్స్టీ సెవెన్లో యువర్ ఇంటర్వ్యూడ్ ఆన్ ద సేమ్ సేమ్ డే ఓకే అచ్చా మీ ఇద్దరు కాంటెంపరీసా సో ఐ నో నబి నారాయణ వెరీ వెల్ i think the issues are not, nothing to do with he has done any spying and all mm. i think there are issues are totally different i don't okay. think uh, they are there are, i think he, his interaction with local people local thing maybe mm. might have put him in trouble mm. not that he in a credo secrets anni teeskelli chesadu they are all false allegations i think antha varaku false i false that is not no doubt about mm. it endukante it's not as if uh, <coughs> కొన్ని డ్రాయింగ్స్ బట్ ఆయన చేసిన క్లెయిమ్స్ ఆయన హీ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇవన్నీ సినిమా అనేటప్పటికి ఏమో సినిమాలో కొంచెం గ్లోరిఫై చేస్తారు కాదు యాక్చువల్గా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దట్ ఫిల్మ్ నేను చూడలేదు ఫిల్మ్ నేను నేను చూసా నిజమే మీరు అన్నట్టు దాని ఇంపాక్ట్ చాలా మంది మీద ఉంది అంటే ఆయన ఏదో నిజంగా చాలా గొప్ప సైంటిస్టు ఆయన అలా చేయటం చాలా దారుణము ఇలాంటి అభిప్రాయానికి ఎవరైనా వస్తారు ఆ సినిమా చూస్తే మీరు అన్నట్టు మీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా దాన్ని ఏది డినై చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు అల్టిమేట్గా కోర్టులోనేమో ఈ ప్రూవ్డ్ ఇన్నోసెంట్ ఈజ్ ఇన్నోసెంట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ దట్ చార్జ్ ఈస్ కన్సర్న్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్సెంట్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ హీస్ క్యారీర్ ఇస్ సఫర్డ్ ఆ కోర్ట్ కేసు వల్ల క్యారీర్ సఫర్డ్ అయ్యారు మేబీ యూ కూడ్ బికమ్ ఎ సెంట్రల్ డైరెక్టర్ లైక్ మీ ఆర్ లైక్ ఎనిమిది డైరెక్టర్ అయినట్టు ఆయన సెంట్రల్ డైరెక్టర్ అయ్యేవాడు దట్ అఫ్ కోర్స్ దే ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఆయన క్యారీర్ సఫర్ అయిన దాని బట్ క్లెయిమింగ్ దట్ ఇస్రో ప్రోగ్రామ్స్ ఫాలో బ్యాక్ బై టెన్ ఇయర్స్ దేర్ ఆల్ ఫాల్స్ క్లెయిమ్స్ ఓకే ఓకే బట్ సటన్లీ హీ హస్ సఫర్డ్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ you know we know him we keep he in up around matladta untadu call chestadu ipudiki matladtaru meer ipudu kuchu unnara mari meer adagaleda edi idi anthe cinema entani itla nan adigaru ee kuchu embarrassing kada telledi correct already he has suffered mm. ignominy mm. kani ka athan compensation pay chesinattu unnaga government of india and compensation ade it it cannot monetary compensation kante idi mental agony mental agony manasika vedana maatram chaala only himself his family no society ni chi society pillalo nothing can compensate yes, that nothing can correct why exactly why he got into the such type of problem we don't know mm. because what these ib people or police people what they had against him we don't know why mm. Mm. because he was a local man mm. so maybe he had some activities which perhaps they they might have got prejudice we don't know okay so, <clears throat> local police ga asal main adi ib good involved and annaru kada tarvata subsequent ga they also endorsed but as far as the department is concerned i don't think uh, we had uh, i mean we had any doubt about mm. i know the spy integrity 
మాకు వి నెవర్ హ్యాడ్ సచ్ డౌట్స్ అదే ఒకటే కదా ఇక అంతకు మించి ఇంకా అసలు మన ఈ స్పేస్ సెక్టార్లో ఇంకెక్కడ ఏది జరగ అట్లాంటి జరిగినట్టు ఏమైనా ఉన్నాయా స్పైయింగ్ యాక్టివిటీ అలా ఎక్కడ లేవు కదా అసలు బట్ మీ మీద మాత్రం మొత్తం సర్వైలెన్స్ ఉంటుంది కదా సైంటిస్ట్ మీద ఐ డోంట్ నో ఎవరు ఎవరు సర్వేలెన్స్ ఐ డోంట్ నో ఐమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఎనీ సర్వేలెన్స్ గవర్నమెంట్ డెఫినెట్లీ పెట్టింది ఎందుకంటే ఇది స్పేస్ రిలేటెడ్ కదా కరెక్టే బట్ అంటే మీకు తెలిసినట్టు చేస్తారండి మీ వెనకాల అక్కడ ఉండొచ్చు మేమేమి వీ డోంట్ క్యారీ ఎనీ నేషనల్ సీక్రెట్స్ వే వీ ఓన్లీ డూ అవర్ సైంటిఫిక్ వర్క్ కరెక్టే ఇప్పుడు ఈచ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాస్ట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ కదా సో కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ దేశ ప్రజల సొమ్ము ఇది ఎట్లాంటిది వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇంత వ్యయ ప్రయాసాలకు వచ్చి చేసేటప్పుడు దాని అంతిమ ఫలితం దేశం అనుభవించక ముందు బయటికి ఏమైనా వెళ్తే అది నష్టమే కదా అనేది ఉంటుంది జనరల్గా ఇప్పుడు సునాయాసంగా కాపీ కొట్టేవాళ్ళు ఉంటారు కదా అంత ఈజీ కాదండి చేసిన కాఫీ కొట్టాలంటే టెక్నాలజీస్ కొన్ని ఉంటాయి హోల్ థింగ్ దే కెనాట్ కాపీ ఓకే బట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ సమ్ కీ టెక్నాలజీస్ సో ఓకే ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్ సమ్ కాంట్రాక్ట్స్ దే కెన్ ట్రై టు గెట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో బట్ ఎనివే ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ అఫ్ కోర్స్ మీది నేను అనేది ఏంటంటే జనరల్గా చెప్తున్నా ఆఫ్ కోర్స్ ఒక రాకెట్ ప్రయోగం జరిగేటప్పుడు విల్ బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఎవరైనా మిస్చీ మిస్చీ విత్ ఇన్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఎవరైనా ఉంటారు ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీ జనరలీ మేక్ షూర్ దట్ ఎనీ యాక్టివిటీ జరిగేటప్పుడు దెర్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఆంటోస్ అసలు యాజ్ అ ప్రోటోకాల్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ టు సూపర్వైజ్ సేఫ్టీ ఒక గ్రూప్ సేఫ్టీ టీమ్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ క్వాలిటీ టీమ్స్ ఉంటాయి సో యాక్చువల్ వర్క్ చేసే టీమ్ టు మానిటర్ ది వర్క్ క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్స్ సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్స్ సో టీమ్ ఉంటుంది కాబట్టి at no time a single will be single hmm. person will be working hmm. so at one time askaram takkuva but hmm. at least we are careful hmm. to make sure that any time of our activity is arrived at hmm. always the required um, teams are present hmm. at that time hmm. that we normally make sure okay security aspects general ga untai hmm. rocket assembly arrived at ma central industrial security force hmm. so hmm. ensures that only authorized people go okay. to their particular activity okay. సో ఆ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి సో దట్ ప్రికాషన్స్ మీ బేసిక్ ప్రికాషన్స్ చేస్తే తీసుకుంటాము మీరు పనిచేసినప్పుడు కానీ తర్వాత సందర్భాల్లో కానీ రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం అయినప్పుడేమో దేశం అంతా గర్విస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఎవర్నెస్ పెరిగింది కనుక అందరూ టీవీలు చూస్తుంటారు ఎమోషనల్ అయిపోతుంటారు ఆ ఫ్యూ సెకండ్స్ అంటే సంతోషం ఉంటుంది అని చెప్పి కొంచెం ఏదైనా ఇందాక అన్నట్టు సెట్ బ్యాక్లు వచ్చింది అనుకోండి కొంచెం నిరసించిపోతూ ఉంటారు అలాంటి టైంలో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు అంటే ఇది మీరు చేసేది దేశం కోసం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జీతం అనేది పక్కన పెట్టేసేయండి దేశం కోసం మానసికంగా చాలా దృఢ సంకల్పం ఉండొద్దు ఏమండి ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు మీకు కొన్ని చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఫెయిల్యూర్ అయినా కానీ సక్సెస్ అయినా కానీ ఆ సూర్య ది లాంచింగ్ ఈజ్ ఓవర్ యూ గెవ్ గో బ్యాక్ టు లుక్ అట్ ద డేటా ఓకే whether it is successful flight even successful flight ana gaani mm. we want to look at it eta success ayindi asal adi even anomalies unnaya adhe inka so we generally have a quick look data mm. presentation okay within 2 hours mm. we have developed a system mm. data anta already satellite launching avutune data anta already is uh, available ga chestundi uh. so we already have a set of parameters which we should look at mm. it mm. so our parameters anni call out chesesi mm. plot chesesi mm. that respect team to present chest mm. so we know immediately mm. edana systems lo minor deviations vache mm. tarada detailed evaluation tarada jarugutundi okay but so it's not to immediate ga immediate ga within 2 uh, hours or 3 hours okay so avallu untaru meer heat anniki athitham ayipotharu aa launching ayipoyindi success mm. ayina kuda gani success or failure for, immaterial uh, mm. failure right of course then we also look at it what as uh, immediately try to look at where where the problem is mm. then తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అన్ని ఫాలో వేరే కమిటీస్ ఉంటాయి సో దే విల్ లుక్ అట్ ఇట్ బట్ ఈవెన్ ఈ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్లైట్ కూడా ఆ టైంలో ఎంజాయ్ చేస్తాం టూ అవర్స్ తర్వాత దెన్ విల్ లుక్ అట్ సిట్ కూడా ఉంటారు కదా లుక్ అట్ ది డేటా 
ओके सो व्हाट फीडबैक वी हैव फॉर नेक्स्ट मिशन सो ये प्रोसीजर है टेटे नेक्स्ट मिशन प्लान जी इस ना पड़ो वी ऑलवेज लुक बैक व्हाट आर द टाइप ऑफ अनामलीज इन तब उन द फ्लाइट लो उन्ना ही व्हाट के ये ट करेक्टिव एक्शंस थी इसको वाली दिस इज़ ए रोटीन इपट गुड़दार बताई उड़ we have a very robust review mechanism. Okay, three tier review mechanism. Okay. So individual systems, expert committee sometimes. Then the whole launch vehicle ने दी, वो का दान पाइन वो कमिटी उन्हें. Okay. दान पाइन वो ची मिशन रेडी ने सर्वियो ने इनको कमिटी उन्हें. ये before launch is cleared, it goes through this all these three levels of reviews. So ने रेटर ने तलात गोड़ा. ये मतलब कोविड वर्क गोड़ा, आई वाज मेंबर ऑफ़ दैट रिव्यू कमिटी एंड कुंटा के दो मिशन मिशन रेडी नेस रिव्यू टीम, आई वाज मेंबर ऑफ़ दैट टीम। आओ नो। पुरु मेरे एडवाइजर को उन्ना रहा, मेरे पुरु की वन दिन एडवाइजर को एडवाइजर का उन्ना हूँ, but we were we were part of that mission रेडी नेस रिव्यू टीम, till recently, ये पुरु कोट चेयरमैन सेंस इन्यूटेशन पलान रोज पलाने ही टाइम लो प्लीज काइंडली पार्टिसिपेट नहीं होगा थ्री आवर्स फोर आवर्स प्रेजेंटेशन हो मानो चंद्रयान मिशन हो सो वी हैड कपल टू टाइम्स प्रेजेंटेशन ओके तरह तो नेक्स्ट मंथ ये तो वेरे मिशन होंगे तो दानिक प्रेजेंटेशन हो सो इवन नाउ डिपार्टमेंट इनवाइट्स अस टू पुरुम मार टाइम ले ये भी प्रॉब्लम सोचा ही अभी स्पेसिफिक लुक वी लुक एट इट ये एंड बाबू ये दी ये एरिया नो जैसा वाणी ओके सो कुत्ता प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स कोड़ा दे लुक फॉर ये फीडबैक फ्रॉम दे ओल्ड टाइमर्स ओके ये तो कंटे वी आर द पीपल हुआ फेस द प्रॉब्लम्स आधे दे इपुरु चंद्रयान � Cenderung mana cara tan ki, entah kata. So, adik apur dah ka mana orang. Yes, step by step pot nara di. As of now, it is going in the right direction. Ati, ini ka, ini ka yang tarbit la nu undi. So, yang tarbit ni nci moon orbit ki, I think ini month end ku plan je sini naro. Tarata moon orbit la entry in tarata, again it will be there for another ten fifteen days. Entah kante orbit tu slow ka. तगिच कुंटो अस्ता। I think final descent तो August 23 है तो plan जिस नट ना। करके अमेरिका का मूड रोल ले लेने टेंट मार्क नलवे इधर रोल बच्चें देने दी वो का question है। इन्दु को अंटरो। अंटे पुरु वील अपोलो मिशन सी वन्नी direct inject नी तू transfer orbit टट्टा। Transfer orbit टंटे यार्थन इंची moon के लिए orbit ने transfer orbit। Okay okay। So so they directly put it in the transfer orbit। and for that you need a very powerful rocket to give that required speed. Oh, okay. But when we launch the GSLV rocket, it can four tons weight. It can't give that much speed. Speed to put it in directly transfer orbit. Okay, okay. So my strategy is that first we put it in Earth orbit. And this is cut stock. Huh? This is the cut stock. Cut stock means the rocket doesn't have that much power. Because the satellite will be able to get it. Okay. पुरु डायरेक्ट ट्रांसफर आर बिटल बैठा लेटे नालू टन ले सैटलाइट बोझ रो ये रोन टन ले बैठते वी कैन डायरेक्टली पुट इट बट देन वी हैव डिजाइन्ड दिस स्पेसक्राफ्ट इट टू पी टू पार्ट्स वो इट लैंडर वो इट आर बिटर वन जैसे हम सो इट इज अबाउट थ्री पार्ट नाइन टन्स फोर टन्स सो फोर टन्स बरु वी कैन नॉट पुट डायरेक्टली इन ट्रांसफर आर्बिट सो आंधे करें जैसा बंटे वी पुट फर्स्ट इन एर्थ आर्बिट सो जिन्ट लो ये ये स्पेसक्राफ्ट लो रोन मॉड्यूल्स उठता ही वो वो मॉड्यूल लो इट हैज इट्स एन इंजन सो वी कीप फायरिंग दैट इंजन एंड गिव दैट रिक्वायर्ड पुश ओके सो दे आर इंस्टेड ऑफ गिव डूइंग एट वन गो स्टेप बाय स्टेप चेस्ट हो ना सो दैट एवरी स्टेप वी मेक शुर दैट दी दी व्हाट एवर इज द इम्पल्स वी वांट टू गिव इट इज करेक्टली गिवन सो वी विल चेक द Okay. मानो अनुकून आर्बिट करेक्ट का हो चुन्दा, so it's a sort of cautious process, so that we don't वक्सारे पुष्चे सीसी मतलब ये ना एरर हो चुन्दा न कोण्डी, 
కరెక్ట్ అనవసరంగా ఫ్యూయల్ వేస్ట్ అవుతుంది ఓకే వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు కన్సర్వ్ ఫ్యూయల్ ఎందుకంటే ఈ ఎర్త్ ఆర్బిట్ నుంచి లోనార్ ఆర్బిట్ తీసి ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ లో మూన్ చుట్టూ ఆర్బిట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు వీ హ్యావ్ టు ఎకనామికలీ యూజ్ ద ఫ్యూ అదే సో అందుకని స్టెప్ స్టెప్ పెట్టారు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అండ్ లాస్ట్ టైం మనం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చేసింది సేమ్ సీక్వెన్స్ ఫాలో అయ్యాం అండ్ వీ నెవర్ ఫేస్ ద ప్రాబ్లం టిల్ ది లాస్ట్ లాస్ట్ లెగ్ వరకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇట్ వెంట్ ఎగ్ పర్ఫెక్ట్లీ లైక్ వాట్ వీ ప్లాన్ అందుకని వీ డోంట్ వాంట్ చేంజ్ దట్ సో వాట్ ఎవర్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంట్ లాస్ట్ టైం సో మనం మనుషుల్ని ఎప్పుడు పంపగలం మనుషుల్ని మూన్కి ప్లాన్ లేదు ఇప్పటికి ఇస్రో వీ ఆర్ రైట్ నౌ గగన్ యాప్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి ఓకే ఓన్లీ ఎర్త్ ఆర్బిట్ లోకి వెళ్ళేదానికి మూన్ ఆర్బిట్ లోకి మనుషులు పంపించాలంటే యూ నీడ్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ రాకెట్ లైక్ అపోలో లాట్ సైజ్ కావాలి కావాలి అదే రైట్ నౌ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ది రాడార్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో నాకు తెలిసి ఇస్రోస్ మేనిఫెస్ట్ ఇస్రోస్ మేనిఫెస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు గగనయాన్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఆల్రెడీ గోయింగ్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ జిఎస్ఎల్ రాకెట్ ఉన్నది కదా దీనికంటే కొంచెం పవర్ఫుల్ రాకెట్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ఇంకా కొంచెం పవర్ అదే అదే ఓకే సో మూన్ 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 కు మనుషులు పంపే ప్రాజెక్ట్ ఇంతవరకు ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ నాట్ బీయింగ్ కాంటబుల్ అంటే అసలు నిజంగా దానివల్ల ఉపయోగం ఉందా ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే నవ్ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హ్యూమన్స్ గోయింగ్ టు అదర్ ప్లానెట్స్ అదే కదా ఇప్పుడు అంటే మూనే కాదు అదే మార్స్ కి మార్స్ కి అసలు అక్కడ మనుషులు ఉండగలరా ఉండగలరా అంటే యూ క్రియేట్ యు హట్ క్రియేట్ ది ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో అక్కడ అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ లేదు కదా జీవరాశి లేదు కదా సో యు హట్ క్రియేట్ జీవరాశి లేదు లేదు సో యు హట్ క్రియేట్ సచ్ ఎ థింగ్ హ్యాబిట్ హ్యాబిటేషన్ క్రియేట్ చేయాలి సో తెలండి దీన్ని నాశనం చేసేంగా భూమిని దాని గురించి పని అయిపోతుంది మనకి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కితం ఏదో న్యూస్ ఆర్టికల్స్ ఉండింది ఆల్రెడీ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు మూన్ మీద ఆల్రెడీ ప్లాట్లు వేసేసారు ప్లాట్లు వేసారు మూన్ మీద అంటే ఇప్పుడు మూన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే ప్లానెటరీ ట్రావెల్ కి మూన్ విల్ బికమ్ అ ట్రాన్సిట్ పాయింట్ ఓకే సో ఫస్ట్ గో టు మూన్ అండ్ ఫ్రమ్ మూన్ యూ ట్రావెల్ టు ది దట్ ఈస్ స్ట్రాటజీ ఇప్పుడు ఒక సైడ్ ప్రపంచం వెళ్ళాలంటే దుబాయ్ నుంచి ఒక సైడ్ అయితే సింగపూర్ లాగా అంటే మూన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా మూన్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ ట్రాన్సిట్ పాయింట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫ్యూయల్ అంతా మోసుకెళ్ళాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానం ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ ప్రకారం ఫ్యూయల్ అంతా మోసుకెళ్ళాలి దెన్ దట్ బికమ్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అఫేర్ ఇఫ్ యూ కెన్ జనరేట్ ఫ్యూయల్ ఇన్ మూన్ లెట్ సే మూన్స్ మూన్ లో వాటర్ వాటర్ ఐస్ ఉంది అన్నారు సో వాటర్ ఐస్ ఉంటే వాటర్ లో హైడ్రోజన్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ఉంటుంది సో యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ జనరేట్ ద హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సో ఒక ప్లాంట్ అక్కడ పెట్టి అక్కడ ఫ్యూయల్ తయారు చేసి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మోసుకెళ్ళకుంటా అదే అర్థమైంది మూన్ నుంచి తీసుకెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఇంకో శాటిలైట్ కి ఇంకొక ఫ్యూచర్ లో ఏంటంటే వి డోంట్ నో మాపి అట్లీస్ట్ మా జనరేషన్ లో దొరకదేమో బట్ ఫ్యూచర్ లో దడి దాడి ఇప్పుడు ఎలన్ మస్క్ గారు పెద్ద స్టార్ షిప్ అని రాకెట్ తయారు చేస్తున్నారు కదా ఈ మధ్య ఎక్స్ప్లోడ్ అయింది అది సో దట్ ఇస్ వాట్ మార్స్ మనుషులను తీసుకెళ్ళారు రెగ్యులర్ ట్రిప్లు సో ఆయన డ్రీము డ్రీమ్ ఏం కాదు ఈజ్ ఈజ్ వర్కింగ్ డ్రీమ్ అంటే డే టు డ్రీమ్ అన్నాడు అట్లా అన్న ఈజ్ పుషింగ్ ఫర్ ఇట్ పుషింగ్షిప్ రాకెట్ అనేది హ్యూజ్ రాకెట్ ఇది డెవలపింగ్ ఇట్ అవును సో డబ్బులు ఉన్నాయి డబ్బులు ఉంటాయి కాదండి ధైర్యం ఉంది డబ్బు ఉంది ఉంది తెగింపు ఉంది తెగింపు ఉంది పట్టుదల అండి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ద వే ఈ రెవల్యూషన్ రైజ్ ది రాకెట్ లాంచ్ ఫాల్కన్ రాకెట్ అని డెవలప్ చేశాడు ఈ సిక్స్ మంత్స్ లో అరవై లాంచింగ్స్ చేశాడు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే దేశం ప్రపంచంలో మిగతా అన్ని లాంచింగ్ ఏజెన్సీస్ ఎన్ని లాంచింగ్స్ యాడ్ చేసినా కానీ అంత అంత నంబర్ రాదు అవును హీ హీ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లాంచింగ్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ వీక్ అండ్ హీఈస్ బిల్డింగ్ ఎ కాన్స్టలేషన్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ స్టార్ లింక్ అని you would get internally internet directly from the satellite mark mm. dth laga no no dth you get internet right without this. any this thing uh, without mm. this things so already 4000 
వాళ్ళ కాన్స్టలేషన్ ఉంది సో దాంట్లో రెండు లాంచింగ్స్ మేము చేసాం ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ ఏలియన్స్ వీటి గురించి మాట్లాడుతుంటారు అప్పుడప్పుడు చూసామంటారు అవి కథలు కథలు వస్తూ ఉంటాయి అన్ని ఫిక్షన్స్ సైన్స్ రిలేటెడ్ ఫిక్షన్స్ అసలు ఇస్ దట్ పాసిబుల్ ఈ యుఎఫ్ఓ అనేది అనఐడెంటిఫైడ్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది మనం చిన్నప్పటి నుంచి అదే కదా అంటే మన ఇమాజినరీ థింగ్స్ అవి ఇమాజినరీ కాదు వాట్ దే డూ ఈజ్ ఈవెన్ టుడే దే దే రిపోర్ట్ ఒక సమ్ అన్యూజువల్ ఈవెంట్ ఓకే ఏదో రిపోర్ట్ అక్కడక్కడి నుంచి రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ లాస్ట్ మంత్ ఆల్సో ఐ వాజ్ రీడింగ్ వన్ ఆర్టికల్ ఎక్కడ యుఎస్ఏలో ఎక్కడ ఒక దగ్గర సమ్ అన్యూజువల్ ఫినామినా ఏదో ల్యాండ్ అయినట్టు దే ఆర్ రిపోర్టింగ్ సో దేర్ ఈజ్ రియలీ దేర్ ఈజ్ నో ఫిజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాట్ ఈజ్ దట్ సో దేర్ ఆజ్ ఆల్సో లాస్ట్ వీక్ ఒక ఆర్టికల్ చదివాను ది సమ్ పీరియాడిక్ రేడియో వేవ్స్ అవును వస్తున్నాయట వస్తున్నాయని సో వన్ సైంటిస్ట్ వాజ్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ దిస్ కుడ్ బి సిగ్నల్ ఫ్రమ్ సమ్ ఏలియన్స్ సో వెదర్ ఏలియన్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్ అనో వీ రియలీ నోబడి ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్ బట్ ఎర్త్ ఒక ప్లానెట్ ఉన్నట్టు ఎక్సో ప్లానెట్స్ కొన్ని లొకేట్ చేశారు కదా ఎక్కడ కొన్ని లైట్ ఇయర్స్ దూరం సో దే ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ లైఫ్ మే బీ దేర్ ఇన్ సమ్ ప్లానెట్ ఇప్పుడు అమెరికాలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేల మీద ల్యాండ్ అయినట్టుగా చదివే ఉన్నారు కదా మీరు అది ఎక్కడి నుంచి దాని మీద ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే తెలుస్తుంది కదా అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు చేసి ఉంటారు చేసి ఉంటారు బట్ మేబీ బయట నాట్ కమ్ ఇన్ టు పబ్లిక్ డొమైన్ టు ఎక్సాల్ ఏం జరిగే అది నిజమా అబద్ధమా ఇప్పుడు కొన్ని ఫినామిల్ లైక్ మీట్ ఇయర్స్ అవి కూడా వస్తుంటాయి మిస్టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సమ్ ఇది కూడా అవును సో నథింగ్ నోబడి అది రియలీ రిపోర్టెడ్ ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ అలా ఉండనిద్దాం ఉందా లేదా తెలీదు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అంతే కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ నాసా ఈజ్ నాసా సూపర్ పవర్ కింద ఉంది కదా అంతే కదా నాసా ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ వన్ టాప్ టాప్ థింగ్ దే ఆర్ నౌ స్లోలీ యూ నో ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఏజెన్సీస్ ఇప్పుడు ఏడు ఎలన్ మస్కే ఈజ్ నాసా ఈజ్ నౌ క్వైట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎలన్ మస్క్ నౌ ఆస్ట్రోనాట్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంత మొన్నటి వరకు సోయుజుతో రష్యాతో వెళ్ళేవాడు అవును నవ్వు రష్యాతో కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది సో ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్కి నవ్వు టోటలీ డిపెండెంట్ ఆన్ మస్క్ వీడు ఎలన్ మస్క్ అదే డ్రాగాన్స్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ డెవలప్ చేశాడు అంటే వాళ్ళు కాంపిటేటర్గా బోయింగ్ వాళ్ళు కూడా డెవలప్ చేసా చేస్తున్నారు బట్ స్టిల్ లేదు ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్ స్టిల్ నాట్ ఓకే రెడీ అయి బట్ బోయింగ్ రెడీ అయితే వాళ్ళకి రెండు ప్రైవేట్ పార్టీస్ ఉంటాయి నాసాకి కూడా చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళవి ఆల్మోస్ట్ సంథింగ్ లైక్ ట్వంటీ బిలియన్ డాలర్స్ బిలియన్ డాలర్స్ ఫార్టీ బిలియన్ మంది అంతా వన్ బిలియన్ వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ వాళ్ళ బడ్జెట్ అవును వాళ్ళ బిలియన్ వాళ్ళ బడ్జెట్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ బిలియన్ డాలర్స్ చైనీస్ ఆర్ గోయింగ్ స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు ఆఫ్ లేట్ ఆఫ్ లేట్ గా అంటే టెన్ ఇయర్స్ అదే అదే ఆఫ్ లేట్ అంటే నేను వాళ్ళు వాళ్ళు నో దే ఆర్ రాక్ దే ఆర్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్పేస్ స్టేషన్ స్పేస్ స్టేషన్ సో నవ్ ఈవెన్ టుడే ఐ వాజ్ రీడింగ్ దట్ వాళ్ళ ఒక చైనీస్ సైంటిస్ట్ they are telling that by 2030 mm. china will send astronauts to moon mm ivalu chaduta unnanu okay so mm. they for that they are need to develop a powerful rocket we are already developing it mm. so, so 2030 ki mem akkada kuda corona theesukeltharu china is doing a very st- uh, oh, no. big way strong way no, no. So they want to prove they want that everything they are aiming only uh, yes. they want to prove that they are, yes. they are no way not inferior to anybody any, else anybody <laughs> particularly america <laughs> ఇప్పుడు మనకి మన ఇస్రోకి నాసాకి ఒక జాయింట్ వెంచర్ లాగా ఏదో కుదిరినట్టు ఉంది కదా జాయింట్ వెంచర్ అంటే దే ఆర్ వెరీ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ ఐ థింక్ దేర్ వన్ జాయింట్ దే వాంట్ బిల్డ్ ఎ శాటిలైట్ ఇస్రా అనేది సంథింగ్ నిసార్ అని నిసార్ సింతటప్ అపర్చర్ రాడార్ అని సో నాసా అండ్ ఇస్రో ఆర్ జాయింట్లీ వర్కింగ్ అన్ శాటిలైట్ దట్ ఇస్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఐ థింక్ క్వైట్ కాస్ట్లీ ప్రాజెక్ట్ అని ఆఫ్కోర్స్ సో ఎప్పుడు లాంచ్ డేట్ ఇంకా టైం ఉందనుకుంటాను సంథింగ్ అంతకు ముంచి పెద్ద కోఆర్డినేషన్ నాసా నాసాతో మాకేమి పెద్దగా అంటే డిపెండెంట్ కాదు నేను డిపెండెంటే కాదు ప్రాజెక్ట్స్గా పెద్దగా పెద్ద నాకు తెలిసి ఏమి నాసా 
they wanted us to join that uh, international space station appu develop chestunna appudu 30 mm. years back mm. i think they invited other nations to join okay but isro didn't take interest okay okay oka chinna story cheptaru mm. 2000 lo we went to <coughs> brazil mm. brazil was a partner <coughs> in that uh, international space station mm. so brazil ku vachi mm. they gave a responsibility mm. oka ee chinna ee uh, activity nu develop cheyali mm. brazil in turn gave a contract to an american company mm. okay <laughs> <laughs> so we don't we didn't want to do that type of participation <laughs> if you show participate it will develop and and uh. so <laughs> isro avadanga we work on projects only where we do it by ourselves mm. we work with uh, europe mm. so mega tropics and satellites vala anni chaala satellites meer launch chesi pedutunnaru ga launch it kadu we jointly also do okay jointly work okay. with them mm. అంటే టా అప్పుడు ఈ స్పేస్కి సంబంధించినంత వరకు అమెరికా రష్యా అండ్ చైనా యూరోప్ లేటు నేను చెప్పేది యూరోప్ ఇప్పుడు కూడా యూరోప్ లో కూడా యాక్చువల్లీ యూరోప్ టుక్ ఎ స్టాండ్ అన్లైక్ ఇంగ్లాండ్ యూరోప్ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ నాసా అని నైన్టీన్ సెవెంటీ నుంచి దట్ హాస్ బీన్ దర్ స్టాండ్ అండ్ ఫ్రాన్స్ ఈస్ ది మోటివ్ ఫోర్స్ ఓకే ఫ్రాన్స్ కొంచెం ఎప్పుడు వాళ్ళు కొద్దిగా అగ్రెసివ్గా ఉంటారు అగ్రెసివ్ కాదు దే డోంట్ వాంట్ టు బికమ్ సాటిలైట్ టు సంబడి సాటిలైట్ టు సంబడి సో దే దట్స్ వై ది అరియాన్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఈ స్పేస్ ఎక్స్ ఫాల్కన్ రాకెట్ రాకముందు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ సాటిలైట్ మార్కెట్ వాజ్ క్యాప్చర్ బై ది యూరోపియన్ అరియాన్ స్పేస్ అవును మన సాటిలైట్స్ అన్ని అక్కడి నుంచే కదా అప్పటి వరకు అక్కడే కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫాల్కన్ నైన్ వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళ డిమాండ్ తగ్గింది కానీ అదర్వైజ్ యూరోప్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ దే హ్యావ్ ప్రోగ్రామ్స్ టు మార్స్ మార్స్ మిషన్ దే వర్క్ జాయింట్లీ విత్ నాసా ఆల్సో నంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాజెక్ట్స్ బట్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ సో మీరు అంటే సైంటిస్టులు అంటే కొంచెం రేషనాలిటీ ఇవన్నీ కదా బేసిక్గా మీరు ఎందుకంటే మామూలు అంటే సాధారణ ప్రజలు నమ్మేది చంద్రుడు అంటే పొద్దు కానీ సాయంత్రం కనపడం కానీ ఏదో సూర్యుడికి ఒక నమస్కారం చంద్రుడికి ఒక నమస్కారం ఈ ఇలాంటి నమ్మకాలు ఉంటాయి ఇట్లా ఆ చంద్రుడి మీదకే మీరు మనుషుల్ని లేదా గ్రహ ఉపగ్రహాలను పంపిస్తున్నారు ఇప్పుడు కానీ ఆ పంపించే ముందు మాత్రం ఆ సూళ్ళూరుపేట చెంగాలమ్మ గుడికి వెళ్ళకుండా ఉండరు తిరుపతి వెంకటేశ్వర దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఉండరు ఈ నమ్మకం ఎందుకు వచ్చిందండి మీకు అసలు అందరూ డైరెక్ట్ they are two totally i think now uddesham they are two, two totally different aspects okay science vere faith vere faith vere kada adu nenu oppukunta they they think so praying god that is mana mana hindu yes. culture mana belief adi manam edaina oka important activity karyakram cheyapetatapudu mm. aa devuni oka aashishalu teeskunadi oka mana sampradayam mana sanskruti culture avunu so individual ni batti edi i think idi daavan garu unnapudu idi jaragaledu ఓహో అచ్చా ఆయన నాన్ బిలీవరా ఆయన నాన్ బిలీవర్ అనేది ఏం కాదు బట్ సమ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ పర్సన్ ఆయన ఆయన నాన్ బిలీవరా రేషన్ ఇర్రేషన్ ఇష్టా రేషన్ నాకు తెలియదు అది ఓకే బట్ ఐ యామ్ ఓన్లీ టెలింగ్ యూ దట్ అయ్యి అప్పుడు లేవు ఈ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇది యువర్ రావు గారి టైంలో స్టార్ట్ చేసా అచ్చా 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 అప్పటి నుంచి మొదలు యువర్ రావు గారు బెంగళూరు నుంచి వస్తూ తిరుపతిలో ఆగి స్వామి దర్శనం చేసుకొని ఆయన శాటిలైట్ తీసుకెళ్లి స్వామి పాదాల ముందర ఉంచి సిఎస్ఐఆర్ కోటకు వచ్చేవారు ఓకే ఆయన తర్వాత వచ్చిన మాధవన్ నాయుడు అదే కంటిన్యూ చేశారు నడీ మధ్య ఐ థింక్ ఇప్పుడు తిరుమల దర్శనం ఉన్నట్లేదు ఇప్పుడు ఉన్న అతను లోకల్ టెంపుల్ చెంగాళమ్మ టెంపుల్ చెంగాళమ్మ టెంపుల్ ఐ థింక్ దే ఆర్ టూ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు జస్ట్ బికాస్ ఐ ఆమ్ ఎ సైంటిస్ట్ డజన్ మీన్ దట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ నేను అంటే నేను ఉండాలి అట్లా సైన్స్ అనే మీదంతా ఏంటంటే దాన్ని ప్రతి దాన్ని విశ్వాన్నే ఛేదిస్తున్నారు మీరు మిగతా సైంటిస్ట్ వేరు మీరు వేరు there are so many things you can mean, go wrong nenu okati cheptanu andi oka rocket program ante there are so many things which can go wrong avunu nu perfect ga anni cheyichunnachu edano oka chinna mistake jariginandalla it can fail avunu so it is a faith that please allow us to do it perfectly ante <laughs> correct proper ga successful ga ayyadadu chodandi ani so 
దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేయటం మీడియాలో ఏమిటి ఎంత మూఢనమ్మకాల ఇవన్నీ అంటాం ఐ థింక్ దాట్స్ నిజంగా కూడా అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అది సక్సెస్ అయిందా లేదా చూసుకోవాలి ఎవరి నమ్మకం వాళ్ళకు ఉంటుంది నమ్మకాన్ని అవయవం చేయాల్సిన అవసరం లేదంటే అదే అండి అవయవం చేయాల్సిన అవసరం లేదు నమ్మకాన్ని ఎందుకంటే మీరు మనుషులే కదా ఇప్పుడు స్పేస్ సైంటిస్టులుగా ఆ స్పేస్ కానివ్వండి డిఫెన్స్ కానివ్వండి మిగతా సైంటిస్టులు మీకు సమాజం నుంచి రావాల్సిన గౌరవ మర్యాదలు వస్తున్నాయి అన్న నమ్మకం భావన ఉందా ఎందుకంటే మీరు చేసేవి ప్రయోగాలు కానివ్వండి మీరు సాధించేవి వీటి వల్ల డైరెక్ట్గా బెనిఫిట్ అవుతుంది సమాజమే దేశం సమాజం అంతే కదా అంత ఆ ఆ రేషియోలో అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే సపోజు ఒక ఒక క్రికెటరు ఒక రెండు సెంచరీలు చేశాడు అనుకోండి ఓకే మ్యా వన్ డేలోనో దేంటోనో దేశం అంతా మారిపోయిపోతూ ఉంటుంది సో ఆ స్థాయిలో అట్లా సైంటిస్టులకు వచ్చేటప్పటికి అన్సంగ్ హీరోస్ అది అది అంటారు కదా ఆ టైప్లో ఏమన్నా ఉందా అనే భావన లోపల ఎక్కడన్నా ఉంటుందా అంటే ఇప్పుడు అండి క్రికెట్లో అటువంటివి దేర్ ఆల్ ఇండివిజువల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ మీది అది కాదు ఇదేంటంటే దే టీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ 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 విల్ బి ఇండివిజువల్స్ హూ పర్ హాఫ్స్ కొత్తగా కనిపెట్టడం చేస్తూ ఉంటాయి బట్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ గోస్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇస్రో హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఇట్ సో ఇస్రోకి పేరు వస్తే ఇస్రోలో పనిచేసే వాళ్ళు మాకు అందరికీ పేరు వచ్చినట్టే లెక్క అండ్ వీఆర్ రియలీ ఫీల్ ఇట్ ఆల్సో ఎందుకంటే మేము ఫేస్ చేసాం కూడా ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ నా కొలిగు నా ఒక అతను హీ హాస్ ప్లాన్డ్ వెకేషన్ టు థాయిలాండ్ బ్యాంకాక్ సో కల్కట్టాకి వెళ్ళాడు ఫ్యామిలీతో సడన్ ఐ రియలైజ్ దాట్ to travel there mm. he need to complete some immigration procedures mm. which will take couple of days ani teliyadu adu mundalane complete cheskoledu ayyo then he met them and told them i am from so and so organization mm. i didn't know this ante mm. immediately his papers were processed and cleared he traveled <laughs> oh was oh, at least our respect dorkin ayinki adi this is one incident mm. but generally mm. <coughs> wherever we go mm. we say that we are from such such an organization mm. i think generally we feel that uh, we are given respect okay and uh, duly pora anukunta nenadi chaala yenakal nuchu anukunta i think that respect has been there a jalu nenadi ivuda ikkado dagira oka satisfaction ante ento kanta meeru mee time ni family kante ekku keta istharu kada that is true nenadi dani kosam appudu migitha jobs unnai anukondi ఫిక్స్డ్ అవర్స్ తర్వాత వస్తారు ఆఫీస్ ఇల్లు ఇక వాళ్ళది దట్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ లైఫ్ మీదేమో డెడికేటెడ్ లైఫ్ అది ఎన్ని రోజులు పడుతుందో ఎప్పుడు పోతుందో ఆ సక్సెస్ అప్పటిదాకా మీకు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా గుర్తు కూడా రారు కదా సపోజ్ లాంచింగ్ లాంచింగ్కి డేట్ అనౌన్స్ చేశారు అనుకోండి ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్ మంత్ మనుషులు కూడా గుర్తు రారు కదా అవునా అంటే ఆ డెడికేషన్ నేను చెప్పి అదే ధ్యాస అదే ధ్యాస సో దానికి ఏంటంటే ప్రతిఫలం ఇట్ నా నీ నాట్ బీ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ రివార్డ్ అని కాదు ఓకే ఒక గుర్తింపు గౌరవం యా ఐ థింక్ దట్ ఈస్ దేర్ ఐ థింక్ ఈవెన్ టుడే ఇఫ్ సమ్ బడీ గోస్ అండ్ సేస్ దట్ నేను ఇస్రోలో పనిచేస్తానంటే ఐ థింక్ గెట్స్ జాబ్స్ కూడా కొంతమంది మారేవాళ్ళు ఇస్రోలో పనిచేసి వస్తున్నా అంటే ఐ థింక్ ది ఆల్సో రికగ్నైజ్ దట్ ఓకే దిస్ మస్ట్ బీ ఎ గుడ్ క్యాండిడేట్ నీ వాళ్ళకి జాబులు మారాలనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఐ థింక్ దట్ ఈస్ దేర్ ఐ థింక్ ఓకే i i hope we mm. we will retail that respect for future also <laughs> <laughs> so ante ippudu meeku padma sri icharu ankonni adi oka recognition me ante me opportunity ki scientist ki actually i i believe it is a recognition of my team not my as an individual adi adi me magnan master me approach adi నేను అనేది ఏంటంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఆ ఫెటర్నిటీకే నుంచి ఎంతమంది ఇవన్నీ ఇద్దరికి ఇచ్చిన ముగ్గురికి ఇచ్చిన పది మందికి ఇచ్చిన యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇక ఫెటర్నిటీని గుర్తించినట్టే అవును అట్లా నేను మీరు అని మీరు నేను అనేది ఒకే దారి కాకపోతే ఏంటంటే దాంట్లో కొంచెం ఎక్స్పర్టైజ్ అయ్యి కొంచెం ఇది వచ్చిన వాళ్ళకి కొంచెం డెఫినెట్గా పర్సనలైజర్గా ఇస్తారు కదా అట్లా కాదు కదా ఒక డాక్టర్గా పద్మశ్రీ ఇస్తారు ఇస్తారు ఒక మ్యూజిషియన్గా ఒక పద్మశ్రీ ఇస్తారు దట్ ఈస్ ఎ ఇండివిజువల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఒక సైంటిస్ట్గా ఇస్తే ఇట్ నీ నాట్ బీ అన్ ఇండివిజువల్ ఇట్ ఈస్ కానీ మీరు అక్కడ సైంటిస్ట్గానే మీకు వస్తాను మీరు మీ నారాయణ అనే పేరు మీద కదా వచ్చేది కరెక్ట్ నారాయణకి వచ్చింది బట్ ది ప్రాబ్లం ఈజ్ దట్ ఐ కుంట్ అవుట్ దాన్ ఇండివిజువల్ ఎనీథింగ్ వితౌట్ మై టీ కోర్స్ మీరు అన్నట్టు అది కరెక్టే లేండి ఎందుకంటే అక్కడ అంటే అట్లా అనుకుంటే డాక్టర్ కూడా ఇప్పుడు సర్జరీ చేయాలంటేనే ఉండాలిగా టీమ్ ఉండాలిగా లేదు లేండి వాటి 
there are slight differences there. Of course. <laughs> yeah, exactly. I'm comparison. I'm going to tell you many teams are together. Chala Chala Shetul Karwali, Chala Madan Lupanjali. So, me life low, four years, four decades, total. 67? Mm hmm. 67 and 33. This is the above. 50 years fine. 56 years. Hmm. <laughs> <laughs> yeah, four decades, six decades, so tandy. Sixty-seven lo jai na yano. Yeah. I still get uh, associated with the activities, mm. not to, directly. Mm. Keep track of the activities, finding mm. out what is happening. Mm. So, mana US lo na Monday na vachan. Mm. So <coughs> there are review meetings, mm. morning ten to two, so mm. invitation. Okay. The time in US was the night eleven uh, thirty. Mm. So, <laughs> I put alarm and got up at <laughs> 11.30 okay. in the morning, 8 o'clock work in the meeting. Mm. Nadi Midhav Rondi Gantle Nethar Bhai, I attended the mm. <laughs> meeting. This Dharapu, this Aru Dashabdala Prayana, I was happy that I was happy that I was disappointed. Disappointments, I think, I never... Okay. In general, if failures such a you feel uh, disappointed. Ah, adi, adi adi ah, adi ah, adi otherwise, ah. uh, no, no, uh, no time had any regrets. Okay. Uh, I think, mm. fortunately, I have been one of the lucky persons mm. to get a, a boss who was very understanding, mm. very supportive, mm. and very encouraging. Mm. So, I have to do. No problem on facility. Okay. So, mm. I would say I am not going to do anything. I am not going to do anything. I am not going to do anything. Nothing very, mm. si, not, nothing significant. Significant. I am not going to do anything. So, what is the happiest moment? What is the success? Success is not going to do anything. What is the success? I am not going to do anything. I am not going to do anything. So, what is the success? Mugarandi. Muguru. What do you want to feel? No, no. This is the American loan pair. Oh, what like a city? My daughter lives here. My son in law is in this field. Oh, I'm not going to go to the field. He is in defense. RCA, research center in Marathon. DRDO Anubanda Samstar. Okay. Senior engineer. See, I'm going to go to the field. Space scientist. ये इंटी मिल रहा है अंटे ये मानो ये इन चीज़ ते देशों टारगेट गोल संतान का था ये बिट कुंठन है बिट कुंठन रहो रियली नॉट अप्लाइड माय माइंड सारे का मेरे को जवाब जब पहले थे आई डोंट हैव रेडी आंसर बट ओके देर आर लॉट ऑफ प्रू दे नंबर ऑफ मेन प्रोग्राम्स हो ची the application oriented. Okay. Gaganayana is separate and kondi. That is not... That is already it is done. That is more of a... We must equip ourselves with future technology and the Gaganayana program. But otherwise, the rest of the programs, whatever we are ongoing, they are basically application oriented. Okay. Earth observation, communication, meteorology. So, only thing they must be still, I think, more focused to the user departments, because we are only a provider. Now, no. Somebody must use it. Yes. And get benefit. So, user departments, agriculture, forestry, health department, education. One thing which I really, I felt even earlier days, we have to sell ourselves to go to those people. Babu, this technology is warranty. That is a little bit. रोड बालों से याल चुच्चे थी। इप्पटे कहीं ना डिपार्टमेंट्स हो, ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ से मानो उपयोगित को वाली, वाट में ता ये द अंदर बोटला उन्हें मानो डेवलप जैसी टेक्नोलॉजी, स्पेस वर्ल्ड आह, अन्य वक्त इधर उन्हें लेते ना कु, आई एम नॉट आ सैटलाइट ऊपर यूज़ कॉल करता है। ओके। आदेन है ना ये दी। तो 2005 लो वो के एडजस्ट सैट लांचेस। आइडिया वास टू मेक सुर दैट सैटलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ टू स्प्रेड दी एजुकेशन टू पर चौं में इंजीनियरिंग कॉलेज सुना है। क्वालिफाइड स्टाफ़ उन रो। आओ ना आदेन क्या था मेन समस्या। तो यू कैन 
బట్ వీటికి అన్ని ఏంటంటే ఇస్రో కెనాట్ బి డూయింగ్ దట్ వర్క్ సంబడి ఎల్స్ హ్యాస్ టు టేక్ దట్ వర్క్ అటువంటి ప్రొవైడ్ చేశారు వాడుకుంటారా లేదా వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద మీన్స్ ఎస్ అలాగే మేము ఇప్పుడంటే ఇంటర్నెట్ బాగా ప్రాపులర్ కాబట్టి యూ డోంట్ నీడ్ టు నెస్సరీ డిపెండ్ టెలిహెల్త్ ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యాడ్ టై అప్ విత్ అపోలో హాస్పిటల్ మెడ్రాస్ సో మాకు హాస్పిటల్ ఉండదు చేయరు కోట్లో సో వీ ఎస్టాబ్లిష్ ద లింక్ సో హౌ టు యూజ్ దిస్ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ టు యాక్సెస్ స్పెషలిస్ట్ సర్వీసెస్ టు రిమోట్ ఏరియాస్ అని డెమాన్స్ట్రేషన్ కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాం బట్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్ నో ఐ డో నాట్ నో సో యూజర్ ఏజెన్సీస్ నుంచి డిమాండ్స్ రావాలి నాకు ఇది కావాలి మీరు చేయండి అంటే దెన్ ఇస్రో కెన్ ప్రొవైడ్ సర్వీస్ ఎంత ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు ఆ ఏజెన్సీస్ వస్తున్నాయో తెలియదు ఇప్పుడు ఏదో ప్రైవేట్ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రెన్షిప్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ పీపుల్ స్టార్ట్అప్స్ వస్తున్నాయి ఐ హోప్ దట్ దే విల్ టేక్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ దే విల్ డెవలప్ ది నెసరీ టూల్స్ టు యూటిలైజ్ ది టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఇస్రో కెనాట్ బి డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అఫ్ కోర్స్ అది మళ్ళీ అగైన్ లింక్డ్ విత్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ అట్లీస్ట్ మా పీరియడ్లో ప్రాబ్లం ఏమిటో దట్ వాజ్ ద ప్రాబ్లం వీ హ్యావ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ అవును మీరే ఆలోచించి అవసరం కనుక్కొని దానికి ఇప్పుడు ఈ నావిగేషన్ శాటిలైట్ నావిగేషన్ కాన్స్టలేషన్ అవును అవు ఎవరిబడి లాక్ డౌన్ టు జీపీఎస్ ఓన్లీ అవును కరెక్ట్ బట్ ద ఐడియా నావిక్ ఈజ్ దట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ సిస్టమ్ సో యూజర్ నుంచి కూడా కొంచెం పుష్ ఉండాలి కదా డిమాండ్ ఉండాలి డిమాండ్ ఉంటే మీరు చేస్తారు చేస్తారు సో అది ఎంతవరకు ఉందో దట్ ఈస్ ల్యాకింగ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ మంచి ఇష్యూ నేను గాడి దగ్గర నీళ్లు తీసుకెళ్ళి అటువంటి పరిస్థితి ఉందేమో నాకు ఇంకా అది చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంకా ఐ థింక్ ట్రెడిషనల్ వే అంతరిక్ష పరిశోధనలో ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం పెరగటం వాంఛనీయం అంటారా ఇట్స్ గుడ్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు అన్నీ గవర్నమెంట్ చేయలేదు కదండి అన్నీ ఇప్పుడు ప్రతిదీ గవర్నమెంట్ చేయాలంటే కొత్త టెక్నాలజీస్ అవి ఓకే గవర్నమెంట్ కెన్ ఫండ్ ఫండ్ ఇట్ బట్ ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీని ప్రజోప వేరియస్ అప్లికేషన్స్ ఉపయోగించుకోవటం ఐ థింక్ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ వస్తే అది ఇంక మంచిది కదా అది ఐ థింక్ అంటే కరెక్టే ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రినర్ ఒక అంటే ఒక్కొక్క రకం ఇప్పుడు సపోజ్ ఎలన్ మస్క్ లాంటి వాళ్ళు సొంతంగా వాళ్ళు స్పేస్ స్టేషన్స్ అన్ని డెవలప్ చేసేసుకుంటూ పోయి మొత్తం స్పైయింగ్ యాక్టివిటీస్ కూడా దాన్ని వాడుతూ పోయారు అనుకోండి అప్పుడు కంట్రీస్ కంట్రీస్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ క్వశ్చన్ కదా స్పైయింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే దట్ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకుంటాయి ఇప్పుడు ఒక రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఉన్న ఐ ఇన్ ది స్కై you can uh, detect a s- object as small as uh, less than 1 foot no no so any establishment any defense establishment we can now locate hmm. any pra- any part put mana border lo gaane vere degar lo gaane ah prapancha lo ekkada aina sare you want to hide also you can't hide maybe at best you can do a camouflaging ante but uh, but then whatever protect you koddu roju pothe mana intli mana em chesaru kuda all chestuntare emo అట్లీస్ట్ ఇంటి వరకే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇంటి లోపల తెలియదు ఇంకా ఐడెంటిఫై చేయదు అది కూడా ఉందా టుడే ఎవరిబడి టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇది ఇప్పుడు ఇది ఒక కొత్త ట్రెండ్ ఇది దేర్ ఆర్ పీపుల్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అదర్ డే వాజ్ రీడింగ్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క గూగుల్లో పనిచేసిన ఎక్స్పర్ట్ ఆయన గూగుల్ నుంచి బయట వచ్చేసాడు రిటైర్ అయిపోయాడు ఈ వాజ్ పర్హాప్స్ కీ పర్సన్ హీ హిమ్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కన్సర్న్ ఇది ఎక్కడికి ఎక్కడ దారి తీస్తుందో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వెదర్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ విల్ బికమ్ ఏ సెకండరీ మీరు అంతే అని ఒక ఆయన కన్సర్న్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తా మధ్య ఒక ఆర్టికల్ అది మనం ఏంటంటే అన్ని వెరితరాలు ఇస్తున్నాం లాంటిది ఇది యా ఇట్ ఇట్ క్యాన్ గెట్ ఇన్ టు రాంగ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అదే ఇప్పుడు అదే అంటున్నా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్రెయిన్తో పనిలేదుగా ఇప్పుడు దీన్ని చంపేసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టంలో డిఫెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ అప్పుడు అది ఎవరు చేయాలి మళ్ళీ డిఫెక్ట్ కాదు ఇది కెన్ బి యూజ్ ఈవెన్ ఫర్ అన్డిజైరబుల్ యాక్టివిటీస్ యాక్టివిటీస్ అది ఏదైనా చేయొచ్చు కదా ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో చేయొచ్చు కదా 
అప్పుడు సో ది సజెషన్ ఫ్రమ్ హిమ్ వాజ్ దట్ ది ది కంట్రీస్ షుడ్ ఫామ్ సమ్ గైడ్ లైన్స్ ఎటువంటి యాక్టివిటీస్కి ఉపయోగించవచ్చు ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ ది షుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు దీస్ థింగ్ బట్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ హోప్ఫుల్ ఇట్ విల్ ఎవాల్వ్ ఇన్ ఇన్ ది కమింగ్ ఇయర్స్ బట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చాలా స్ట్రాంగ్గా వెళ్తా ఉన్నది అవును అది పెనట్రేట్ అయిపోతుంది పెనట్రేట్ అయిపోతా ఉంది అవును అది పైగా ట్రెండీగా ఉంది ఫ్యాషన్గా ఉంది ఎవ్రీ వన్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏంటో అది అంటే మనకి ఎటు పడితే కదా సో మీరు అన్నట్టు నారాయణ గారు అంటే డిమాండ్ ఫ్రమ్ యూజర్ ఏజెన్సీస్ యూజర్ సెక్షన్స్ నుంచి వచ్చి ఈ మన స్పేస్ సెక్టర్ ఇంకా మరింత రాణించాలని ఇంకా అంటే గొప్ప గొప్ప రెవల్యూషన్స్ ప్రయోగాలు సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ నమస్కారం కాటూరు నారాయణ శ్రీహరికోట నుంచి అంతరిక్షంలోకి దూసుకెళ్లిన తెలుగు రాకెట్ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రోలో అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన సిన్సియర్ సైంటిస్ట్ ప్రతిష్టాత్మక సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసి పద్మశ్రీ అందుకున్న ప్రతిభాశాలి తాను ఎంత ఎదిగినా ఎన్ని సాధించినా అదొక సమష్టి కృషికి దక్కిన గౌరవం అంటారు అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో భారత జైత్రయాత్ర కొనసాగుతుందని కాస్త ఆలస్యమైన చంద్రుని మీద మనము కాలు మోపుతామని నమ్మకంగా చెబుతున్న పద్మశ్రీ కాటూరు నారాయణతో ఓపెన్ హార్ట్ బితార్కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే నారాయణ గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు సో యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మీరు రియల్ లైఫ్లో హీరోలు సైంటిస్టులు బయటకి కనపడరు అడ ఒకటి ఉండదు రాకెట్లు ఈ ఇట్లాంటి లాంచ్ చేసినప్పుడు మాత్రం కనిపిస్తుంటారు ఎక్సైట్మెంట్ కాదు కూడా నెయిల్ బైటింగ్ లాగా అంటారు కదా టెన్షన్ టెన్షన్తో ఆ తర్వాత అజ్ఞాతంలో వెళ్ళిపోతుంటారు ఇది అంటే ఒక రకంగా ఏంటంటే తపస్సు మీది సక్సెస్ అయితే చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంటారు అది ఏదన్నా చిన్న తేడా వస్తే నిరసించిపోతారు అంతేనా అట్లాగే జరుగుతూ ఉంటుందా అంతేనండి ఆ క్షణాల్లో ఎలా ఉంటారు మీరు యాక్చువల్గా మా ఫస్ట్ ప్రయోగం ఈ శాటిలైట్ ప్రయోగం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఎస్ఎల్వి త్రీ ఫస్ట్ ప్రయోగం ఓకే అంతకుముందు అంత పెద్ద రాకెట్ ప్రయోగం జరగలేదు జరగలేదు మన ఇండియాలో ఇండియాలో సో ఆబ్వియస్లీ అన్ని సిస్టమ్స్ కొత్త రాకెట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ బాగా టేక్ ఆఫ్ అయిపోయింది బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళింది నేను యాక్చువల్గా రియల్ టైం అంటాం అంటే ప్రతి క్షణం రాకెట్లు ఎట్లా ప్రయాణిస్తూ ఉంది మాకు డిస్ప్లే వస్తుంది అవును ఈ రాడార్స్ అవన్నీ ట్రాకింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఆ డేటా కంప్యూటర్స్కి వెళ్ళి కంప్యూటర్స్ ప్రాసెస్ చేసి మనకు కావాల్సిన రీతిలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎవ్రీ ఒక సెకండ్కు పది శాంపుల్స్ ప్లాట్ చేస్తాం సో వండర్ఫుల్గా వెళ్తా ఉంది ఫస్ట్ స్టేజ్ అరవై సెకండ్లు యాభై సెకండ్ యాభై ఐదు సెకండ్లు దాని తర్వాత మూగాల మూగాల ఓకే అక్కడ అక్కడ వెళ్తుంది అంటే ఏమైందంటే మా ఏదో ఫస్ట్ స్టేజ్ తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ ఫ్లైట్ అదే అంటే ఫోర్త్ స్టేజ్ రాకెట్ అది సెకండ్ స్టేజ్ ఫ్లైట్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది సో టంబ్లింగ్ అయిందో ఉన్నాం రాకెట్ టంబ్లింగ్ అవుతుంటే ఇంకా పెద్దగా ఎక్కువ ముందు కదా కదా సో ఆ హుషార్ అంతా ఫస్ట్ స్టేజ్ వరకు యాభై సెకండ్లు అంత సంతోషం అంతా ఆవిరైపోయి నీరు గారిపోతుంది సో ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాబట్టి we didn't expect such a this thing so anta mm. disappoint kala kala disappoint ayam ayar gani but rasha nispohar rala one year tarvata same experiment to malla repeat chesam okay it went wonderfully mm. so satellite orbit lo kelindi mm. inga andar mahallo velugu <laughs> santosham <laughs> chappatlu ah <laughs> alage mm. prati sari mm. నెక్స్ట్ మేజర్ ఈవెంట్ వచ్చి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ పెద్ద దీనికి ఆగ్మెంటెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్వి అని లాంచ్ చేసాం అది కూడా ఇలాగే ఏఎస్ఎల్వి అంటే రెండు బూస్టర్స్ పెద్ద ఉన్నాయి 
టేక్ ఆఫ్ అయిపోయింది వండర్ఫుల్గా వెళ్ళింది అది ఫస్ట్ స్టేజ్ అయిన తర్వాత సేమ్ ప్రాబ్లం ఓకే దెన్ వీ రిపీటెడ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్సో సేమ్ ప్రాబ్లం కోర్స్ దట్స్ టెరబుల్ డిసప్పాయింట్మెంట్ బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ వీఆర్ లెర్నింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సో ప్రతి ఫెయిల్యూరు హ్యాస్ గివెన్ అస్ లెసన్స్ స్పెషల్గా ఈ ఏఎస్ఎల్వి రాకెట్ ఫెయిల్యూర్ గేవ్ అస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఓకే తర్వాత వచ్చింది పిఎస్ఎల్ నైంటీ త్రీ అవును పిఎస్ఎల్ఈ ఫస్ట్ ఫ్లైట్ కొంచెం ఫెయిల్ అయినా కానీ తర్వాత ఫ్లైట్స్ అన్ని కంటిన్యూగా సక్సెస్ సక్సెస్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇప్పటికి మన వర్క్ హార్స్ అని అవును బట్ ఆల్ ది లెసన్స్ మేము ఈ ఏఎస్ఎల్వి ఫెయిల్యూర్లో నేర్చుకున్న లెసన్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఉపయోగపడ్డాయి చాలా బాగా పిఎస్ఎల్వి సక్సెస్ సక్సెస్లో బాగా ఉపయోగపడ్డాయి మా సూపర్ బాసెస్ చైర్మన్ గారు దావన్ గారు ఉండేవారు ఆ టైంలో ఇది అప్ టు ఎయిటీ ఫోర్ దావన్ గారు ఎస్ఎల్వి ఏఎస్ఎల్వి టైం ఎస్ఎల్వి టైంలో ఏ దావన్ గారు ఉండేవారు కోర్స్ ఆయన ఎప్పుడు చాలా ఈ ఆల్వేస్ యూస్ టు కలాం గారు కోచ్ చేసేవారు ఓకే కలాం గారు ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఎస్ఎల్వి ఫ్లైట్ సో ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ఆయన ఏమి కోచ్ చేసేవారంటే ఫ్లైట్ అయిన తర్వాత ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అప్పుడు దావన్ గారు ముందరు ఉండి ప్రెస్ని అడ్రస్ చేశారు ఓకే he took the total uh, responsibility mm. as a partial success ani mm. failure in japan is a partial success ani okay ah uh. adhe second flight nice vachina uh, second flight vachina appudu uh. davan gar background lo undi mm. kalam gar ni mundalu edi hey, success ayina appudu success ayina appudu okay so that is the type of personality kalam gar eppudu aina ekkada ye coach chesevaru okay davan gar ante alanti vallu adarshanga unnar meeku ah hmm అంత ఆయన వారికి ముందు సారాభాయ్ గారు నేను సిక్స్టీ సెవెన్లో తుంబాలో చేరాను అప్పుడు సారాభాయ్ గారు ఇన్ఛార్జ్ అనమాట అన్ఫార్చునేట్గా ఆయన చాలా అర్లీగా చనిపోయాను అవును మాకు డైరెక్ట్ చాలా జూనియర్స్ కదా సో బట్ ప్రతి నెల తుంబాకు వచ్చేవారు ఓకే ఆయన వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి చూపించాలి కొత్త ప్రయోగం మీకు ఉత్సాహం ప్రతి టీమ్ కొన్ని టీమ్స్ ఉండేవి కలాం గారిది ఒక టీమ్ ఉండేది తుంబాలో మేము వచ్చి రీసెర్చ్ సెంటర్లో ఉంటాం ఓకే సో ఎవరికి వాళ్ళే వాళ్ళు ఒక ఆరు టీంలు ఉండేటి ఏరోడైనమిక్స్ అని ప్రొపల్స్ అని స్ట్రక్చర్స్ అని అలా ఉండేది కలాం గారేమో తుంబ రాకెట్ లాంచింగ్ వాళ్ళు అప్పటి వరకు ఈ అమెరికన్ రాకెట్స్ లాంచ్ చేసేవారు సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు మనకు రాకెట్లు ఏమి లేవు అవును లేవు అవును సో సారాబాయ్ గారు ఎంకరేజ్ చేసేవారు కాంపిటీషన్ కూడా ప్యారలల్గా అదే వర్క్ చేసినా కానీ ఎంకరేజ్ చేసేవారు సో అది ఒక చాలా ఉపయోగపడ్డది అనమాట డెవలప్మెంట్ సో ఈ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి మాకు కొత్త కొత్త మీకే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి జిఎస్ఎల్వి టూ థౌజండ్ వన్లో క్రయోజనిక్ స్టేజ్ పెట్టి మేము ఫస్ట్ లాంచ్ చేసాం దాంట్లో ఫోర్ లిక్విడ్ బూస్టర్స్ ఉన్నాయి అవి లిఫ్ట్ ఆఫ్ నాలుగు సెకండ్ల ముందర ఇగ్నైట్ అవుతాయి ఎందుకంటే లిక్విడ్ ఇంజిన్స్ ఒక అవి ఫుల్ త్రస్ డెవలప్ చేసేదానికి టైం పడుతుంది ఒక మూడు సెకండ్లు ఏం పడుతుంది ఓకే ఓకే అదే సాలిడ్ మోటార్స్ అయితే ఇగ్నైట్ అవుతూనే విత్ ఇన్ హాఫ్ ఎ సెకండ్ పైకి లేస్తుంది ఓకే సో ఈ జిఎస్ఎల్వికి ఏంటంటే నాలుగు లిక్విడ్ బూస్టర్స్ తర్వాత కోర్లో సాలిడ్ ఉంటుంది సో అది వెరీ కాంప్లికేటెడ్ సీక్వెన్స్ ఆ ఫోర్ ఇంజిన్స్ ఇగ్నైట్ అయిన తర్వాత ఆన్ బోర్డ్ కంప్యూటర్ చెక్ చేస్తుంది నాలుగు ఇంజిన్లు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా ఓకే చెక్ చేసి అన్ని సరిగ్గా ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడే ఆ కోర్ బూస్టర్ని ఇగ్నైట్ చేసి లిఫ్ట్ ఆఫ్ అవుతుంది ఇది కూడా ఇదంతా కూడా నాలుగైదు సెకండ్లోనే జరిగిపోవాలి టీ మైనస్ ఫోర్ సెకండ్స్ ఇగ్నైట్ అయ్యాయి టీ మైనస్ వన్ సెకండ్ దగ్గర టక్ అని కంప్యూటర్ ఆపేసింది ఓ అండ్ దెన్ దెర్ వాజ్ ఫైర్ అది లైవ్ టెలికాస్ట్ అవును అవును అంత అదంతా లైవ్ టెలికాస్ట్ అవుతుంది గుర్తుకొచ్చింది అక్కడ ఆ ట్యాంక్స్కి వచ్చి మేము కొన్ని ఇన్సులేటింగ్ ప్యాడ్స్ చుట్టుతా ఉన్నాం ప్రొపలెంట్స్ వేడి ఎక్కకుండా లిక్విడ్ ఫ్లాన్స్ అవి వంటుకున్నాయి కొంచెం ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ రూమ్లో మాకు అటువంటి ఇన్సిడెంట్ వస్తే వాటిని అప్పేదానికి రిమోట్ కంట్రోల్ నాజుల్స్ జెట్స్ వాటర్ జెట్స్ ఆన్ చేసాము కంట్రోల్లోకి వచ్చి కంట్రోల్ ఫైర్ ఆఫ్ చేసాము ఏమైందంటే ఆ నాలుగు బూస్టర్స్లో ఒక బూస్టర్ వచ్చి ఫుల్ ట్రస్ట్ డెవలప్ కాదా సో కంప్యూటర్ అది ఆన్ బోర్డ్ కంప్యూటర్ అది డిటెక్ట్ చేసి షట్ ఆఫ్ చేసేసి ఆ ప్రాసెస్లో 
ఆ కొంచెం మంటలు వచ్చాయి అఫ్కోర్స్ అప్పుడు పాకిస్తాని వాళ్ళు బీబీసీ వాళ్ళు ఇది ఫెయిల్యూరు పదే పదే చూపిస్తాం ఆనందపడ్డారు ఎందుకంటే ఈ బీబీసీ వాళ్ళు నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశాను ఏదైనా చెడు జరిగితే ఫెయిల్యూర్ జరిగితే దే విల్ బి ద ఫస్ట్ రిపోర్ట్ అవునా ఏదైనా సక్సెస్ అయితే అసలు ఎక్కడ మన మాట వినపడదు ఎక్కడ లాస్ట్ ఎక్కడ అసలు కనపడదు వాళ్ళ దగ్గర అది ఏమిటో మరి వాళ్ళ బీబీసీ వాళ్ళకి ఎందుకు అంత జలస్ ఏమో మనకు తెలియదు మోస్ట్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్స్ అంటే ఇప్పటికి కూడా ఇంగ్లాండ్ మనకి ఏం పెద్ద ఏ రకంగా ఈ స్పేస్ దాంట్లో పోటీ కాదు కదా స్పేస్ కనే కాదు వాళ్ళు నార్మల్గా బీబీసీ ఆ రోజుల్లో మనకు నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియాని ఎక్కువగా హైలైట్ ప్రొజెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేయాలి మీకు తెలిసి ఉంటుంది మీరు మీ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కడ అడుక్కుతున్నవాళ్ళు ఎక్కడ బిచ్చేవాళ్ళు ఇవి ఇవి పోయి ఫోకస్ చేసి చూపిస్తారు అంటే నేను మా ఫీల్డ్లో ఏం చెప్తే నేను అబ్జర్వ్ చేసేవాడు స్పెసిఫిక్గా ఓకే మన లాంచింగ్ ఏమన్నా రిపు ఏ ఫారిన్ జర్నల్స్ ఫారిన్ మీడియా ప్రొజెక్ట్ చేశాయని ఇక్కడ బీబీసీలు ఎక్కడ ఏర్పడవు అదే ఫెయిల్యూర్ అయితే ఏర్పడతారు బట్ ఫార్చునేట్గా ఏమైందంటే we could launch it within uh, one month the mm. same rocket uh, 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 engine problem and engine thesis inkot betti kotha engine betti mm. then we successfully flew it in uh, mm. 2000 uh, april idu march lo fail ayindi april lo launch chesam adi maatram jubile vallu that was that was a very successful launch bbc la adrala bbc la adrala adi vere le adi only petta katha cheptaru adhe adhe urike sadha katha nenu anukunda so jsl we దాని ఎస్ఎల్వి ఏఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి ప్రతి రాకెట్ అవును ఫస్ట్ టెస్ట్ లో ఏదో ఒక ఎన్కౌంటర్ అయ్యాము అవును సో అఫ్ కోర్స్ మెంటలీ వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్ బట్ ద సేమ్ టైమ్ నో ఇట్ విల్ బి గ్రేట్ డిసప్పాయింట్ అది ఫెయిల్ అయితే డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు దాన్ని ఒక తపస్సు లాగా భావించి కఠోరమైన శ్రమ కదా ఐ థింక్ డే అండ్ నైట్ అక్కడే ఉంటారు కదా మీరు యాక్చువల్ గా ఈ లాంచ్ క్యాంపెయిన్ అనేది టిపికల్ ఒక రెండు నెలలు జరుగుతాయి శ్రీహరి కోట్లో స్పెషల్గా త్రివాండ్రం నుంచి త్రివాండ్రంలో రెండు సెంటర్లు ఉన్నాయి సో వాళ్ళు సెంటర్లు జనాభా వస్తారు బెంగళూరులో శాటిలైట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి వస్తారు ఇట్లా అన్ని సెంటర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఆ టీమ్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి అండ్ దే విల్ బి హియర్ ఇన్ లార్జ్ నంబర్స్ ఒక వంద మంది రెండు వందల మంది అలా ఉంటారు ఇది ప్రిపరేషన్ టైం టిపికల్ గా ఒక టూ మంత్స్ పడుతుంది మాకు క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అందులో ఇనిషియల్ ఫేజ్ లో కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ టైం పట్టేది ఎందుకంటే టైం ప్రకారం ఈ హార్డ్వేర్ ఫ్లో అయ్యేది కాదు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేది వాళ్ళు డీ టెస్టింగ్ లో డిలే చేసేవారు సో టూ మంత్స్ ఒక్కొక్కటి త్రీ మంత్స్ కూడా పట్టిన టైమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇన్ని టీమ్స్ ని కోఆర్డినేట్ చేయటం ఎందుకంటే ఎవరు కన్వీనియన్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ట్రివాండ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు అవును వాళ్ళు మేము తప్ప మాకు ముందర ప్రయారిటీ కావాలి మేము పని చేసేసి మేము వెళ్ళిపోవాలి అవును అవునవును సో శ్రీహరి కోట్లో మాకు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వీళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేయటం టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒక సైడ్ అయితే లాజిస్టిక్స్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇది ఒక రిమోట్ ఐలాండ్ అవును ఆ రోజుల్లో మాకు అకామిడేషన్ చాలా కొద్దిగా ఉండేది ఓకే ఈవెన్ సీనియర్ డైరెక్టర్స్ ని డబుల్ రూమ్స్ ఇచ్చి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు వెరీ నైస్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ సెంటర్ లో ఆ రోజు పెద్దవాళ్ళు కూడా వాళ్ళు మా పరిస్థితి అర్థం చేసుకొని దే ఉన్ మైండ్ షేరింగ్ రూమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎందుకంటే అందరూ ఇంకా బెంగళూరు మెడ్రాస్ వచ్చి మాకు ఎంట్రీ ఎంట్రీ పోర్ట్ ఫ్లైట్ లో అంతా వచ్చి మెడ్రాస్ నుంచి ఒక టూ అవర్ డ్రైవ్ సో టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒక ఇష్యూ అయితే లాజిస్టిక్స్ లాజిస్టిక్స్ ఇస్టు పెద్ద తల నొప్పి సరిగ్గా ఫుడ్ ఫుడ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు మాకేమిటి చెంపారు లేదు రెడ్ రైస్ అవును మీరేమిటి ఇక్కడ ఈ సాంబార్ పెడుతున్నావు ఫుడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు అలవాట్లు వేరు మన అలవాట్లు వేరు జిఎస్ఎల్ టీమ్ ఇనిషియల్ గా మాకు అప్పర్ క్రయోజనిక్ స్టేజ్ రష్యన్ సప్లై చేశారు మీకు తెలిసి ఉంటుంది అవును రష్యా క్రయోజనిక్ అదే కదా వాళ్ళు ఒక యాభై అరవై మంది కూడా ఉండేవారు ఒక స్టేజ్ లో దెర్ ఈస్ట్ బీ ఓన్ ఎయిటీ పీపుల్ ఓకే వాళ్ళకి ఒక మంది ఒక ఒకరు చేసే పనికి పది మంది వచ్చేవారు వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో రష్యా వాజ్ ఇన్ అ బ్యాడ్ షేప్ అవును వాళ్ళకి మేము డైలీ అలవన్స్ అవన్నీ ఉండేటివి సో కంఫర్ట్ మంచి ఫుడ్ అవన్నీ అరేంజ్ చేసేవాడు సో వాళ్ళకు ఒక పెద్ద హాస్టల్ ఒకటి కట్టించాం సీఎర్ కోట్లో వాళ్ళకని మళ్ళా మెడ్రాస్ లో మన సవేరా హోటల్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అవును వాళ్ళు కిచెన్ ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ అన్ని వాళ్ళకి అక్కడ ఏర్పాటు చేసి ఏం కావాలంటే ఫుడ్ సో ఇది ఒక 
ఆ రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఈ రాకెట్ ఇట్ యూస్ టు బి హెక్టిక్ డే అండ్ నైట్ యాక్టివిటీస్ ఎందుకంటే ఒక టీము ఒక పది గంటలు పనిచేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టీం టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది సో వర్క్ వచ్చి కంటిన్యూస్ సో వాళ్ళకే బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళకే పర్వాలేదు వాళ్ళు ఈ పది గంటలు పది గంటలు చేసేవాడు మేము లోకల్ గా ఉండే అరేంజ్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి అన్ని టీములు మీదే బాధ్యత బాధ్యత చేయాల్సి వచ్చింది సో ఐ యూస్ టు టెల్ దమ్ ఆల్సో అరే బాబు యూ వి ఆల్సో హ్యావ్ ఫ్యామిలీస్ కాన్ బి స్పెండింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డే విత్ యూ బట్ దెన్ ఇట్స్ ఆల్ ఈస్ట్ బి ఒక ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అందరూ అందరి గోల్ ఒకటే వీ హ్యావ్ టు ఇప్పుడు కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు అంటే రొటీన్ అయిపోయినాయి అనుకోండి ఆపరేషన్స్ అన్ని రొటీన్ ఎవరి పాటికి వాళ్ళకి తెలుసు ఏం వర్క్ చేయాలో ఆ రోజులు ఎవరు ఎవాల్వింగ్ ది ప్రొసీజర్ ఫ్రిక్షన్స్ ఉండేటివి ఎవరు 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 ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇటువంటి చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ బట్ వాట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అవన్నీ సార్ట్ అవుట్ అయిపోయినాయి సిస్టమ్స్ ఎవాల్వ్ అయినాయి అన్ని సిస్టమ్స్ ఏమన్నాయి టుడే ఎవరిబడి నోస్ వాట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ స్ట్రక్చర్ క్లియర్ ఎవరు ఏంటి అంతే ఇప్పుడు ఈవెన్ థర్టీ డేస్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ లో క్యాంపెయిన్ ఫినిష్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్ గా ఈ పొలిటీషియన్స్ కి అంటే ఓవర్ మేబి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు వీళ్ళకి ఇప్పుడు మాలాగంటే మాలాగానే వాళ్ళకి కూడా ఈ స్పేస్ గురించి పరిజ్ఞానం ఏమి ఉండదు సైంటిస్టుల మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే కదా మీరు చెప్పిన దాన్ని జనరల్గా ప్రభుత్వంలోకి ఒక ఇప్పుడు మీరు స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మీరు ఒక ప్రపోజల్స్ పంపినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కదా చేయాల్సింది ఫండింగ్ కానీ శాంక్షన్ కానీ ఎలా ఉంటే ఇది అసలు వాళ్ళు స్పా స్పాంటేనియస్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తుండేవాళ్ళ లేకపోతే కొర్రీస్ వేస్తుండేవాళ్ళ బ్యూరోక్రసీ కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ జనరల్గా సి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ బడ్జెట్ ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేస్తాయి so we also go through the exercise okay september nunchi modaletti mm. each center collect chesi headquarters lo thorough discussion chesi mm. finally budget proposals pampistam mm. generally i think whichever is the government in adhe ni party l gurinchi nenu maatla central mm. unna utlu mm. i think they are mostly supportive of our programs okay. even epudiki kuda mm. but then keeping their own budget constraints adhe adhe ardham chesukochu oka time lo there is to be quite a bit of constraint overall mm. budget funding constraint date of how no they used to impose some restrictions mm. but otherwise uh, i don't think any of our programs were seriously affected because of uh, fund funding. restrictions mm. Mm. mostly programs delay aithe they are more of technical issues mm. uh, a problem solving hotel mm. valle gaani government mm. funding lekunta delay aithe mm. ledu but some programs for example ipudu ee gaganayan program undi mm. kada mm. this was pro- we, this was contemplated even 10 years before okay అప్పుడు మాధవ్ నాయర్ గారు చైర్మన్ గా ఉన్నప్పుడే ఈ గగన్యాన్ ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేశారు బట్ గవర్నమెంట్ అట్ దట్ టైం ఫెల్త్ కన్సిడరింగ్ ది బడ్జెట్ అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టెన్ థౌసండ్ ఫ్లోర్స్ స్పెండ్ చేయాలి బట్ దమ్హో దే ఫెల్ట్ దట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రయారిటీ ఐటమ్ బట్ ఇప్పుడు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ క్రితం దాన్ని అప్రూవ్ చేశారు సో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ప్రయారిటీస్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసుకొని ఓకే ఇట్స్ నాట్ దట్ ప్రయారిటీ అన్నప్పుడు అది కొంచెం షిఫ్ట్ అయిపోతుంటుంది బట్ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ అప్రూవ్డ్ అయిన తర్వాత నార్మల్గా మాకు ఈ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఒకటి అడ్వాంటేజ్ దావన్ గారి టైం నుంచి ఏంటంటే వీ యూస్ టు ప్రిఫర్ ఎ ప్రొఫైల్ ఫర్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓకే ఎందుకంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక రాకెట్ డెవలప్ చేయాలంటే టిపికల్ గా పది సంవత్సరాలు పడుతుంది సైకిల్ మన దేశంలోనే కాదు ఏ దేశంలో వెళ్ళినా కానీ కొత్త రాకెట్ డెవలప్ చేయాలంటే ఇట్ ఇస్ టిపికలీ ఆ టెన్ ఇయర్స్ సైకిల్ కాబట్టి మన ఫోర్కాస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫ్యూచర్ ఏమేమి రాకెట్లు ఎప్పుడు డెవలప్ చేయాలి ఆర్ ఏమేమి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఎప్పుడు డెవలప్ చేయాలి ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొఫైల్ అది దావన్ గారు చైర్మన్ ఉన్నప్పుడే యూస్ టు ఫాలో దట్ ప్రిన్సిపల్ సో గవర్నమెంట్ కూడా దాని ప్రకారమే ఓకే ఇది ఇస్ అవర్ టెన్ ఇయర్ ప్రొఫైల్ సో ఈ ఫస్ట్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్లు ఉన్నాయి ప్రతి ఇయర్ ఇంత బడ్జెట్ కావాలి సో యూస్ టు జనరల్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇచ్చేసేవాళ్ళు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ సరిపడ సరిపడా సో ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ అప్రూవ్ అయితే ఇప్పుడు ఒక జిఎస్ఎల్ఈ ప్రాజెక్ట్కు టూ థౌసండ్ ఫ్లోర్స్ అప్రూవ్ అయితే ఇట్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఈ ఇయర్ ఎంత నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంతనే కానీ వీ నెవర్ యూస్ టు ఫేస్ డిఫికల్ట్ ఓకే పర్వాలేదు ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ వైజ్ నో అదే ఇబ్బంది కూడా మీకు చెప్తున్నాను దెర్ ఈస్ టు బి వెరీ అటెంటివ్ మేము
వాళ్ళు దూస్ టు గివ్ అస్ అన్ అపాయింట్మెంట్ ఒక గంట సేపు కూర్చొని అన్నీ వినేవారు తర్వాత ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ద్వారా పిక్చర్స్ అవన్నీ అప్పుడు ఎర్త్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేసేవాళ్ళు సో ఇమేజరీస్ వచ్చేటి ఆ ఇమేజరీస్ అన్ని ప్రజెంట్ చేసేవారు దే యూస్ టు లిజన్ టు అస్ అటెంటివ్లీ అప్రిషియేట్ అస్ హ్యావ్ ఫోటో సెషన్స్ ఉండేటివి సో ఐ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ ఫోటో సెషన్స్ విత్ అవునా విజయ్ వాజ్పేయి గారు నరసింహరావు గారితో అవన్నీ ఫోటో సెషన్స్ ఉన్నాయి ఢిల్లీలో వాళ్ళు నివాసంలో తీసుకున్నట్టు ఆల్ మెమరీస్ ఫర్ అస్ అంతే కదా మీకు అదే కదా ఆ సక్సెస్ అయినప్పుడే కదా ఇట్లాంటి అన్ని వస్తాయి సో ఇప్పుడు బహుశా రొటీన్ గా దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఇట్ మే నాట్ బిదే ఎంత రొటీన్ గా జరిగినా మీకంటే అది రొటీన్ దేశానికి అది ప్రతిదీ ఒక గర్వంగానే అనిపిస్తుంది అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ గా వెళ్ళి ప్రతి సార్ ప్రజెంట్ చేయడం బహుశా ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా ఉండదు అంత ముందు జరిగేది అది కొత్త కనుక కొత్తగా ఎందుకంటే అప్పుడు లాంచింగ్స్ కూడా ఒకటి రెండు ఉండేది ఇప్పుడు ఒకటి ఉండేది కదా రెండేళ్లకి ఒకటి అట్లా ఉండేది దానికోసం ఎదురు చూస్తా కూర్చుని అందుకే ఏదన్నా ఫెయిల్ అయినా కానీ అంత నీరసం కూడా అంతే వచ్చేది కొద్దిసేపు అయినా సరే అసలు యాక్చువల్గా ఈ అంతరిక్ష పరిశోధనలో ఈ ఫీల్డ్ మీద పెద్ద అవగాహన పాపులారిటీ రాకముందు మీరు ఆ ఫీల్డ్లోకి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది అంటే వాట్ వాజ్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు నేను ఇంజనీరింగ్ వచ్చి ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను ఏరోనాటికల్ మెడ్రాస్లో ఓకే అప్పుడే ఈ స్పేస్ సైన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్ దేవర్ రిక్రూటింగ్ ఇంజనీర్స్ అప్పుడే స్టార్టెడ్ ఐ థింక్ బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ బ్యాచ్ అంతకుముందు సిక్స్టీ ఫైవ్లో సారాబాయ్ గారు అమెరికాకు వెళ్ళి కొంచెం టాప్ పిహెచ్డిస్ని తీసుకొచ్చారు గరడజన్ వందని సో సిక్స్టీ సెవెన్లోనే ది ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు కలాం గారు ఆయన బ్యాచ్ వాళ్ళు కొంచెం అర్లీగా చేరారు తుంబాలు అరవై మూడులో చేరారు మీకంటే ముందు మాకంటే అరవై మూడులో చేరారు ఈ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ డెవలప్మెంట్కు వేరే వీ డూ అవర్ ఓన్ రీసెర్చ్ వీ ఐ కెన్ సే దట్ వి ప్రాస్ యువర్ ది ఫస్ట్ బ్యాచ్ బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ ఇండియాలో ఇండియాలో సో అవి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వచ్చాయి మా బ్రాండ్ మా ఫీల్డ్ వచ్చి ఈదర్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు బెంగళూరు హెచ్ఏఎల్ ఏరోనాటిక్స్ వీళ్ళు వీళ్ళకి అట్ దట్ టైమ్ దే ఆల్సో నీడ్ పీపుల్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ ఏరోనాటిక్స్ ఏరోడైనమిక్స్ అని స్ట్రక్చర్స్ అని ఓకే సో నా ఫీల్డ్ కాబట్టి నేను అప్లై చేయటం రిజిస్టర్ <laughs> 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 సో అదే వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ అదర్వైజ్ ఆల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీస్ ఆ రోజుల్లో పెద్దగా అదే కదా చదువు నేను బిఎస్సి తిరుపతిలో చదివాను ఐ నెవర్ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా దట్ ఐ డూ ఇంజనీరింగ్ అదే ఇంజనీరింగ్ అది కూడా మళ్ళీ స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతారు తర్వాత తిరుపతిలో ఐ ఐ యూస్ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ మై క్లాస్మేట్స్ నేను ఐ యూస్ టు గెట్ గుడ్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ లో ఉండేవాడిని అతను సజెస్ట్ చేశాడు నారాయణ దేర్ ఈజ్ బెంగళూరులో ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది మెడ్రాస్ లో త్రీ ఇయర్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ డిగ్రీ ఏరోనాటిక్స్ అనే కాదు ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు ఉన్నాయి త్రీ ఇయర్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ బిఎస్సి ఉన్నాయి వైడోటీ అప్లై ఫర్ ఇటర్ అంతవరకు నాకు తెలియని కూడా తెలియదు అటువంటి కాలేజ్ ఉన్నాయి అప్లై చేశాను బెంగళూరు లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూర్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ తర్వాత చెన్నైలో మెడ్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కలాం గారు మా అల్యూమ్ని ఆయన ఒక సీనియర్ సో చెన్నై దగ్గర కాబట్టి ఊరికి ఇక్కడ చేరిపోయింది ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో మామూలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సివిల్ ఎలక్ట్రిక్లో మెకానికల్ ఉండేటి కానీ ఇక్కడ కాలేజీలో స్పెషలైజ్డ్ బ్రాంచెస్ ఉండేటి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఏరోనాటిక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ స్పెషలైజ్డ్ బ్రాంచెస్ ఈ కొద్ది ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఉండేటి యాక్చువల్గా ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చి వెరీ ఫ్యూ కాలేజెస్ ఆర్ ఆఫరింగ్ సో ఏరోనాటిక్స్ అంటే ఏదో కొంచెం ఫ్యాన్సీ గా సౌండింగ్ లోనే తేడా ఉందని సో మీరు అలట్టు ఏరోనాటిక్స్ నుంచి స్పేస్ దాట్ ఆల్సో సౌండెడ్ యాక్చువల్ ఐ వాజ్ 
planning to do um, PhD in the Institute okay. of in the Indian Institute of Technology. Okay. Chennai lo thara ta kar chuvano lo jai na in thara thikar seat ochin mm. associate lecturer ga. Ah. Uh. I had half a mind to mm. resign and come and join in Indian Institute of Science mm. Madras and then mm. uh, pursue uh, mm. academic career. Mm. But ma uh, baso vai janar dan rao garani I na. Vijayawada Kuala Vanna Indi. He was a PhD from USA. Okay. I am an MIT student. Kalam Gaur Kandi Moodu Samathal Senior. Senior Rai Na. Okay. He was my boss. And he, whatever you want to do, I will arrange here, you stay here and say, I am not pursued this, sir. I am not pursued this, sir. So, Vari Maat Kaadhan Laka, I like a... You have to continue. 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 Two years ago, Sara Vaigaru, 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 Vision. In 1969, we were talking about small rockets. We were already talking or thinking of launching a satellite. So, we were going to launch a satellite. We were going to launch a satellite on the east coast. We were going to survey on the east coast. We selected 60 SA in Kota. So, in 1970, we started the work. It happened to be next to my native place. I mean, Sulur Patel. That's not the big one. That's not the big one. So, they were forming a team. So, Vijay Ravagar was the project officer in charge. He was my boss. Then I told him, I also want to join that team. Okay, I'm going to this calendar. That's how I came to Sierra Gota. Sierra Gota was in 1972. Where did you go? Yes, in 1972. I was in 2005. Where did you go? In 2005. So, Pada mir cuci tu na TV lo, al launch pad su, al control center su, wati lo na hasta mandi. So mir antaraksha prayaan orang landi deh, atlas atlas modal ini nampat. Yeah, all those facilities ni meme pula. Ia kotak infrastructure share kotli pun mir cuci se infrastructure anta launching kau. Ante almost tu, miru ante Vikram Sarabhai, Satish Dawan, and Kalam. Kalam garu actual ga maku he was not our boss. Kalamgar, he was only a project director for SLV3. Okay. Tarata, in 81 or 82, he went out of ISRO. Okay. ISRO means... Bite kill. Bite kill. Defense. Defense research. No, no, no. So, Tarata, he was a visit to the other side. He was not a boss. He was not with us. Okay. He was Marlowe. No, but he was a project director for SLV3 rocket. But, he was a personal personality. Walau tu kalisi gua dah, mungkin cara kalau panjai share kita tu, pad 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 ini ada. Ante SLV3 ki, share kot lo, launching station ku, rocket development tu, launching facilities they have to go hand in hand. Kau buat interaction bau unda di. Walau, ane team macam baru, memu akar kelir walau. So that was, but I was not reporting to him directly. Okay. He was the project director of rocket, SLV3 rocket. Ever bo kalam gara? Kalam. So, in that program, we had four flights. Then, we went to the DRDO. The defense was in the DRDO. In Hyderabad, the DRDO director was in the DRDO. He was in the DRDO. He was in the DRDO. His growth was phenomenal. The president of India. He was in the DRDO. He was in the DRDO. He was in the DRDO. He was in the DRDO director. इसरो चेयरमैन को डाउटफुल है इधर चेयरमैन को ना डाउटफुल है यार इधर दावन का अर्थरवा था प्रोफेसर यू आर राव चेयरमैन है यार ना उन्हों सो यू आर राव का अर्थरवा था आयन सिस्टर कस्तूर रंगन चेयरमैन है यार सो का डाक्टर कलाम उन्हें उगाते हैं अपॉर्चुनिटी टू बिकम चेयरमैन ऑफिसरो इक्कर Ibu Isro gani, mana Shar gani, Isri er kotor deh. Ikan ini ni Malayalis dominis ni kundun deh. Next Tamil jenso, tarawata, Karnataka jenso, tarawata Telugu alu. Ii proses lo, buat miru prasadu, prasad garu miru awal cinde deh. Actual ke Isro chairman, akar aris lo. Nen chairman crashing lo, nene prasad was perhaps. Eligible. He was hoping to become chairman. Nanti eligible lah. एलजीबी लेके था आई ना प्रसाद अंते आरोज़ उल्ल सीनियर डायरेक्टर का उन्ना जी किरण कुमार का इन्होंना रू आओ नो किरण तरह था किरण कुमार को 
తర్వాత ప్రసాదు సీరియస్లీ హోపింగ్ దట్ యూ విల్ బికమ్ ఇట్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఇన్ గెట్ ఇట్ బట్ పాలిటి ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ ఈ సెలక్షన్ అనే పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు కిరణ్ కుమార్ కు కూడా ఆయన ఏమో పొలిటికల్ పర్సన్ కదా ఐ నో హీ వాజ్ ఏ హీ వాజ్ ఐ థింక్ హీ ఆయన కాంట్రాక్ట్స్ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ హీ హ్యాడ్ ఎనీ పొలిటికల్ ఎక్సెప్ట్ దట్ ఆయన అహ్మదాబాద్ డైరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు హీ పరాప్స్ న్యూ మోడీ గారితో పరిచయం ఉండేదేమో అంతగా తప్పితే అంతేగా మరి అది ఉండొట్టు అదే హెల్ప్ చేసిందని అంటారు మరి తెలియదు ఉండొచ్చు అదే తెలియదు బట్ కిరణ్ కుమార్ వాజ్ దేర్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ రైట్ హోమ్ బిగినింగ్ సో రాజకీయాలుగా మనం ఇప్పుడు త్రివాండోలో సెంటర్ త్రివాండోలు ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దేర్ విల్ బి నంబర్ ఆఫ్ లోకల్ పీపుల్ మెయిన్ మా లాంచింగ్ యాక్టివిటీస్ మెయిన్గా ఫోకస్ వచ్చి త్రివాండ్రం సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ శ్రీహరి కోటలో మా టైంలో చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు ఇంజనీర్స్గా ఉన్నారు బట్ దెన్ వీ ఆల్సో హ్యాడ్ టమిలియన్స్ అండ్ మెన్ దీస్ థింగ్స్ సో అట్లీస్ట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ వాజ్ దేర్ వీ నెవర్ హ్యాడ్ సచ్ ఏ ఫీలింగ్ దట్ వీడి తమిళియను వీడి తెలుగు వాడు వాడిని పైకి రావాలి వీడి కింద తెలుసు వీ ఓన్లీ లుక్ డట్ హౌ ఈజ్ ఈజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరు ఈ కేబులు సో అంత రాజకీయాలు కంటూ పెద్దగా ఐ డోంట్ ఐ డో ఐ రియలీ డోంట్ సీ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ ప్లే ఇన్ ఇన్ అట్లీస్ట్ ఇన్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ పోనీలేండి అదన్నా అట్లా ఉంటే బాగుండు ఇట్ షుడ్ బి ఎప్పుడు అదే కాకుండా ఈవెన్ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆల్సో యూస్ టు బి ప్రాక్టికలీ నిల్ మేము బ్యూరోక్రాట్స్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ కానీ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఇంటర్ఫీర్ అవ్వాలంటే వాడికి ఏదో కొద్దిగా గొప్ప తెలియాలిగా వీళ్ళకి ఏం తెలిసి వస్తుంది అట్ట కాదు ఇప్పుడు వీఆర్ ఏ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సో మా ఫైనాన్సెస్ కానీ మా అప్రూవల్ సైకిల్ అన్ని గవర్నమెంట్ ప్రొసీజర్స్ అవును దే లెవల్ హ్యావ్ టు గో త్రూ ది బ్యూరోక్రాటిక్ సిస్టమ్లోనే వెళ్ళాలి ఇప్పుడు జేఎస్ ఫైనాన్స్ అని ఉంటారు అడిషనల్ సెక్రటరీ ఉంటారు జాయింట్ సెక్రటరీ ఉంటారు క్యాబినెట్కి వెళ్ళాలి ప్రపోజల్స్ ఇవన్నీ కదా సో బట్ వీ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఎక్సలెంట్ కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ది అంటే ఇప్పుడు రెస్పెక్ట్ అయితే ఉంది కదా మీరు అంటే అంటే అట్లా కాదు ది ఇంటరాక్షన్ అట్లీస్ట్ మేము ఉన్న టైంలో సెక్రటరీ ఆల్వేస్ యూస్ టు బి అవర్ టెక్నికల్ పర్సన్ ఓకే యువర్ రావు కానీ ధావన్ గారు కానీ ధావన్ గారు ఉన్నప్పుడు స్టేషన్ వచ్చి ఆయన కింద పని చేసేవారు ఓకే టీఎన్ స్టేషన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ టీఎన్ స్టేషన్ మాతో మాకు పరిచయం ఉంది ఆయనతో మా ప్రాజెక్ట్స్ అప్రూవల్ కూడా ఆయన ఈ నెగోషియేషన్ కమిటీ చైర్మన్ గా ఉండేవాడు సో ఐ యూస్ టు బి ఏఎస్ఎల్ యూ లాంచ్ ఫెసిలిటీ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు యూ బిల్డ్ ఎ బిగ్ స్ట్రక్చర్ సో దానికి మాకు కొంత వాల్యూ దాటితే ది కాంట్రాక్ట్ నెగోషియేషన్ కమిటీ హీ వాజ్ చైరింగ్ శేషన్ మిస్టర్ శేషన్ వాజ్ చైర్మన్ ఆఫ్ దట్ కమిటీ ఐ వాజ్ మెంబర్ సెక్రటరీ ఓకే సో ఆ ప్రపోజల్స్ ఇంకా ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే చీల్ చేస్తాడు హీ వాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ నెగోషియేటర్ ఒక పార్టీస్ వచ్చి కూర్చుంటే ఇంకా ఆయన తట్టుకోలేరు అవునా ఆయన ఏ రేట్ అంటే ఆ రేటే కా ఈస్ టు బి ఎక్సలెంట్ నెగోషియేట్ జనరల్ గా బట్ చెప్పేది ఏంటంటే దేవర్ దేవర్ కన్సిడర్ దెమ్స్ లేదు ప్రాజెక్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ వాళ్ళు మేము వేరే వీళ్ళు వేరేనని కాకుండా ఆల్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ అడిషనల్ సెక్రటరీ లెవెల్ చాలా మంది మేము వర్క్ చేసాం మీనాక్షి సుందరం గారు అని హీ వన్ టు బికేమ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వారు అడిషనల్ సెక్రటరీ పని చేశారు తర్వాత రంగాచారి గారు అని ఇక్కడ మన ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ గా అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఆయన సిబిడిటి చైర్మన్ గా ఉండే మన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్స్ బోర్డ్ చైర్మన్ ఉన్నారు ఆయన మా డిపార్ట్మెంట్ అడిషనల్ సెక్రటరీ పనిచేసేవారు సో వర్క్ విత్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికి రిపోర్ట్స్ కి దేస్ టు బి ఎస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్ వీ నెవర్ ఫెల్ట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ సో వీ మీరు స్వర్ణయోగంలో పనిచేశారు ఇప్పుడైతే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వీ హ్యాడ్ ఈ పిఎస్ఎల్వి టవర్ చూసారు చూసి లాంచ్ అవుతున్నాడు దట్ వాజ్ బిల్ట్ బై వన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ అలహాబాద్ త్రివేణి స్ట్రక్చరల్స్ మేము ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఉన్నాయి బట్ దెన్ ఆఫ్టర్ కాంట్రాక్ట్ వస్ అయింట్ వీ రియలీ హ్యాడ్ ప్రాబ్లమ్ రన్నింగ్ విత్ మేనేజింగ్ దట్ కాంట్రాక్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ వాజ్ వెరీ పూర్ మనం డబ్బులు ఇస్తే ఆ డబ్బులు ఏర్కి ఖర్చు పెట్టేసేవాళ్ళు వాళ్ళ సబ్ కాంట్రాక్ట్స్కి వెళ్ళేటి
project will get delayed. Mm. So we sat with them. Mm. We told them mm. we'll release the money, mm. but not to you directly. Mm. You tell to whom the payment mm. has to go, mm. and we will, on your advice, we'll release the payment to the mm. your subcontractors. Mm. So department also has to agree. Mm. So all would agree here. Mm. So we worked out a mechanism. Mm. So I think what the public sector can they get the public sector. Mm. So that was second launch for the government. That is Macan. That is another public sector. Jee, what are the problem? What under court? Jee sir, two fifty crores. Jee sir, a project court. Mm. Finally, it escalated to four hundred crores. Okay. Yeah. The government lo two fifty crores since four hundred crores approval raw lo unta easy kar diya tha. Aao na, na toh aaro dillo. Pure mande kya ni? So, well, well support bound under mark. I think mm. all the bureaucrats, mm. additional secretary, joint secretary, so mm. Delhi lo cabinet approval si varni maaku. Thora thora ka vachche set bhi. Especially it won't be. The mm. finance escalation. Mm. Russian contract will lag on that. Original mm. Russian contract will want to value it. They want Pradhanik extra double the government. Now no. Now no. But then we work together as a team. Mm. So ye adil se lagun aur sa prayan wala sa sahi poto chind. Only problem started only mm. when this 2G scam came. Mm. 2G. Apnu devasu mm. ani madle tar gada. Now no. Now no. Bad light. Apn niche kuncho. संबंधी विषय वस्ते नंबी नारायण मतला उड़ा मलयाचार Ah, and Basu Muthunayam Garan, no doubt. Okay. He was the he was reporting to him mm. at that time. Oh. Hey, Nambi Narayan. Nambi Narayan. Mm. So actually, they have uh, there a press conference, there is mm. a press release mm. that what uh, Nambi Narayan has claimed, projected, mm. they are not correct. Mm -hmm. He has projected himself as a very mm. key person. Mm. Actually, it is an insult to Isro mm. to say that because of his uh, mm. problem, mm. Isro has suffered. And mm. there is no such thing. Mm. Isro is not dependent on a single individual. Isro work is a <laughs> big team work. Collective, but the team work, team work. They, they have so many disciplines. Mm. So, what kind individual who layer on the matter? Na, it is not that Isro work can't have enough body pain. Did. Until then, did he? What kind? Then, what individual level? The bar, the antarak shapari saw that na mota body pot nante. Can't have kante. Only thing why in our department has not mm. um, officially mm. Uh, put the facts in right perspective. Mm. एंकंटे देर सो मच आफ पब्लिटी पिक्चर वाल अट्लीस्ट हाफ डजन पीपल काल मी टू फैंड वाट इज द ट्रूथ अदे कदा नबी नारायण अंड मैसे अटेड द इंटरव्यू आ सेम डे नो इंटरव्यू के सिक्सटी सैवन युवर इंटरव्यूड आ सेम सेम डे ओके अच्छा इधर कांटेपररी सर सो ई नो नबी नारायण वेरी वेल I think the issues are not, nothing to do with he has done any spying and all. Mm. I think there are issues are totally different. I don't okay. think uh, there there are. I think he, his interaction with local people, local thing, maybe mm. might have put him in trouble. Mm. Not that he in a kind of secrets or anything. Scaly. Pakistan. They are all false allegations. Mm. I think that's why false. Eh? I false. Mm. That is not, they are not out of order. They can't say it's not as if. Uh, <clears throat> कोई ड्राइंग्स बट आये च्लेमस आई वाज रेस्पल फर् दट प्राजेक्ट प्राजेक्ट ग्लोरीफाई लाट पीपल आफ्टर सीइंग दट फिल्म नोड़े फिल्म निजमेन दंपैक्ट चाल मंदिर अंत आये निजा चार गोप सैंटू आये अला चेयटों चाल दारणम इलांट अभिप्रायावर चूस्ते 
మీరు అన్నట్టు మీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా దాన్ని ఏది డినై చేయలేదు ఏమి చేయలేదు అల్టిమేట్ గా కోర్టులోనేమో ఈ ప్రూవ్డ్ ఇన్నోసెంట్ ఈజ్ ఇన్నోసెంట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ దట్ చార్జ్ ఈస్ కన్సర్న్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్సిడెంట్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ హీస్ క్యారీర్ ఇస్ సఫర్డ్ ఆ కోర్ట్ కేసు వల్ల క్యారీర్ సఫర్డ్ ఎవరి మేబీ యూ కూడ్ బికమ్ సెంటర్ డైరెక్టర్ లైక్ మీ ఆర్ లైక్ ఎవరిబడి ఎల్ షార్ డైరెక్టర్ అయినట్టు ఆయన అయ్యేవాడు సెంటర్ డైరెక్టర్ అయ్యేవాడు దట్ అఫ్ కోర్స్ దే నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఆయన క్యారీర్ సఫర్ అయింది దాని బట్ క్లెయిమింగ్ దట్ ఇస్రో ప్రోగ్రామ్స్ హ్యావ్ ఫాలో బ్యాక్ బై టెన్ ఇయర్స్ దేర్ ఆల్ ఫాల్స్ క్లెయిమ్స్ ఓకే ఓకే బట్ సటన్ హీ హస్ సఫర్డ్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ you know we know him we keep he and apram to matladta untadu call chestadu ippudiki matladtaru meer vachcha unnara mari meer adagaleda edi idi anthe cinema entani itla nanu adigaru ivi konchem embarrassing kada telledi correct already he has suffered ignominy can athan compensation pay chesinattu unnaga government of india and compensation ante it it cannot monetary compensation kante idi mental agony mental agony manasika vedana maatram chaala only himself his family no society ni chi society pillalo so, nothing can compensate yes, that nothing can correct and why exactly why he got into the such type of problem we don't know mm. because what these ib people or police people what they had against him we don't know why mm. Mm. because he was a local man mm. so maybe he had some activities which perhaps they they might have got prejudice we don't know okay <coughs> local police ga asal main adi ib good involved and annaru kada tarvata subsequent ga they also endorsed but as far as the department is concerned i don't think uh, we had uh, i mean we had any doubt about i know those integrity mark we never had such doubts about hmm and they okate kada ik anta minchi inka asala mana space sector lo ik ekkada edi jara atlanti jarigini yatte em unnaya spying activity ala ekkada levu kada asala hmm but mee meeda matram mottham surveillance untundi kada scientist meeda i don't know ఎవరు ఎవరు సర్వేలర్స్ ఐ డోంట్ నా నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఎనీ సర్వేలర్ గవర్నమెంట్ డెఫినెట్గా పెట్టింది ఎందుకంటే ఇది స్పేస్ రిలేటెడ్ కదా కరెక్టే బట్ అంటే మీకు తెలిసినట్టు చేస్తారండి మీ వెనకాలే అక్కడ ఉండొచ్చు మేమేమి వీ డోంట్ క్యారీ ఎనీ నేషనల్ సీక్రెట్స్ వే వీ ఓన్లీ డూ అవర్ సైంటిఫిక్ వర్క్ కరెక్టే ఇప్పుడు ఈచ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాస్ట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ కదా సో కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ దేశ ప్రజల సొమ్ము ఇది ఎట్లాంటిది వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇంత ఖర్చు వేయ ప్రయాసాలకు వచ్చి చేసేటప్పుడు దాని అంతిమ ఫలితం దేశం అనుభవించక ముందు బయటికి ఏమైనా వెళ్తే అది నష్టమే కదా అనేది ఉంటుంది జనరల్గా ఇప్పుడు సునాయాసంగా కాపీ కొట్టేవాళ్ళు ఉంటారు కదా అంత ఈజీ కాదండి ఇదే జనరల్గా చెప్తున్నా రాకెట్ ప్రయోగం జరిగేటప్పుడు విల్ బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఎవరైనా మిస్చీవ్ మిస్చీవ్ విత్ ఇన్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఎవరైనా ఉంటారు ప్రాబ్లం అనేది అంటే జనరల్లీ మేక్ షూర్ దట్ ఎనీ యాక్టివిటీ జరిగేటప్పుడు దెర్ విల్ ఆల్వేస్ బీ అసలు యాజ్ అ ప్రోటోకాల్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ టు సూపర్వైజ్ సేఫ్టీ ఒక గ్రూప్ సేఫ్టీ టీమ్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ క్వాలిటీ టీమ్స్ ఉంటాయి సో యాక్చువల్ వర్క్ చేసే టీమ్ to mm. to monitor the work quality aspects so okay. safety aspects so so team untundi kaabatti at no time a single will be single mm. person will be working mm. so atonte aaskaram takkuva but mm. at least we are careful mm. to make sure that any time of activity jarigeta appudu mm. always the required um, teams are present mm. at that time mm. that we normally make sure okay సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ జనరల్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు రాకెట్ అసెంబ్లీ జరిగేటప్పుడు మాది సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సో ఎన్సూర్స్ దట్ ఓన్లీ ఆథరైజ్ పీపుల్ గో టు దర్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ సో ఆ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి సో దట్ ప్రికాషన్స్ మీ బేసిక్ ప్రికాషన్స్ చేస్తే తీసుకుంటాం మీరు పనిచేసినప్పుడు కానీ తర్వాత సందర్భాల్లో కానీ రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం అయినప్పుడు ఏమో దేశం అంతా గర్విస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు అవేర్నెస్ పెరిగింది కనుక అందరు టీవీలు చూస్తుంటారు ఎమోషనల్ అయిపోతుంటారు ఆ ఫ్యూ సెకండ్స్ అంటే సంతోషం ఉంటుంది అని చెప్పేది కొంచెం ఏదైనా ఇందాక అన్నట్టు సెట్బ్యాక్లు వచ్చినాయి అనుకోండి కొంచెం నిరసించిపోతూ ఉంటారు 
అలాంటి టైంలో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు అంటే మీరు చేసే దేశం కోసం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జీతం అనేది పక్కన పెట్టేసేయండి 